हेलो फ्रेंड्स असलमकुम हमें एम डी जसिमुद्दीन खंदकार जे कि आपू टेक्निक चैनल पक्ष ओलकाम आज के भिडियोते हमें अपन साथ शेयर करब एडभांस फेसबुक प्रोफाइल मार्केटिंग ए टू जेड व फेसबुक प्रोफाइल आपडेट मार्केटिंग विषय चलो एन जेने फेसबुक प्रोफाइल मार्केटिंग मध्य आज के विषयगुल्लो आई विषयगुल्लो प्रथम देखे नहीं तरह विस्तारित आलोचना करब हमारे आज के फेसबुक मार्केटिंग मध्य जो विषयगुल्लो आदा आज के फेसबुक प्रोफाइल मार्केटिंग मध्य जो विषयगुल्लो आगू हलो ह्वाट इज फेसबुक मार्केटिंग हाई फेसबुक मार्केटिंग फेसबुक अकाउंट क्रिएट एंड लग इन माल्टी अकाउंट तपर डिसकस अबाउट फेसबुक टोटाल इंटरफेस तपर फेसबुक प्रोफाइल इंटरफेस इंट्रोडिंग फेसबुक प्रोफाइल सेटिंग एंड प्राइसि प्लस एडिट प्रोफाइल क्रिएट पोस्ट स्टोरी रूम मार्केट प्लेस लिस्टिंग तपर हमारे सब सेटे थक डिसकस फेसबुक प्रोफाइल मार्केटिंग ए टू जेड हमें आलोचना करब ता चलो एन शुरू कर फेसबुक प्रोफाइल मार्केटिंग विषयगुल्लो नहीं स्टेप बह स्टेप आलोचना शुरू करी फेसबुक मार्केटिंग शुरू कर आगे आसान जेने नहीं फेसबुक की फेसबुक हमारे एक सोशल मीडिया प्लैटफर्म सोशल मीडिया नेटवर्क सोशल मीडिया सैट फेसबुक प्रतिष्ठित है मूलत दुई हज़ार चार साल चौठा फेब्रुआर और फेसबुक हमारे देखा गया है भिजिटर ट्राफिक दिख दिए वार्ल्डर मध्य तृत्य स्थान मध्य आज फेसबुक और फेसबुक मध्य हमें मूलत कि फ्रेंड फ्रेंड हमारे फैमिली एवं अन्य लोकर सा करते शेयर करते सब विषयगुल पार्सोनल बजनेस सबग विषय फ्रेंडर सा फैमिली किंबा जरा अन्न जरा फ्रेंड थे तरह साथ फेसबुक समस्त विषयगुल फेसबुक मध्यमें इजिली शेयर करते तो फेसबुक माध्यम जो को प्रोडक्ट वो सार्विसर मार्केटिंग कैम्पेन कर मूलत से फेसबुक मार्केटिंग मैं फेसबुक माध्यम देखा गया है हमारा को प्रोडक्ट सार्विस ये रिलेटेड जो को प्रोडक्ट प्रोडक्ट सार्विस रिलेटेड को कैम्पेन परचालना करी तो मूलत से फेसबुक मार्केटिंग एन आसान जी क्यों हाई फेसबुक मार्केटिंग क्यों हमें फेसबुक मार्केटिंग करब फेसबुक मार्केटिंग कर मूलत कारण फेसबुक हे देखा गया सबधरण भिजिटर जो जमन एक टूटार कि प्रिंटार कि सोशल मीडिया देखा गया है कम थे यूएसए ट्राफिकर संख्या बेसि देखा गया यूएसए ट्राफिकर ऊपर डिपेंड कर मार्केटिंग परचालना करते हैं कि अन्य देखा गया है भिजिटर संख्या कम थे क्योंकि फेसबुक एम एक्टर सोशल मीडिया सैट जैसे देखा गया है हमारे जो प्रोडक्ट वेको देखा गया है प्रोडक्ट नहीं मैं एन सबधर भिजिटर सबधरण ट्राफिक ही फेसबुक के आशा करते कारण जो प्रोडक्ट जोधर प्रोडक्ट नहीं इच्छा कर ले फेसबुक के इजिली मार्केटिंग करते हमारे फेसबुक मार्केटिंग एक खूब गुरुतपूर्ण और खूब एक मैं एक प्रफिटेबल एक सोशल मीडिया सैट जैसे खूब सहजे मार्केटिंग कैम्पान प्रोडक्ट सार्विस जो विषय एखे मार्केटिंग करते तो फेसबुक मार्केटिंग करार्जन एखे जो विषयगुल फेसबुक प्रोफाइल मध्यम मार्केटिंग कर ग्रुपर मध्यम मार्केटिंग कर इवेंटर मध्यम करते फेसबुक सब चे बी फेसबुक पेजर मध्य मार्केटिंग करते तो फेसबुक मार्केटिंग करार्जन अनेकगुल्लो विषय आए जगह स्टेप बेस्टेप सबगल विषय जानब तो आज के हमारे फेसबुक मार्केटिंग करार्जन जो भिडियो एखे तैयारी करते हमें मूलत फेसबुक प्रोफाइल मार्केटिंग तो फेसबुक प्रोफाइल मध्यम मार्केटिंग करते ही विषय आज के भिडियोते टोटाल ए टू जेड समस्त विषयगुल डिटेल्स जानब तब चलो एन फेसबुक मार्केटिंग जो शुरू करते जाब से क्षेत्र में प्रोफाइल मार्केटिंग करते गले कि ग्रुप किंबा पेज जो मार्केटिंग करी प्रथम की फेसबुक अकाउंट थकते हैं तो अकाउंट छाड़ा तो मार्केटिंग करते पर ही क्षेत्र में चलो आज के प्रोफाइल मार्केटिंग शुरू कर आगे प्रथम जेने फेसबुक जो कि प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और जो प्रोफाइल थे कि प्रोफाइले एंटार करब से विषयगुल प्रैक्टिकाली देखी तो एखे कि एखे फेसबुक अकाउंट क्रिएट हमारे एखे फेसबुक अकाउंट क्रिएट प्लस लग इन माल्टी अकाउंट यह विषय सरसर प्रैक्टिकाली हमारे कम्पिटार स्क्रिने देखो चलो एन कम्पिटार स्क्रिने चले जाए सरस प्रैक्टिकाली हमें विषय देखी तो फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर आगे प्रथम कि प्रवेश करब हाँ हमारे फेसबुक वेबसाइट प्रवेश करब एखे लिखी हमारे ब्राउजारे ढुकार पर फेसबुक डट कम तो फेसबुक डट कम हमें ढुकार पर एने प्रथम ए रकम एक इंटरफेस चले आसान फेसबुक अकाउंट तैरि करार्जन अकाउंट में एंटार करार्जन प्रथम जो फेसबुक डट कम दिल देर साथ ही साथरक एक इंटरफेस चले आससे तो एखे हमारे विषय देखे नहीं आसल विषयगू कि तो एखे देखें प्रथम हमारे एक छवि देव आ पशापाशी डान पास आड अकाउंट लेखा तो एन यविटा देव आखिर कारण कि छवि छवि अलरेडी एखे एक अकाउंट क्रिएट करो यार प्रोफाइल पिक्चर छवि ये देव आसे 
আমি এখানে ক্লিক করি সেগুলো আমার অ্যাকাউন্টে আমি প্রবেশ করতে পারবো এখন আমি যদি আপনি যদি মনে করেন আপনার একাধিক অ্যাকাউন্ট থাকে কিংবা আমার এখানে একাধিক অ্যাকাউন্ট থাকতো তাহলে আমি অ্যাড অ্যাকাউন্টে ক্লিক করে এখানে আরেকটা অ্যাকাউন্ট অ্যাড করলে কী হয়তো আমার এখন আরেকটা প্রোফাইল পিকচার দেখা যেত এটা আমি এই প্রোফাইল পিকচারে ক্লিক করেও যদি আমার অ্যাকাউন্ট করা থাকে তাহলে আমি আমার এই প্রোফাইল পিকচারে ক্লিক করেও আমি আমার অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করতে পারি এর সারা প্রোফাইল প্রোফাইল পিকচারে ক্লিক করা ছাড়াও আমি এখানে এই যে দেখেন এই পাশে আমার ডান পাশে এখানে আমার কি ইমেল নাম্বার পাসওয়ার্ড এই ইমেল নাম্বার পাসওয়ার্ড এখানে আমার যেহেতু আমার অলরেডি লগ ইন করা ছিল আমি লগ আউট করছি এখন আমার এখানে কি করা আছে এখানে আমার ওই ইমেল নাম্বার পাসওয়ার্ড বাই ডিফুল দেওয়া আছে আমি ইচ্ছা করে লগ ক্লিক করে ঢুকতে পারি আবার প্রোফাইল ওয়েবসাইট ক্লিক করেও আমি আমার অ্যাকাউন্টে ঢুকতে পারি তো তারপরে যদি আপনি মনে করেন আপনার অ্যাকাউন্ট করার পর আপনি যদি অ্যাকাউন্টের কোনো কারণে কোনো পাসওয়ার্ড ভুলে যান সেই ক্ষেত্রে আপনি যে দেখেন এই পাশে লেখা আছে কি ফরগেট পাসওয়ার্ড আপনি যদি আপনার পাসওয়ার্ডটি ভুলে যান তাহলে আপনি ফর ফরগেট ফরগেট পাসওয়ার্ডে ক্লিক করে আপনি আপনার অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ডটি আপনার আপনি আপনার অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ডটি আপনি কি আবার রিকভার করতে পারেন আপনার অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ডটি আপনি পেতে পারেন এই ফরগেট পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে আপনার সেই সমস্যার সমাধান করা যায় আচ্ছা আর আপনি যদি মনে করেন আপনার এখানে ফেসবুক আপনি একেবারে অ্যাকাউন্ট নেই আপনি নতুন করে অ্যাকাউন্ট করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ক্রিয়েট নিউ অ্যাকাউন্ট এই অপশনটা এই অপশনটিতে আপনাকে ক্লিক করতে হবে তো ক্রিয়েট নিউ অ্যাকাউন্ট এই অপশনে ক্লিক করার পরে দেখেন সাইন আপের একটা ফর্ম আসছে এটা যদি আপনার অ্যাকাউন্ট তৈরি করা না থাকে আপনি নিউ থাকেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে কী করতে হবে একটা অ্যাকাউন্ট আপনাকে তৈরি করতে হবে তৈরি করার পরে আপনাকে কাজ করতে হবে তো এখানে অ্যাকাউন্ট তৈরি করার জন্য আমাদের কী কী বিষয় ফিল করতে হবে সেগুলো দেখেন এখানে প্রথমে কী করবো আমরা ফার্স্ট নেম সার নেম আমাদের নামের প্রথম অংশটা পাশাপাশি তারপর আমাদের যে মেন নামটা সেখানে দিতে হবে শিরো শিরোনামটা নামের ফার্স্ট নেম আমাদের নামের পুরো নাম প্রথম নামের অংশ প্রথম অংশটি পরে আমাদের মূল নামটা এখানে দিতে হবে তারপরে যদি আপনি চান যে মোবাইল নাম্বার অথবা আপনি ইমেল অ্যাড্রেস দুইটা একটা দিতে পারেন মোবাইল নাম্বার দাও তৈরি করতে পারেন ইমেল অ্যাড্রেস দাও তো আপনার অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে পারেন তো মোবাইল নাম্বার তো ইমেল নাম্বার দেবেন তারপর আপনার নতুন একটা পাসওয়ার্ড একটা পাসওয়ার্ড দেবেন আর পাসওয়ার্ডটি মনে করেন আপনার যখন দেবেন সেই পাসওয়ার্ডটি আপনার স্ট্রং একটা পাসওয়ার্ড দেবেন সেই পাসওয়ার্ডের মধ্যে আপনার মনে করেন অ্যালফাবেট এ অ্যালফাবেট কি নিউমারিক পাশাপাশি আপনার ওই হ্যাশ কিংবা এট দ্য রেট রেট দ্য রেট অফ এইরকম আপনার কিছু চিহ্ন দেবেন যাতে আপনার পাসওয়ার্ডটা স্ট্রংলি হয় এরকম দেবেন তারপর ডেট অফ বার্থ আপনার ডেট অফ বার্থটা দেবেন তারপরে আপনার এখানে মেল না ফিমেল মেল ফিমেল না হয়ে যায় আপনার অন্য কিছু হয় তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কাস্টম দেখাই দেবেন আপনার টোটাল যখন এটা আপনার ফিল হয়ে যাবে তখন আপনার সাইন আপে ক্লিক করে আপনি আপনার অ্যাকাউন্টটি এখান থেকে কমপ্লিট করে নেবেন আচ্ছা এখানে যেহেতু আমার এখানে অলরেডি অ্যাকাউন্ট করা আছে তাহলে আমি এখানে নতুন করে ফিল করে অ্যাকাউন্ট তৈরি করলাম না কিন্তু আপনারা যেভাবে বললাম এভাবে আপনারা অ্যাকাউন্ট ওই ফর্মটা পুরোটা ফিল করে ফিল করার পর আপনার সাইন আপে ক্লিক করেন ক্লিক করবেন ক্লিক করলে আপনার এখানে এই অ্যাকাউন্টে তৈরি হয়ে যাবে যদি আপনার এখানে ইমেল ভেরিফিকেশন চায় মোবাইল ভেরিফিকেশন চায় সেগুলো আপনারা দিয়ে নেবেন এটা হচ্ছে মূলত আপনাদের এখান থেকে অ্যাকাউন্ট তৈরি করার আপনার সিস্টেম যেহেতু আমার এখন অলরেডি অ্যাকাউন্ট করা আছে তাহলে আমি নতুন করে এখানে অ্যাকাউন্ট তৈরি করলাম না তো এটা আমরা এখন ক্লোজ করে দিলাম আচ্ছা যেহেতু আমার এখানে অ্যাকাউন্ট তৈরি করা আছে যদি আপনার অ্যাকাউন্ট তৈরি করা তাহলে আপনি কী করবেন আপনার এই যে উপরে ধরেন এই ইমেল নাম্বার আমার এখানে দেওয়া আছে পাসওয়ার্ড দেওয়া যদি আপনার দেওয়া না থাকতো তাহলে কী করতো আপনার যেই ইমেল দিয়ে পাসওয়ার্ড দিয়ে এখন আপনার তৈরি করছেন অ্যাকাউন্ট তৈরি করার সময় সেই ইমেল পাসওয়ার্ডটা দিয়ে লগ ইন করতে হবে অথবা যেহেতু আপনার এখানে অলরেডি আমি আগে অ্যাকাউন্ট আমার এখানে পরিচালনা করতেছিলাম সেই কারণে আমার এখানে আমি এই ছবিতে ক্লিক করলে আমার ইমেল পাসওয়ার্ডটা বাই ডিফুল এখানে অটোমেটিক আমার কী করবে এখানে নিয়ে নেবে এটা এখানে দেখেন আমাদের আর একটা কিন্তু নতুন নিজে একটা অপশন আছে ক্রিয়েটিভ পেজ যদি এখানে আপনার অ্যাকাউন্ট তৈরি করা থাকে আপনার এখানে তৈরি করা থাকে যদি অ্যাকাউন্ট তৈরি করা না থাকে তো আপনাকে নতুন করে অ্যাকাউন্ট তৈরি না করলে তো কোনো কিছু আসবে না অ্যাকাউন্ট তৈরি করা না থাকলে প্রথমে অ্যাকাউন্ট তৈরি করবেন যেহেতু আমার এখানে তৈরি অ্যাকাউন্ট তৈরি করা আছে এই কারণে আমার এখানে দেখেন নিজে ক্রিয়েটিভ পেজ ফর এ সেলিব্রিটি ব্র্যান্ড অর বিজনেস তো আপনার যদি অ্যাকাউন্ট তৈরি করা থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি কী করতে পারেন আপনার অ্যাকাউন্টের মিত আপনার অ্যাকাউন্টের মধ্যে আপনি কী করতে পারবেন আপনার এখানে একটা আপনার পেজ তৈরি করতে পারেন ক্রিয়েটিভ পেজ ফর এ সেলিব্রিটি ব্র্যান্ড অথবা বিজনেস আপনি একটা সেলিব্রিটির জন্য অথবা বিজনেসের জন্য আপনি একটা পেজ তৈরি করতে পারবেন যদি আপনার অ্যাকাউন্ট করা থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনার একটা পেজ আপনার অ্যাকাউন্টের ভিতরে আপনার অ্যাকাউন্টের ওই পেজের আপনার অ্যাকাউন্টে ঢুকার পর আপনার যেখানে গ্রুপ পেজ থাকে সেখানে আপনি একটা আপনার পেজের
टोटाल फेसबुक अकाउंटे फेसबुक अकाउंटे कि होम पेज व टाइम लाइने चले आसलम ये तो हमारे फेसबुक होम पेज व टाइम लाइन जैखने देखें ये फेसबुक मध्य एन ये फेसबुक एखे जे होम पेजा टाइम लाइन देखते आगे जो फेसबुक ओल्ड भार्सन छो ओल्ड भार्सन मध्य क्योंकि देखें ये अन्यकम छो क्या देखें अन्यकम कारण एन जो फेसबुक डुक से बेटा भार्सन नतून आपडेट भार्सन जो बेटा भार्सन कि बेटा भार्सन होम पेज एक् बेटा भार्सन देखा गया है अपना आगे अपना ओल्ड भार्सने फेसबुक जो भी देखें एन बेटा भार्सन क्योंकि देखा गया है सब विषयगू एक अन्यकम दे आगे विषयगू आ पशापी किस आपडेट आए क्योंकि देखा गया है जरा बेटा अपने आगे भार्सनगू मैं व्यवहार कर अभ्यस्त ता विषय जो नतून कर यूज कर तरह एक मैं बुझते लगभग मैं एक समय लागे क्योंकि बुझते एम को जटिल किस ना तेल एन बेटा भाषण दिए बेटा भाषण दिए टोटाल फेसबुक आलोचना करब तो बेटा भाषण जेहतु एक् चले आ बेटा भाषण ओल्ड भाषण एखे नहीं भाषण माध्यम एखे टोटाल सब विषयगू फेसबुक आलोचना करब प्रथम आसन जेने जानब जो एखे तो अलरेडी एखे लग इन कर लम लग इन कर टूक तरह मतलब डिसकस अबाउट फेसबुक टोटाल इंटरफेस डिसकस अबाउट फेसबुक टोटाल इंटरफेस एन चलें जान टोटाल ये फेसबुक जो अकाउंट जो लग इन करारे हमारे जो होम पेज टो आसलो होम पेजर मध्य क्यों की विषयगू आई विषयगूर साथ परिचित हो नहीं जेने नहीं आसल कौन विषय की एखे तो एन देखें एखे होम पेजर मध्य हमारे कि आसलो एखे सार्च फेसबुक ये प्रथम अपशने की फेसबुक देखें एक लगर पास एखे सार्च फेसबुक हम फेसबुक के कोई सार्च करते गले एखान सार्च लिखले हमें सार्च करते पर अच्छा तरह एन एदी आस एदी के एटाई से यहाँ होम होमे क्लिक कर लेकर होम पेजे एन बर्तमान आज होम पेजे अन्न पेजे थको होम पेजे क्लिक कर होम पेजे आसें एन जी अन्न को जगह ढुकते जमन एखे ढुकते चाहिए पेजेस अकाउंटर मध्य हमें कतगुल्ला पेज तैरि कर कतगुल पेज हमें पेजे से क्लिक कर देखें जे कट पेज आज सबग पेज एखे हमारे क्यों शो कर तेल एन अंट तैरि करार पर हमें कतगुल पेज तैरि कर पेजगू क्या देखें एखे सबग पेज शो करते एन तो एन देखें हमारे प्राय अनेकगुल पेज तैरिसे एगू तो पेजे से क्लिक करार पर क्योंकि देखें सबग पेज हमें देखते पाते तेल पेज देखार जो पेजे क्लिक करते हैं तपर एखे डान पास आ कि वाच तो वाचे क्लिक कर अपने एखे कि वाचे क्लिक कर देखें वाचे क्लिक कर लेना ही देखें एखे विडू देखा तो वाचे क्लिक कर लेना विडू नीचे जान ए रकम और विडू आए तो अपने प्रत्येक अंश क्लिक कर बुझते हैं जो अंश मध्य क्यों विषयगू आए कौन विषयगू आने देखते पाबें तो वाचे क्लिक कर लेकिन नोटिफिकेशन विभिन्न विडियोग देखाता से तपर ये कि मार्केट प्लेस तो मार्केट प्लेस मध्य एक् फेसबुक मध्य एक नतून फीचार्स आज है कि मार्केट प्लेस जेटा मेरा आगे ओल्ड भाषण तेम भाव में पाई क्योंकि बेटा भाषण हमें देखते पाते भाव कर मार्केट प्लेस नाम एक अप्शन आए जैसे अपनी इच्छा कर ले कि विभिन्न धरण प्रोडक्ट अपनी नहीं मार्केट प्लेस मार्केटिंग करते हैं से ही कारण एखे विभिन्न एखे धरने अपने विभिन्न धरण प्रोडक्ट देव आस आपनर विभिन्न मार्केट प्लेस विभिन्न धरण जो एखे क्यों करते प्रोडक्टगू एखे मार्केटिंग करते आसे तो फेसबुक निजस्व एक मार्केट प्लेस आसने पर मार्केट प्लेस विषय पर एक प्रैक्टिकाली देखो पर सामने दिखे प्रैक्टिकाली मार्केट प्लेस विषय आसल कि निजस्व प्रोडक्ट मार्केट प्लेस यूज करते हैं से विषय पर प्रैक्टिकाली देखो अच्छा पर एखे विषय की आज है ग्रुप एन देखें जो एखे ये ग्रुप एखो विषयगू ग्रुप ग्रुप ये ग्रुपगुल मध्य विभिन्न ग्रुप एगो ग्रुप अन्न ग्रुप आज विभिन्न ग्रुपर मध्य कौन को पोस्ट की क्यों विषयगू आए ग्रुपे गए देखते पी तो ये ग्रुप में जो पोस्टगुल्ला दीसि पोस्ट मैं देखा गया है जो प्रत्येक विभिन्न ग्रुप आज कौन ग्रुपे को धरण पोस्ट देव आज है से ही ग्रुपे गए देखते पी अच्छा ये से ग्रुपर विषय तपर एन एदी के आज देखें यहाँ से कि हमारे अकाउंट नेम ये एखे देव से अकाउंट एखे फिमेल फिमेल नाम दिए एक फिमेल पिक्चर फिमेल नाम दिए एक अकाउंट कर तो से क्षेत्र में क्लिक करी ये क्लिक कर ले क्लिक कर लम एखें एखे कि होने क्लिक करारे क्योंकि अकाउंटे ढुके पड़ी मैं हमारे अकाउंटे एखे डिटेल्स देखते पे एखे तक परवर्ती एक फेसबुक होम पेजर किंबा अन्य विषय के आलोचनार पर फेसबुक प्रोफाइल विषय पर देखो तो एन एटे क्लिक कर लेकर कि प्रोफाइल विषय देखते पाते हैं अच्छा तपर एखे कि किचन देव से प्लस तो प्लस क्लिक कर लेकिन ये पोस्ट के शुरू कर लास्टे मार्केट लिस्टिंग मार्केट लिस्ट यह सब व्यस्त विषयगू स्टेप बह स्टेप सबग विषय प्रैक्टिकाली देख अच्छा तपर आप देखी एखे कि आ तपर देख एखे ये क्यों देवे एखे देखें कि देव से मैसेंजार तो मैसेंजार मध्य हमारे मैसेंजार मध्य हमारे फेसबुक मैसेंजार अपशन मध्य क्या कि हमारे एखे देखा से लाइने आसे ता सब विषय तर एखे देखते पासी मैसेंजार अपशन मध्य हमारे मैसेंजारे क्या कि हमारे आसे लाइने आर्तमान आखने देखते 
আচ্ছা তারপরে এখানে কি মেসেঞ্জারের পরে কি দেওয়া আছে নোটিফিকেশন আমার অন্যান্য সব সোশ্যাল মিডিয়ায় যেরকম নোটিফিকেশন আসে এম ফেসবুক আমার ফেসবুকে আমার পেজের মধ্যে লাইক কিংবা কে আমাকে ইনভাইট করলো কিংবা কে আমার সাথে ওই কমিউনিকেশন করলো মানে সব বিষয়গুলোকে এখানে নোটিফিকেশন আসবে যে যে নোটিফিকেশন পালা যে 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 নোটিফিকেশনগুলো আমার সাথে সেন্ড করে সেই নোটিফিকেশনগুলো আমার এখানে সবগুলো জমা হবে আমি যদি পাঠাই তাহলে তা অন্য 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 যারা ট্রাফিক আছে যারা আমার ফ্রেন্ড আছে তাদের এখানে যাবে আমার এখানে যারা ফেসবুক ফ্রেন্ড আছে তাদের সমস্ত নোটিফিকেশনগুলো আমি এখানে দেখতে পারবো যে তারা আমার কী কী জিনিসগুলো পাঠাইছে আমার ফেস ভিত্তিক আমার সাথে কমিউনিকেশন করার জন্য বা আমার সাথে মেসেজে ডিস ই করার জন্য সমস্ত বিষয়গুলো আমার এখানে চলে আসবে আমি এখান থেকে দেখতে পারবো এটা আচ্ছা তারপর এখানে কি বিষয়গুলো আছে এখানে দেখেন এই যে নিচে কি সেটিং প্রাইভেসি হেল্প এই বিষয়গুলো আমরা আমরা এই বিষয়গুলো আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখবো আচ্ছা এখন আমরা চলে যাই আমাদের বাকি আমরা হোম পেজে যাই আবার আচ্ছা হোম পেজে যাওয়ার পরে এখন আমরা যাই দেখেন হোম পেজের এখন আমরা তো উপরের পাটের এই এই যে এই উপরের লাইনের এই বিষয়গুলো আমরা দেখ এতক্ষণে আলোচনা করলাম পাশাপাশি কিছু বিষয় দেখলাম এখন এখানে তো হোম পেজের মধ্যে আমাদের আরও যে বিষয়গুলো আছে এই বিষয়গুলো আমরা দেখি এখানে তো আমরা দেখলাম যে এই যে লিজা আক্তার সান্দা অথবা এই যে উপরে এই পাশে লেখা আছে বাম পাশে এটা ক্লিক করলে আমরা কি দেখতে পারি আমাদের এই যে প্রোফাইলে চলে আসছে এখন প্রোফাইলের ডিটেলস বিষয়টা ইন্টারফেসটা আমরা আলোচনা করব একটু পরে তার আগে আমরা আমাদের হোম পেজের আমাদের হোম পেজের যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো আমরা একটু ডিটেলস দেখে নিই আলোচনা করে নেই তারপর আমরা চলে যাব আমাদের প্রোফাইলের বিস্তারিত বিষয়টা আমরা দেখব আচ্ছা এখন আমরা দেখি যে আমাদের হোম পেজের বাকি বিষয়গুলো এই যে কোভিড নাইনটিন ইনফরমেশন সেন্টার এখন ধরুন কোভিড নাইনটিন নাইনটিন যে এখানে দেওয়া আছে ইনফরমেশন সেন্টার এখানে আমাদের দেখা গেছে এই করোনা ভাইরাসের যে বিষয়গুলো ফেসবুকে আপডেট হয়েছে সেই বিষয়গুলো আমরা এখান থেকে ইচ্ছা করলে জানতে পারবো আমরা যদি এটা ক্লিক করি তাহলে এখন করোনা বিষয়ে ফেসবুকের কী কী ধরনের ওদের কিছু রুলস রেগুলেশন ওরা তৈরি করছে যে এই রুলস রেগুলেশনগুলো মেনটেন করে আমাদের কাজ করতে হয় দেখা গেছে আমরা উল্টাপাল্টা কাজ করতে গেলে সেই ক্ষেত্রে ওরা দেখা গেছে আমাদের এই দেখা গেছে ওই ওরা কিছু আমাদের এখানে ওদের কিছু রুলস রেগুলেশন ওই কোভিডের জন্য কিছু নতুন কিছু রুলস রেগুলেশন ওরা তৈরি করছে দেখা গেছে এগুলো ব্রেক করলে অনেক সময় আমাদের ওই প্রোফাইলে কিংবা পেজ গ্রুপে যে কোনো সময় কোনো প্রবলেম হতে পারে এখানে আমাদের আমাদের একটু কেয়ারফুললি ওদের রুলস রেগুলেশন মেলে কাজ করতে হবে কারণ ফেসবুকের রুলস রেগুলেশন হয়েছে খুবই স্ট্রং এখানে দেখা গেছে আপনি যদি কোনো উল মানে ওদের উল্টা পাল্টা ওদের নিয়মের বাইরে কাজ করেন তাহলে এখানে ওরা খুব ইজিলি সহজভাবে আপনার অ্যাকাউন্টটাকে ওরা ডিসেবল করে দেয় এই কারণে ফে ফেসবুক খুবই স্ট্রিক্টলি কাজ করে এবং ওদের সমস্ত নিয়ম কারণগুলো আপনারা ভালোভাবে দেখবেন জানবেন বুঝবেন তারপরেই কাজ করবেন আদারওয়াইজ আপনার অ্যাকাউন্ট মনে করেন যে অ্যাকাউন্টে টিকে রাখাটা আপনার জন্য খুব মানে জটিল হয়ে পড়বে এই আচ্ছা তারপর এখানে পেজ আমরা যেমন এখানে ক্লিক করে পেজ দেখছি এখানে ক্লিক করে আপনার আপনার পেজগুলো দেখতে পারবেন আপনার যে ফ্রেন্ড এই ফ্রেন্ডে ক্লিক করলে আপনার এখানে কি এই যে কতজন আপনার ফ্রেন্ড আছে আপনার ফ্রেন্ড যদি থাকে এখানে লিস্টে দেখাবে ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড লিস্টে তারপরে গ্রুপ গ্রুপে যেমন আমরা এখানে দেখছি সেম এখানে গ্রুপ দিকে দেখবেন সিম ওরে ক্লিক করলে আপনার আরও অপশনগুলো এখানে দেখাবে এই দেখেন এখানে ও অনেকগুলো অপশন দেওয়া আছে এই বিষয়গুলো আপনাকে এখানে এই যে এইভাবে মাউস টেনে টেনে আপনার সমস্ত বিষয়গুলো এইভাবে দেখে নেবেন যে আপনার এখানে কোন কোন বিষয়গুলো আপনার আছে তো এখানে ধরুন আমরা এই বিষয়গুলো তো অনেকগুলো বিষয় আছে এগুলো আপনাকে একটা ক্লিক ক্লিক করলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে কোন বিষয়গুলো যে মেসেঞ্জার আছে এখানে মেসেঞ্জার কাজ করে মোস্ট রিসেন্ট মোস্ট রিসেন্ট আপনার কোন কাজগুলো করছে মেসেঞ্জার কিডস মেসেঞ্জার কিডসের মধ্যে যে বাচ্চাদের যে কোনো বিষয় থাকে সেই বিষয়গুলো আপনি এখানে দেখতে পারবেন তারপরে রিসেন্ট কোনো কিছু সেভ করলে কোনো ভিডিও ই করলে মানে সমস্ত বিষয়গুলো আপনি ক্লিক করলে এখানে দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন পড়লে বুঝতে পারবেন সেই বিষয়গুলো এখান থেকে আপনারা দেখবেন এবং পরে পরে আপনারা বিষয়গুলো বোঝার চেষ্টা করবেন আচ্ছা তারপরে আমরা এখানে যাই এখানে ফেসবুক হোম পেজের এখানে আমরা নিচে যাই দেখে আমাদের আর কি কী বিষয় আছে যেমন এখানে কি এই দেখেন নিচে এখানে কী দেওয়া আছে ইউ শর্টকাট ইউ শর্টকাটের মধ্যে আমার এখানে নিচে যে আমার যতগুলো গ্রুপ আছে এখানে আমার এখানে আমি ফেসবুকে যতগুলো গ্রুপ ক্রিয়েট করেছি সবগুলো গ্রুপ কিন্তু এখানে দেখেন আমার দেখা যাচ্ছে এখানে আমি সিমরে ক্লিক করি আমার আরও গ্রুপ দেখাবে তাহলে এখানে ধরেন যে এই গ্রুপগুলো শর্টকাট দেওয়া আছে এখানে আমি যেইটাই ক্লিক করবো সেই গ্রুপে আমার এখান থেকে ডুববে তো এখানে এই এতগুলো গ্রুপ আমার তৈরি করা আছে ফেসবুকে এটা এই গ্রুপগুলো আপনি যখন আপনাদেরকে ফেসবুক গ্রুপ মার্কেটিং নিয়ে আলোচনা করবো তখন এই প্রত্যেকটা গ্রুপ আপনাদেরকে আমি ওপেন করে দেখা ওপেন করে দেখাবো যে আমাদের কোন গ্রুপে কোন কাজগুলো করছি কী বিষয় সেই বিষয়গুলো আপনার সাথে আমি শেয়ার করবো তখন আমি একটা গ্রুপে ক্লিক করে আপনাকে দেখাচ্ছি যে এই এতগুলো গ্রুপ আমি এখানে তৈরি করলাম আমার মূলত মার্কেটিং পারপা
আমার প্রোফাইলে আমার এই হোম পেজে আমি যদি কোনো পোস্ট দিতে চাই তাহলে এখানে এই যে হোয়াটস অন ইউর মাইন্ড এই যে এটা ক্লিক করলে আমি এখানে একটা পোস্ট ক্রিয়েট করে পোস্ট দিতে পারবো আমরা এটা একটু পরে আমরা দেখবো যে কীভাবে পোস্ট ক্রিয়েট করতে এই বিষয়গুলো আমরা প্র্যাকটিক্যালি সরাসরি দেখবো তো আমরা এখানে হোম পেজে জেনে নিচ্ছি যে আমরা বিষয়গুলো কোন বিষয়গুলো আসলে কী তো এগুলো তাইলে এখান থেকে পোস্ট ক্রিয়েট করতে পারি লাইভ ভিডিও ফটো এগুলো আমরা সব বিষয়গুলো দেখবো তারপরে এখানে দেখেন যে কি এই যে বিষয়গুলো এখানে এই যে একটা এখানে একজন পোস্ট দিছে তো এখানে সে পোস্ট দিছে তার এখানে অনেকজন ইমেজ দিছে ভিডিও দিছে এখানে সে পোস্ট করছে এরকম এখানে হোম পেজের মধ্যে গেলে আমার এই অ্যাকাউন্টের মধ্যে আমার এই প্রোফাইলের মধ্যে যারা আমার ফ্রেন্ড লিস্টে আছে তারা এখন আমার কি করে আমি যেমন আমার কোনো একটা পোস্ট দিলে ওদের ফ্রেন্ড লিস্টের টাইম নেন বা হোম পেজে চলে যায় তাদের প্রোফাইলে চলে যায় তাদের হোম পেজে কিংবা তাদের টাইম লাইনে চলে যায় এরকম অন্যের অন্যের আমার অ্যাকাউন্টে যারা আছে আমার যারা ফ্রেন্ড আছে তারা এরকম পোস্ট দিলে তাদের পোস্টগুলো কি করে এখানে পোস্ট করলে তাদের তো আমি তাদের সাথে জয়েন আসি আমার এই প্রোফাইল থেকে তো আমার এই প্রোফাইল থেকে দেখা গেছে কি তাদের এখানেও তাদের হোম পেজে অটোমেটিক্যালি আমার যে পোস্টগুলো দিয়ে আমি যে কোনো পোস্ট দেয় আমার মার্কেটিং রিলেটেড দিয়ে কোনো ভিডিও পোস্ট দেয় যেইটাই পোস্ট দেয় তাদের অ্যাকাউন্ট অটোমেটিক্যালি তাদেরটা যেমন আমার এখানে এরকমভাবে যে টাইম লাইনে শো করে দেখাচ্ছে এবং আমারটি আমার ভিডিও কে পোস্টও তাদের টাইম লাইনে এরকমভাবে শো করে দেখায় এটা তাহলে দেখেন তারা যে এরকম ভিডিওগুলো আমার যারা ফ্রেন্ড লিস্টে তারা যে কি কত অনেক ধরনের পোস্ট দিছে এই দেখেন ভিডিও দিছে এই যে অনেক ধরনের পোস্ট এখন যারা আমার এখানে আসে তারা বিভিন্ন ধরনের ভিডিও ইমেজ কিংবা তাদের মানে এখন যা মনে হচ্ছে তারা ওই ধরনের পোস্ট এখানে দিয়েছে দিয়ে কী করছে এখানে আমার সাথে শেয়ার করছে এখন আমার যদি কোনো কিছু প্রয়োজন মনে হয় যে না আমি তাদের এখানে কোনো একটা পোস্ট দেবো আমার ভালো লাগছে তাহলে আমি ইচ্ছেগুলো কী করতে পারি যেমন ধরেন যে এই যে এই পোস্টটা ধরেন মনে করেন এই পোস্টটা তো এই পোস্টটা এখন কি যমুনা টেলিভিশন তো যমুনা টেলিভিশন এই পোস্ট আমাকে দিয়েছে তো এই পোস্টটার মধ্যে আমি ইচ্ছে করে এখানে লাইক করতে পারি কমেন্ট করতে পারি শেয়ার করতে পারি তো এগুলো লাইক কমেন্ট শেয়ার করার জন্য এখানে আপনার অপশনগুলো আপনি নিচে দেওয়া আছে তো আপনার এখানে যে কোনো পোস্ট আপনার পছন্দ আপনার যদি পছন্দ মনে হয় কী করবেন আপনি সেই পোস্টে যে আপনি এখানে কী করতে যে একটা ইমেজ দেওয়া আছে আপনি এখান থেকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে পারেন যে আপনার এখানে এটা দেখে তো এখানে দেখেন যতগুলো লাইক এতগুলো কমেন্ট আছে আপনি এখানে এটার মধ্যে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে পারেন তো এখানে আপনার হোম পেজের মধ্যে এরকমভাবে আপনার এই প্রোফাইল আপনার অ্যাকাউন্টে যারা এখানে আপনার সাথে অ্যাড করা আছে ফ্রেন্ড লিস্টে তারা আপনার তাদের ইয়া থেকে পোস্ট দিলে হোম পেজ থেকে প্রোফাইল থেকে পোস্ট দিলে অটোমেটিক্যালি আপনার হোম পেজে এগুলো চলে আসবে আপনি দিলে আপনারটাও তাদের হোম পেজে চলে যাবে এইটা হচ্ছে মূলত আমাদের এখানে হোম পেজের এই পোস্টিংয়ের বিষয়টা তারপর আমরা এখানে ডান পাশে আসি এই যে ডান পাশে এখানে দেখেন ইউর পেজ আমার যে পেজগুলো আছে আমার এখানে পেজগুলোর মধ্যে সবার উপরে এই পেজটা আছে এটার মধ্যে কটা মেসেজ নোটিফিকেশন আছে সেটা দেখা দিয়েছে আপনি এই যে এখানে যদি ক্লিক করি ক্লিক করার পরে দেখুন এইটা ছাড়াও আমার এখানে এই যে নিচে আরও অনেকগুলো পেজ আছে এই যে এই যে নিচে অনেকগুলো পেজ আছে দেখা যাচ্ছে আমি ইচ্ছা করলে এখান থেকে ক্লিক করে এই যে আমার এই পেজটা বর্তমান টিক মার দেওয়া আছে এই পেজটা আছে আমি পরেরটা ক্লিক করলে পরের পেজ আমি এখান এখানে দেখতে পারবো অথবা এখানে দেখতে পারবো অথবা এখানে ক্লিক করলে আমার পেজটা ওপেন হবে আমরা এখান থেকে আমি যে ক্লিক করি তাহলে আমার পেজটা ওপেন হবে অথবা এই পেজটা আমাকে এখানে থাকবে তাহলে এখান থেকে আমি পেজ দেখতে পারি ওই পেজের মধ্যে কটা মেসেজ আসছে নোটিফিকেশন আসছে সেই বিষয়গুলো এখান থেকে দেখতে পারি পরে নিচে আছে ক্রিয়েট প্রমোশন ইচ্ছা করলে পেজটাকে আমি প্রমোশনও করতে পারি এখান থেকে এটা আচ্ছা তারপরে দেখেন এখানে যে নিচে দেওয়া আছে কি এখানে তো একজন দেখা যাচ্ছে বার্থডে এখানে আমার এই প্রোফাইলের ভিতরে যাদের বার্থডে তাই বার্থডের বিষয়গুলো এখানে দেখায় যে এখানে ফোর্থ হ্যাপ ডে বার্থডে আজকের দিনে কয়জনের এখানে জন্মদিন বার্থডে আছে সেই বার্থডের বিষয়টা এখানে ধরেন আপনার এই যে আপনার হোম পেজে শো করছে এখানে তো এই বিষয়গুলো ধরেন যে ফেসবুক খুব সুন্দরভাবে এখানে দেখায় তো ফেসবুক এখন দেখা গেছে কি আমাদের এই আমরা বিভিন্ন জন বিভিন্ন পারপাস ব্যবহার করি তো ফেসবুক দেখা গেছে আমরা ম্যাক্সিমাম দেখা গেছে আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে আমরা ম্যাক্সিমাম ফেসবুক ব্যবহার করি মূলত দেখা গেছে কি এখানে ওই আমাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আমাদের ফ্রেন্ডরা এখানে আড্ডা মারার জন্য বা না আমরা এখান থেকে চ্যাটিং করার জন্য মানে দেখা গেছে আমরা প্রয়োজনের চেয়ে অপ্রয়োজনীয় বিষয়টা ফেসবুকে মানুষ বেশি ব্যবহার করে কারণ বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশে আমাদের বাংলাদেশে আমরা দেখা গেছে কি ফেসবুক কোনো তেমন প্রয়োজন নয় অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার করতেছি এখন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু প্রয়োজনের সংখ্যাটা কম আমরা ব্যবহার করি ফেসবুকে হয়তো অন্য অন্য প্ল্যাটফর্মে যত ওরা মানে ফেসবুকে যেরকম আমাদের অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলো মানে দেখা গেছে আমাদের এখানে ইউজ করার জন্য ওরা সুবিধাটা এখানে দেখা গেছে বেশি পাই আমরা যেমন টুইটার কিংবা প্রিন্টার কিংবা আমরা ইনস্টাগ্রামে গেলে ফেসবুক যেও সব কিছু ইজিলি চ্যাটিং
তারপরে আরো কি দেখতে পেলাম উপরে এই যে এখানে কি কোভিডের ইনফরমেশন তারপরে এখানে আরো বিভিন্ন বিষয়গুলো আমরা হোম পেজ থেকে দেখতে পেলাম তো এইটা হচ্ছে মূলত আমাদের এখন হোম পেজের টোটাল বিষয়গুলো আমরা এখানে দেখে আমরা বুঝতে পারলাম যে আসলে আমাদের এই নতুন আপডেট বাসন ব্যাটা বাসনের মধ্যে ফেসবুকের আসলে হোম পেজটা কীরকম থাকে এই বিষয়গুলোর সাথে আমরা একটু পরিচিত হলাম আচ্ছা এখন আমরা চলে যাই আমাদের পরবর্তীতে কী আছে এখানে আচ্ছা আমরা টোটাল ইন্টারফেসের সাথে পরিচিত হলাম ফেসবুকের তারপর এখন আমরা যাই ফেসবুক প্রোফাইল ইন্টারফেস ইন্ট্রোডিউসিং আমরা এখন ফেসবুকের তো হোম পেজ সম্বন্ধে আমরা জানলাম এব এবার আজকে যেহেতু আমাদের মার্কেটিংয়ের মেন বিষয় হচ্ছে ফেসবুক প্রোফাইল মার্কেটিং নিয়ে আলোচনা তাহলে আমরা ফেসবুক প্রোফাইল মার্কেটিং শুরু করার আগে আমাদেরকে আগে ফেসবুক প্রোফাইল মার্কেটিং আলোচনা করার আগে ফেসবুক প্রোফাইলের যে ইন্টারফেসগুলো থাকে যে বিষয়গুলো থাকে সেই বিষয়গুলোর সাথে আমরা একটু ভালো করে পরিচিত হয়ে নিই তাহলে আমাদের মার্কেটিং ক্যাম্পেন পরিচালনা করা মার্কেটিং করা মানে আমাদের জন্য অনেকটা ইজি হবে তাহলে আসুন আমরা প্রথমে জেনে নিই ফেসবুক প্রোফাইল ইন্টারফেস পরিচিতির আগে ভালো করে জেনে নেই আচ্ছা ফেসবুকের আপনার প্রোফাইল আমাদের প্রোফাইল ইন্টারফেস সম্বন্ধে পরিচিত হয়ে গেলে আমাদের কোথায় ঢুকতে হবে আমাদের এই যে এখানে দেখেন আমার ফেসবুকের এই যে এখানে উপরে ডান পাশে দেওয়া আছে লিজা আক্তার আবার এই যে বাম পাশে দেওয়া আছে লিজা আক্তার সান্দা ঠিক আছে আমি এইটাই অথবা এটা যেটা ক্লিক করি না কেন আমার সেইটাতে কী করবো আমার এখানে আমার ফেসবুকের প্রোফাইল আমি ঢুকতে পারবো তাহলে চলুন ফেসবুকের প্রোফাইলে ঢুকি তাহলে লিজ আক্তার সান্দা এখানে আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার ফর দেখেন এখানে আমার কী চলে আসছে আমার এখানে সুন্দর একটা ইন্টারফেস চলে আসছে এইটা হচ্ছে আমার কি টোটাল ফেসবুকের আমার প্রোফাইলের একটা ইন্টারফেস এখানে প্রোফাইল প্রোফাইলের তো এখানে আমি যে ফেসবুক প্রোফাইলটা আমি তৈরি করলাম তো এখানে ফেসবুক প্রোফাইলটা তৈরি করার সময় আমার আপনার যেই যে বিষয়গুলো লাগবে সেগুলো হচ্ছে আপনার কী কী বিষয়গুলো লাগবে আপনি এখানে ফেসবুকের আপনার যখন তৈরি করবেন আপনার অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে গেলে ফেসবুক প্রোফাইলের ইন্টারফেসটা টোটাল তৈরি করার সময় আপনাকে কী দিতে হবে এখানে একটা সুন্দরভাবে একটা কভার পেজ এই যে কভার পেজ দিতে হবে এখন কভার পেজটা ধরুন আমার যেটা দেওয়া আছে এটা আমি যদি চাই এই কভার পেজটা রাখবো না তাহলে আপনি ইচ্ছা করলে এই যে এডিট কভার পেজ এডিট কভার পেজে এই যেখানে থাকেন এডিট কভার পেজ দেওয়া আছে এডিট কভার পেজে আমি ক্লিক করে ইচ্ছা করলে আমি কভার পেজটা চেঞ্জ করতে পারবো এটা তারপর আপনি এখানে দেওয়া আছে কি এখন আমি যেহেতু এখন আমার মার্কেটিং পারপাস আমি আমার প্রোফাইলটা ব্যবহার করবো কারণ মার্কেটিং পারপাস আপনি যখন কোনো কিছু ব্যবহার করবেন প্রোফাইল সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি কোনো কোনো এখানে ছবি কারণ আপনি যদি মার্কেটিং পারপাস ব্যবহার করার জন্য আপনার যে ছেলেদের যেতে মেয়েদের ছবি আপনি দেন এখানে কারণ ফিমেলের ছবিগুলা আপনি যদি ইউজ করেন আপনার মার্কেটিং পারপাস তাহলে দেখা গেছে কি আপনার ওই ফ্রেন্ডের যে ব্যাপারটা থাকে ফলোয়ার আছে ফলোয়ার আর ফলোয়ার বা ফ্রেন্ডের যে বিষয়গুলো থাকে সেগুলো একটু দেখা গেছে কি মানুষ মানে ছেলে ছেলে মেয়েদের ছবিগুলো দিয়ে আপনার যখন কোনো প্রোফাইল ক্রিয়েট করবেন সেই ক্ষেত্রে মানে ওরা দেখা গেছে ফ্রেন্ড আপনার অথবা ফলোয়ারগুলো একটু দ্রুত বাড়ে আপনার দ্রুত বাড়ে কারণ দেখা গেছে কি আপনার মার্কেটিং করার জন্য এই কারণে আপনার দ্রুত বাড়ে বলে আপনার মেয়েদের ছবি দিয়ে আপনি যদি কোনো প্রোফাইল ক্রিয়েট করেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ওই আপনার প্রোফাইলের ফ্রেন্ড লিস্টের ইটা আপনার একটু তাড়াতাড়ি মানে আপনার ইনক্রিজ হবে এই কারণে মূলত আমি এখানে মেয়েদের ছবি নিয়ে আপনার এই প্রোফাইলটা ই করছে এই প্রোফাইলটা তৈরি করছে কারণ আমার প্রোফাইলে পাঁচ হাজার ফ্রেন্ড হচ্ছে তেমন সময় লাগে না দেখা গেছে কি আপনার এক সপ্তাহের মধ্যে কিংবা দশ পনেরো দিনের মধ্যে আপনার পাঁচ হাজার ফ্রেন্ড ইজিলি হয়ে যাবে কিন্তু আপনার ছেলেদের দিয়ে করতে গেলে দেখা গেছে কি হয়তো বা সময় লাগবে কিন্তু আপনার ছেলে সেতে একটা মেয়ের অ্যাকাউন্টে মানুষ দেখা গেছে যে তাড়াতাড়ি ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাড়ায় কিংবা দেখা গেছে আপনার তাড়াতাড়ি ফ্রেন্ড হয়ে যায় এটা অটোমেটিক্যালি ধরেন বাই ডিফল্ট সিস্টেমটা এইভাবে চলে আসছে আপনি ধরেন যে সেলের সাথে আপনাদের মেয়েদের অ্যাকাউন্ট নিয়ে আপনি কাজ করেন তাহলে আপনার ফ্রেন্ড লিস্ট কিংবা আপনার অ্যাকাউন্টটা দেখা গেছে সব দিক থেকে মানে ভালো হয় আর বিজনেস পরিচালনা করার জন্য দেখা গেছে যে কি আমাদের মানে মেয়েদের অ্যাকাউন্টে মানে বেশি অ্যাডভান্স বেশি ধরনের সুবিধা আমরা পাই মেয়েদের অ্যাকাউন্ট থেকে বেশিরভাগ দেখা গেছে ছেলেদের অ্যাকাউন্টে ওই ধরনের ফ্যাসিলিটি একটু একটু খুব মানে তেমন পাওয়া যায় না তো পাইলেও দেখা গেছে লং টার্ম সময় লাগে সেই ক্ষেত্রে আমরা মেয়েদের প্রোফাইল তৈরি করলে মেয়েদের নাম দিয়ে আপনার কোনো আমাদের এখানে কাজ করলে সো ইমেজ দিয়ে কিংবা নাম টাম দিয়ে আমরা কোনো প্রোফাইল যদি ই করে সেই ক্ষেত্রে আমাদের বিজনেস পলিসি কিংবা আদার্স বিষয়গুলো আমরা খুব দ্রুত আশা করতে পারি আচ্ছা এখন আমরা যাই এই কারণে কি এখানে আমার একটা ফিমেল পিকচার দেওয়া পাশাপাশি যেহেতু আমি এখানে আমার কি করা আমার এখানে বিজনেস পার পাস প্রোফাইলটা তৈরি করা আমি বিজনেস পাস পার পাস তো প্রোফাইল তৈরি করতে গেছি সেই কারণে আমি এখানে কী দিছি আমার এখানে কভার পাসটা দিচ্ছি ডিজিটাল ডিজিটাল মার্কেটিং কারণ এখানে অন্য কোনো কিছু না দিয়ে ডিজিটাল মার্কেট কি আমার এই প্রোফাইল দিয়ে আমি কি অনেক ধরনের মার্কেট আমার আমার এখানে এই প্রোফাইলের ভিতর
ওরা কোনোভাবে মনে করে যে এটা ফেক প্রোফাইল আপনার প্রোফাইলটা এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে ফেসবুক মনে করে যে এই প্রোফাইলটা কি রিয়েল প্রোফাইল কারণ ফেসবুক যদি কোনোভাবে সন্দেহ করে যে আপনার প্রোফাইলটা ফেক তাহলে আপনার প্রোফাইলটা আপনার যত ভালো করে সুন্দর করে তৈরি করে না কেন ওরা প্রোফাইলটা ডিজেবল করতে মোটো দিতে বোধ করবে না কারণ ফেসবুকের নিয়ম কারণগুলো অনেকটা স্ট্রং কারণ এই স্ট্রং বলে ওরা ওদের সোশ্যাল মিডিয়া কিংবা টোটাল আমাদের এই অনলাইন জগতের মধ্যে ওরা তৃতীয় স্থান অধিকার করে আসে কারণ ওদের নিয়ম কারণগুলো এতটা স্ট্রং এতটা ই বলি কারণ এই কারণে আপনার যখন কাজ করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনার টোটাল প্রোফাইলটা করার সময় আপনার চিন্তা করতে হবে আপনার প্রোফাইলটা করবেন আপনার প্রোফাইলটা করার সময় কোনো উল্টা পাল্টা কিংবা দেখা গেছে এমনভাবে কাজ করলেন সেই ক্ষেত্রে ফেসবুক যদি মনে করে এটা ফেক অ্যাকাউন্ট তাহলে অ্যাকাউন্টটা ডিজার্ভ করে দেবে আর যদি এটাকে রিয়েল অ্যাকাউন্ট মনে করে তাহলে আপনি কাজ করতে পারবেন তারপরেও কাজ করতে খুব সাবধানতার সহিত যাতে ফেসবুক কোনোভাবে আপনি এটাকে স্প্যাম হিসেবে না ধরে স্প্যাম হিসেবে ধরলে আপনার অ্যাকাউন্টের যে কোনো সময় সমস্যা হতে পারে এই কারণে খুব কেয়ারফুলি চিন্তা আপনার করে কাজ করতে হবে তা সেই ক্ষেত্রে এখন ধরুন আমি আমার কাজ প্রায় দুই বছর যাবার ধরুন দুই বছর দুই বছর আপ টু ইয়ার্স আপ হয়ে গেছে এখনও কোনো সমস্যা হয়নি আমার অ্যাকাউন্ট এটা পাশাপাশি আমি কাজ করতে আসি তো আমার একটা দেখা যাচ্ছে এখানে আমার একটা ফিমেল পিকচার পাশাপাশি এখানে আমার কি করছি আমি এখন ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের একটা ইমেজ দিয়ে এখানে আমি আমার এটা এটাকে আমি সাজাইছি এখানে পরে এখানে কি আমার এই যে নামটা একটা নাম দিলাম এখানে ফিমেল নেম পাশাপাশি এখানে এই ফিমেল নেমের হিসাবে কি এখানে কি হিসাবে কাজ করতেছে সেই হিসাবে কি প্রফেশনাল কি অ্যাফিলেট মার্কেটার যেহেতু এখানে অ্যাফিলেট মার্কেটিং রিলেটেড আমার বিভিন্ন ধরনের মার্কেট প্লেসের প্রোডাক্টে লিঙ্ক নিয়ে কাজ করি পাশাপাশি কী করে আমি এখানে কিছু ভিডিও মার্কেটিং করি তখন সেই বিষয়গুলো আমার অ্যাকাউন্টে আমি টোটাল পরিচালনা করতে পারি এগুলো তো এখানে পাশাপাশি একটা কি করছি আমি এখানে আপনার আমার নাম পরে কি এখানে একটু ডিসক্রিপশন দিছি ডিসক্রিপশনের পরে কি এই ডিসক্রিপশনের পরে আমি একটু কি দিছি এখানে একটা লিঙ্ক বসাই দিছি তো এটা কীভাবে দেখেন এখানে আমি যে এডিটে ক্লিক করি এডিটে ক্লিক করলাম দেখেন এডিটে ক্লিক করা আপনি এই যে এখানে আমি সুন্দরভাবে লিখে দিয়েছি আমার এই যে এখানে কি আমি বিষয়টা এখানে কী করা হয় প্রফেশনাল মার্কেটার দেখা দিছি পরে কী দেখা দিচ্ছি এখানে একটা গ্রুপ বেঁধে দিচ্ছি আপনি আপনি ইচ্ছা করলে আপনার ইউটিউব চ্যানেল দেখাতে পারেন অথবা আপনার ওয়েবসাইট দেখাতে পারেন এটা এক ধরনের আপনার এস ইউতে কাজে লাগবে আপনার যেন একজন ভিজিটর ডুকবে ডুকে দেখবে আপনার শুরুতে সে এটা উপরে দেখতে পারবে যে আপনার এখানে প্রোফাইলটা কী ধরনের তা আপনি মূলত কী প্রফেশনটা দেখে সেখানে বুঝতে পারবে এখানে কী প্রফেশনটা বুঝলো পাশাপাশি এখানে একটা আপনার ওয়েবসাইট বা ইউটিউব অথবা অন্য কোনো ভালো যেটাই থাকুক সোশ্যাল মিডিয়া সেটা আপনি এখানে দেখা দিতে পারেন এটা এটা আপনার শুরুতে একজন ভিজিটর ঢুকলে এখান থেকে দেখলে সইতে পারলো বুঝতে পারবো যে কি আচ্ছা বিষয়টা হচ্ছে কি এই প্রোফাইলটা মূলত এই ধরনের এই ধরনের এই এই পারপাসে এই এই প্রোফাইলটা ইউজ করা হয় শুরুতে বুঝতে পারবে এটা তারপর আপনার এখানে কি এই দেখেন বাম পাশে এখানে ইন্ট্রু ইন্ট্রু হিসাবে এই যে এখানে টোটাল বিষয়গুলো ধরনের যে ইন্ট্রু অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং তারপরে স্টাডি লিভস তারপরে কি যে ফলো এখানে আপনার কি ফলো বাই এখানে আপনার এইটার একটা বিশাল সুবিধা কি ফলো বাই দেখেন টু ফিফটি ফাইভ ফর পিপিল দেওয়া আছে কিন্তু আপনার যখন এখন ফেসবুক একটা আপনি অ্যাকাউন্ট তৈরি করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনার কিন্তু সর্বোচ্চ ফ্রেন্ড লিস্ট আপনি পাবেন কত পাঁচ হাজারের বেশি আপনার ফ্রেন্ড লিস্টে মানে নিতে পারবেন না কিন্তু অন্য অন্য জায়গায় আছে আপনার দেখা অন্য অন্য আপনার সোশ্যাল মিডিয়া দেখা যাচ্ছে দশ হাজার কি পনেরো হাজার আপনি নিলেন আপনার কোনো প্রবলেম হয় না কিন্তু ফেসবুকের একটা কি একটা ওদের একটা ফিক্সড রুল আছে কত যেখানে পাঁচ হাজারের ফ্রেন্ডের লিস্টের উপরে ওরা নেবে না পাঁচ হাজার ওভার হয়ে গেলে বলে আপনার ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড লিস্ট অলরেডি লিমিট হয়ে গেছে তাহলে এখন পাঁচ হাজার উপরে যদি আপনার ফ্রেন্ড আপনি এখানে চান আপনার অ্যাকাউন্টের মধ্যে সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করতে হবে আপনাকে এই যে ফলো ব্যাপারটা আছে এই ফলো ব্যাপারটা আপনাকে কী করতে হবে এটাকে আপনাকে দেখাই দিতে হবে কারণ আমি যাকে দেখাই দিচ্ছি এই কারণে কি আমার এখানে দেখেন এই যে ফলো কত আছে টু ফিফটি ফাইভ পিপিল আছে তাহলে এখন আমাদের আমার পাঁচ হাজার ফ্রেন্ড ছাড়াও কিন্তু আরও দুশো পঞ্চান্ন তাহলে আমি এখানে আমার ফেসবুকের এই প্রোফাইলে যখন কোনো একটা পোস্ট দেই পোস্ট দিলে শুধু এই পোস্টটা এই পাঁচ হাজার ফ্রেন্ডের কাছে যায় না তো পোস্ট দেওয়ার সাথে সাথে সেই পোস্টটা চলে যায় পাঁচ হাজার এখানে আসে কথা দুশো পঞ্চান্ন তাহলে পাঁচ হাজার দুইশো পঞ্চান্ন জন ফ্রেন্ডের কাছে আমার অটোমেটিক্যালি আমার এই পোস্টটা চলে যায় এখন এই এই ফলোটা কীভাবে তৈরি হয় আপনার পাঁচ হাজারের পরে পাঁচ হাজারের পরে আপনার এই অ্যাকাউন্টের মধ্যে যদি কেউ রিকোয়েস্ট পাঠায় রিকোয়েস্ট পাঠালে তো আপনি অ্যাকসেপ্ট করতে পারবেন না কারণ আপনি অ্যাকসেপ্ট করতে গেলে বলবেই যে আপনাকে অলরেডি পাঁচ হাজার ফ্রেন্ড আপনার লিমিট করা হয়ে গেছে তাহলে পাঁচ হাজার ফ্রেন্ড যদি লিমিট করা হয়ে যায় কেউ যদি ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠায় পাঠানোর পরে তো আপনি ইচ্ছা করলে অ্যাকসেপ্ট করতে পারবেন না কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করলে অ্যাকসেপ্ট হবে
এই অপশনটা কীভাবে শো করা যায় সেই বিষয়টা আমরা একটু পরে প্র্যাকটিক্যালি দেখব আচ্ছা তাই এখন আমরা তারপরের বিষয়ে যাই আমাদের প্রোফাইলের বাকি বিষয়গুলো এখন আমরা কি সেট করা আছে এখানে দেখেন কি প্রোফাইল আমরা এগুলো দেখা দিলাম আমাদের ফলোয়ার বা এগুলো দেখা দিলাম তারপরে এখানে দেন বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার আমি কিন্তু এখানে লিঙ্ক দেখাই দিছি আমার এই ফেসবুক ছাড়াও আমার অন্য অন্য আর কি কি সোশ্যাল মিডিয়া আমার ওই লিঙ্কগুলো আছে কি কি সোশ্যাল মিডিয়া আমি মার্কেটিং পারপাস ইউজ করি সেই বিষয়গুলো কিন্তু আমার এখানে দেখেন সেট করা আছে তাহলে কি ইনস্টাগ্রাম দেখা দিচ্ছি তারপর লিঙ্কড ইন টুইটার ওকে ভিকে প্রিন্টারে স্টামলার আমার ইউটিউব চ্যানেল তো ইউটিউব চ্যানেলটার আমার ধরেন ইউটিউব চ্যানেলটার আমি এখান দিছি তো ইউটিউব চ্যানেলটা এখন বড় দেখা দিচ্ছে কারণ আমার ইউটিউব চ্যানেলের মধ্যে এখনও একশো ভিজিট হয় না কারণ আমার ইউটিউব ইউটিউব চ্যানেলটা তো মূলত অল্প দিন হয়েছে খোলা হয়েছে এখন আমার ধরেন যে কি আমার ইউটিউব চ্যানেলটা একশো একশো ওভার করে না একশো ধরেন যে আপনার সাবস্ক্রাইবার সারা ইচ্ছে করলো এটার একশো সাবস্ক্রাইবার না হলে তার ই করা যায় না আপনার ধরেন এটার কি ইউআরএল নামটা চেঞ্জ করা যায় না এখানে একশো ওভার হলে তারপর ইউআরএল নামটা আমি চেঞ্জ করলে আমার এই লিঙ্কটা কিন্তু ছোট হইতো কারণ এখান থেকে অনেক বড় দেখা দিয়েছে কারণ যেহেতু এখানে আমার টোটাল ইটাকে আমি এখান থেকে এখানে দেখাই দিয়েছি এখানে আমার এটা কি টোটাল লিঙ্কটা দেখা দিয়েছে এখানে লিঙ্কটা বড় থাকে দিয়েছে যখন আমার এটা আমি চেঞ্জ করে ইউআরএল চেঞ্জ করে দিব তখন এখানে ছোট করে দেখাবে এটা হচ্ছে আমার ইউটিউব চ্যানেলটা পাশাপাশি এখানে কি এখানে দেখেন ওয়েবসাইট হিসেবে যেহেতু আমার ওয়েবসাইটটা এখন আমি আমার ওয়েবসাইটের কাজ চলতেছে ওয়েবসাইটটা আমি কিছুদিন পরে ইউজ করবো কিন্তু যেহেতু ওয়েবসাইটটা এখন আমার টোটালে কমপ্লিট হয় নাই ওয়েবসাইটটা কিছুদিন পরে কমপ্লিট হবে কমপ্লিট হওয়ার সাথে সাথে এখানে আমি আমার ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা দিয়ে দিব আপনারা এখানে আমার এখানে ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা পেয়ে যাবেন তো এখানে যেহেতু ওয়েবসাইটের লিঙ্ক আপাতত নাই সেই কারণে এখানে আমি কি ইউজ করছি আমার দুইটা ফেসবুক একটা টপ লেভেলের ফেসবুক গ্রুপ একটা আর এখানে টপ লেভেলের ফেস আমার যেই পেজটা সবচেয়ে ভালো যে পেজটা আমি মার্কেটিং পার এখান থেকে ভালো ধরনের রেজাল্ট রেজাল্ট পাচ্ছি সেই পেজটা দেখা দিছি পাশাপাশি যেটা টপ লেভেলের গ্রুপ আমার সেই গ্রুপটা এখানে দেখা দিচ্ছি গ্রুপ পাশাপাশি কি ফেসবুক পেজ এই দুইটা আমি ওয়েবসাইট দেখা দিচ্ছি যখন আমার রিয়েল অরিজিনাল ওয়েবসাইট আসবে আমি ওয়েবসাইটটা এখানে দেখাই দিব তো আপনার ওয়েবসাইট হলে আপনি এখানে দেখাই দেবেন আমি আমার ওয়েবসাইট আপাতত নেই বলে আমি পেজ দেখা দিচ্ছি আপনি আপনার ওয়েবসাইটটা দেখাই দেবেন ওয়েবসাইটের মধ্যে আর আপনার সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্ক লিঙ্কগুলো আপনি এখানে সুন্দরভাবে সাজায় দেখাবেন যেমন আমি দেখেন সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্কগুলো দেখা দিচ্ছি সেমভাবে আপনি ওখানে দেখাবেন এটা আর এই যে এই বিষয়গুলো ধরুন এগুলো আপনার এই যে ইন্টার পরে এই যে বিষয়গুলো এগুলো আপনি দেখাই দেবেন যেগুলো আমি দেখাই দিচ্ছি এখানে তারপরে আপনি ধরেন যে এখানে কীভাবে আপনার দেখাবেন আপনার প্রোফাইলে ধরেন যে এখানে তো আমি তৈরি করছি আপনি এডিট এই যে এডিট ডিটেলস তো এডিট ডিটেলসে ক্লিক করলে আপনাকে এডিট ডিটেলসে ক্লিক করলে আপনার অপশন আসবে যে আপনাকে কী করা এটাকে মডিফাই করার জন্য তো এডিট ডিটেলস আমি ক্লিক করি এই যে দেখেন এখানে আপনি যদি এটা মডিফাই করেন তাহলে আপনার যে অংশটা মডিফাই করে আপনি ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করলে কি আপনাকে মডিফাই করার অপশন দিবে এই যে এখানে আপনি যেইটি মডিফাই করবেন আপনি ক্লিক করবেন ক্লিক করলে আপনার এই অপশনে ঢুকবে ঢুকার পর আপনি এখান থেকে ইজিলি মডিফাই করতে মডিফাই করতে মডিফাই করার পর আপনি সেভ করবেন আপনার উইটা অটোমেটিক্যালি এখানে সেট হয়ে যাবে তাহলে এখানে আপনার সমস্ত বিষয়গুলো মডিফাই করার অপশন আসে আপনি এই যে বাম পাশে দেখেন এখানে যে প্রত্যেকটা যেটা ক্লিক করবেন ওইটা আপনার এখানে মডিফাই করার অপশন আসবে আপনি মডিফাই করে সেভ দেবেন আচ্ছা এটা আমরা ক্লোজ করি তারপরে এইটা মডিফাই এই যে এডিট হবি এখন আপনার এই অ্যাকাউন্টের মধ্যে এখানে যে এই যে অ্যাকাউন্ট আপনার যার নামে অ্যাকাউন্টটা তৈরি করছেন এখন সেই অ্যাকাউন্ট যে হোল্ডার থাকবে অথবা আপনার নিজের যদি অ্যাকাউন্ট থাকে কিংবা আপনার নিজের না হয়ে আপনার ফ্রেন্ডের কিংবা আপনার অন্য যার অ্যাকাউন্ট হোক আপনার যার যেই নামে অ্যাকাউন্টটা তৈরি করেন না কেন সেই অ্যাকাউন্টের মধ্যে কি হবিটা আপনাকে দেখা দিতে হবে তো এখানে এই হবিটা এডিট হবি তো হবির মধ্যে আপনি বিভিন্ন হবি দেখে এডিট করতে পারবেন সেমভাবে এখানে কি এডিট ফিচার এখানে আপনার কি আপনার অ্যাকাউন্টের মধ্যে আপনার যে অ্যাকাউন্টটা করবেন আপনার যদি এখানে বিজনেস করার জন্য আপনার অ্যাকাউন্টটা হয় তো সেই ক্ষেত্রে আপনার এখানে কি করতে হবে ফিচারগুলো সেই ফিচার আপনার কোন ধরনের বিজনেস ওই ধরনের বিজনেসের কিছু আপনার কি ফিচার ফটো আপনাকে এখানে দেখা দিতে হবে আপনার হবিটা কি আপনার এখানে যার নামে এই যে লিজ আক্তার সান্দা ওনার এখন ওনার যে প্রোফাইলটা তৈরি করে এখন ওনার এখানে ডিটেলস বিষয়গুলো তো ওনার থাকতে হবে যে ওনার ইন্টু থেকে শুরু করে ওনার আরও কোনো কোনো সোশ্যাল মিডিয়া সাইট আছে কিনা সেগুলো পাশাপাশি ওনার ওয়েবসাইট বা পাশাপাশি কি ওনার কিছু ফিচার ফটো যে মার্কেটিং করতেছে ফিচার ফটো পাশাপাশি কি এখানে ওনার যে ফটোগুলো আমরা ব্যবহার করেছি সেই ফটোগুলো এখানে পাশাপাশি নিচে কী দেখাচ্ছে দেন ফ্রেন্ড এখানে সমস্ত ফ্রেন্ডগুলো আছে এই যে পাঁচ হাজার ফ্রেন্ড অলরেডি হয়ে গেছে তারপরে এখানে কি আছে এই লাস্টটা এখানে কি লাইফ ইভেন্ট এখন এখানে কি লাইফের যে কোনো ইভেন্ট যদি থাকে স
এই যেরকম যে থাকে তার এর এখানে দেখা গেছে লাইভ ইভেন্ট মানে ইভেন্টটা মূলত এরকম বিষয়ে আপনার কোনো দেখা গেছে কি আপনার বিজনেস কোনো বিজনেস পারপাস কোনো বিষয় আপনার ফিউচারে করবেন সেটা আপনাকে অ্যাডভান্স আপনার জানা রাখলেন যে এই সময়ে এই তারিখে এই বিষয়টা ঘটবে এরকম একটা ইভেন্ট তৈরি করেন অথবা আপনার যদি লাইফের কোনো ইভেন্ট থাকে সেই ক্ষেত্রে লাইফ ইভেন্ট আপনার লাইফের কোনো একটা বিষয় আপনার ঘটেছিল কিংবা সামনে দেখা সামনে এরকম একটা কাজ আপনি করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনার ইভেন্টের মধ্যে সেই দিনে এরকম পারেন আমি এই ওই সামনে এই মাসে কিংবা সামনের এই বছরে এই জিনিসটা করব এই সময়ে এই সময় এই এই জিনিসটা করব ওইটা আপনি ইভেন্টের মধ্যে ডিটেলস লেখে আপনার সেখানে ডেটটা আপনার টাইমটা আপনার ডেট টাইমটা আপনার সেখানে দিয়ে রাখতে পারেন দিলে আপনার কি মানুষ জানতে পারবে যে আপনার এই ইভেন্টটা পরে যে এখন কি যে আপনার এই এই মাসের এই বছরের এই তারিখে এই জিনিসটা ওনার করবে তখন আপনার এই বিষয়টা ওরা ওই দিন গিয়ে আপনি দেখতে পারবে আপনি যদি সেই ডেট টাইম আপনি ইভেন্টটা সেইভাবে সুন্দর করে তৈরি করে রাখেন আপনার সব কিছু লেখে ডিসক্রিপশন লেখে তাহলে সেটা মানুষ এখান থেকে ইভেন্টটা পরে জানতে পারবে যে আপনার এই সময় এই জিনিসটা আপনার এখানে হবে বা এই জিনিসটা ঘটবে আচ্ছা এখানে আমরা প্রোফাইলের এই বিষয়গুলো এখান থেকে জানলাম আচ্ছা এখন আমরা এখানে প্রোফাইলের মধ্যে আরও বিষয়গুলোর সাথে পরিচিত হয়ে নেই তো এখানে দেখেন প্রোফাইলের মধ্যে আমরা এটুকু শুরুতে জানলাম এখানে পোস্ট এই যে পোস্টের বিষয়ে আমরা যাই দেখেন এখানে পোস্টের বিষয়ের মধ্যে কি কি বিষয় আছে তো এখন আচ্ছা পোস্টের বিষয়ে যাওয়ার আগে আমরা একটু যাই এই যে এখানে তো কি অ্যাবাউটের বিষয়ে আমরা যাই অ্যাবাউটের মধ্যে কি আছে আচ্ছা অ্যাবাউটের মধ্যে আমার এখানে কি বিষয় কেলা আছে দেখেন অ্যাবাউটের মধ্যে আমার এখানে কি আছে তো অ্যাবাউট আমার এই যে এখানে দেখেন যে বিষয়গুলো এখানে আমরা ইচ্ছা করলে এগুলো থেকে চেঞ্জ করতে পারি এই যে অ্যাবাউট এখানে ক্লিক করে আপনি টোটাল ওভার ভিউ ওভার ভিউগুলো দেখা যাচ্ছে আপনি যেই অংশে ক্লিক করবেন সেই বিষয়টা আপনি এখানে এতে পাবলিক আপনি ইচ্ছা করলে প্রাইভেট করে পাবলিক মানে সবাই আপনার এই প্রোফাইলে যারা আপনার ঢুকবে তারা সবাই আপনার এই যে এই জিনিসগুলো দেখতে পারবে আপনার প্রাই পাবলিক করা আছে প্রাইভেট থাকলে মনে করেন আপনি যারা সবাই দেখতে পারবে না এরকম আপনার আপনার এখানে ওভার ভিউটা পুরোটা এখানে আছে তারপর আপনার যে এখানে পার্ট বাই পার্ট পার্ট ক্লিক করেন যেমন ওয়ার্ক অ্যান্ড এডুকেশন তাহলে ওয়ার্ক এডুকেশনে ক্লিক করলে আপনার কাজের এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়গুলো আপনি এখান থেকে আপনি সেট করতে পারবেন তারপরে আপনার এই যে ডিটেলস অ্যাবাউট ডিটেলস অ্যাবাউট ফ্যামিলি রিলেশনশিপ তারপরে এই যে কন্ট্যাক্ট অ্যান্ড বেসিক ইনফরমেশন তো আপনার এই যে দেখেন কন্ট্যাক্ট বেসিক আপনার মোবাইল নাম্বার পাশাপাশি দেখেন এই যে অন্যান্য বিষয়গুলো এই যেগুলো আছে এখান থেকে ইচ্ছাগুলো আপনারা সেট করতে পারবেন টোটাল বিষয়গুলো সেট করতে পারবেন তারপর যে লাইফ ইভেন্টের কথা ইভেন্টের কথা কতক্ষণ আগে যেটা আলোচনা করলাম এখন আপনার ইভেন্টে ইভেন্টের মধ্যে এখানে আপনার একটা ইভেন্ট সুন্দরভাবে তৈরি যে অ্যাড একটি লাইফ ইভেন্ট আপনার যদি একটা ইভেন্ট তৈরি করে রাখেন লাইফ ইভেন্ট তাহলে ওই যে ইভেন্টটা আপনার নিচে যেখানে দেখলাম কতক্ষণ আগে নিচে এখানে একটা লাইফ ইভেন্ট আপনার তৈরি করলে ওই ইভেন্টটা আপনার যদি অতীতে কোনো ইভেন্ট ঘটে থাকে সেটা দিতে পারেন অথবা আপনার যে ভবিষ্যতে কোনো ইভেন্ট আপনার হবে যে এরকম একটা ভবিষ্যতে আপনার একটা ঘটনা হবে কিংবা এরকম একটা কাজ আপনি ভবিষ্যতে করবেন সেই ধরনের একটা কিছু আপনার ডেট টাইম এখানে দিয়ে সুন্দরভাবে লেখে একটা ইভেন্ট তৈরি করে রাখতে পারেন যাতে আপনার ফ্রেন্ডেরা ভবিষ্যতে দেখতে পারে যে না আপনার এরকম একটা জিনিস আপনি ভবিষ্যতে করবেন এরকম একটা জিনিস আপনার আপনার এরকম একটা এরকম একটা কাজ করবেন এরকম একটা বিষয় আপনার ঘটবে সেই বিষয়টা তারা আগে থেকে আপনাকে আপনার অ্যাকাউন্টে জানতে পারবে আপনার ওই সময় গিয়ে তারা দেখতে পারবে যে না আপনার অ্যাকাউন্টটাকে এরকম একটা ইভেন্ট আপনার হয়েছে যেটা আপনি আগে দিয়ে রাখছিলেন লাইফ ইভেন্ট আমার লাইফের ব্যক্তি আমার লাইফের পাস্ট কিংবা ফিউচারে সেই বিষয়টা যদি আমার প্রয়োজন বোধ করি আমার ইভেন্টের মধ্যে শেয়ার করার জন্য আমি সুন্দরভাবে সেটা শেয়ার করে দিতে পারি যাতে আমার ফ্রেন্ড ফলো আর সেটা দেখতে পারে এভাবে আমরা ইভেন্টটা এখানে এখান থেকে দেখা দিতে পারি এই আর বাকি বিষয়গুলো তো এখানে যেটা আলোচনা করলাম সেগুলো আপনারা এইভাবে দেখবেন এখান থেকে চেঞ্জ করবেন চেঞ্জ করলে আপনাদের আপনাদের প্রোফাইলের মধ্যে এগুলো অটোমেটিক্যালি এখান থেকে আপনার এখান থেকে ই করে দিলে করার পরে সেভ করে দিলে আপনাদের প্রোফাইলে এগুলো শো করবে তারপর আমরা এখানে যে ফ্রেন্ড দেখেন আমার এখানে ফ্রেন্ড অলরেডি পাঁচ কত পাঁচ হাজার ফ্রেন্ড হয়ে গেছে এখন আমার আমরা কি ইচ্ছা করলে এখান থেকে হ্যাঁ এখন আমরা ইচ্ছা করলে কি এখান থেকে আমার ফ্রেন্ডগুলো আমি দেখতে পারতেছি এই যে দেখেন এখন আমার এখানে কতগুলো ফ্রেন্ড আছে এই যে আমার এখানে এখানে ধরেন কি পাঁচ হাজার ফ্রেন্ড মতো হয়ে গেছে তাহলে এখন আমরা আমি কি আমার ফ্রেন্ডগুলো এখান থেকে আমি দেখতে পারতেছি আমার এখানে যারা ফ্রেন্ড আছে তাদের সমস্ত ফ্রেন্ডগুলো আমি এখান থেকে দেখতে পারতেছি যে সমস্ত ফ্রেন্ডগুলো আচ্ছা এখান থেকে তারপরে কি আমার এখানে যে ধরনের ফটোগুলো আছে এই ফটোগুলো আমি দেখতে পারতেছি আমার এখানে যখন আমি পোস্ট দিছি এখানে বিভিন্ন ধরনের পোস্ট দিছি সেই পোস্ট থেকে আমার সেই পোস্টগুলো থেকে বিভিন্ন ধরনের ছবি দেখেন যে অটোমেটিক্যালি আমার এখানে ফটোর মধ্যে এসে পড়
কোনো অ্যালবাম তৈরি করতে পারবো অত মোবাইল আপলোড মোবাইল থেকে কোনো কিছু আপলোড করতে পারবো আর এখানে আমার দেখেন যে কভার ফটো প্রোফাইল পিকচার কভার ফটোর মধ্যে কোন ফটো দেওয়া আছে প্রোফাইল পিকচারে কোনটা দেওয়া আছে ওই যে আমার এখানে কিন্তু শো করতেছে আমার এখানে পাশাপাশি এখানে দেখেন কি আমি একটা অ্যালবামও তৈরি করতে পারবো এখানে তারা আদার্স এই যে আমার স্টোরির মধ্যে আরও কি বিভিন্ন ধরনের কিছু আপনি এখানে গেলে দেখতে পারবেন এখানে এই যে বিভিন্ন বিষয়গুলো তো এখানে আমার কোন কোন বিষয়গুলো আপনার স্পোর্টস মিউজিক কোন কোন বিষয়গুলো আপনার ধরেন যে কি এখানে আপনার প্রয়োজন মনে করেন আপনার এই প্রোফাইলের মধ্যে সেই বিষয়গুলো আপনার টোটালি এখানে সেট করে দেবেন এখানে আপনার যেগুলো প্রয়োজন মনে করেন আপনার এগুলো আমার প্রয়োজন আপনাকে এগুলো সেট করে দেবেন মরে গেলে আপনি আরও বিভিন্ন অপশন দেখতে পারবেন এখানে ভিডিও স্পোর্টস মিউজিক বিভিন্ন অপশন আছে এগুলো আপনি আপনার এখানে ক্লিক করে দিনগুলো ক্লিক করলে বুঝতে পারবেন আসলে কোন অপশনটা কী বিষয়গুলো আপনারা দেখলে মানে ক্লিক করে নিজের পরে বুঝে নিতে পারবেন আসলে এই অপশনগুলো এই তো এখন আপনারা দেখে নেবেন যে এই বিষয়গুলো আসলে কীভাবে কী কাজ করে এটা আচ্ছা যাই হোক এখন আমরা দেখব কি পরবর্তী অংশের মধ্যে আমরা এখানে দেখব কি আমরা যদি চাই যে এই যে এডিট প্রোফাইলের একটা অপশন আছে এটা আমরা দেখবো একটু পরে দেখব আচ্ছা এখন আমরা যাচ্ছি আবার এখানে প্রথম দিকে যাচ্ছি এখন আমরা কোথায় যাব আবার পোস্টে যাই আচ্ছা পোস্টে ক্লিক করে এখন আবার প্রথম দিকে আসলাম আচ্ছা এখন আমরা এখান থেকে আমরা কোন বিষয়টা এখন দেখব আমাদের এই পোস্টের বিষয়টা চলে আমরা একটু দেখে নিই ভালো করে আমরা যেখানে পোস্ট দিয়েছি তো পোস্টের বিষয়গুলোর মধ্যে এখন আসলে কীভাবে কী হয়েছে এখানে আমরা এই দেখেন এখানে কিন্তু আমরা একটা পোস্ট দিয়েছি যে পোস্টটা আমরা এখানে দিয়েছি এই আমার প্রোফাইলের মধ্যে সেই পোস্টের মধ্যে একটা পোস্ট দেওয়ার সময় এখানে আমরা কি করছি এই যে ধরেন এখানে কি আমার পোস্টের এখন উপরে কি এই যে কিওয়ার্ডটা দেওয়া একটা হ্যাশট্যাগ দেওয়া একটা কিওয়ার্ড দেওয়া তারপর আমি কি দিয়েছি আমার লিঙ্কটা দিয়েছি তারপর আমার এখানে টোটাল এই প্রোডাক্টের টাইটেল স্পেসিফিকেশন এখানে দেখাই দিছি তো এখানে এটাই আমার পোস্টটা এখানে দেখুন অনেকগুলো পোস্ট এই যে দেওয়া আছে এই যে নিচে নিচে অনেকগুলো পোস্ট দেওয়া আছে ইচ্ছা করলে আমি এখানে আমার প্রোফাইল থেকে আমরা পোস্ট দিতে পারি আমরা প্রোফাইল থেকে পোস্ট দিয়ে এটা তো আমরা এখান থেকে জানবো পাশা পার আমরা আর একটু পরবর্তী একটু পরবর্তী সময় আমরা কি এই প্রোফাইল মার্কেটিংটা ডিটেলস আমরা বিস্তারিত জানবো তো এখন আমরা জিনিসগুলোর সাথে প্রোফাইলের সাথে পরিচিত হচ্ছে পরিচিত হচ্ছে যে আসলে এই প্রোফাইলের কোন অংশগুলো মূলত কি কোন অংশগুলো মূলত কী কাজ করে সেইগুলোর সাথে আমরা পরিচিত হচ্ছি আচ্ছা আমরা এখানে এই পোস্টের বিষয়গুলো সম্বন্ধে একটু জানলাম এই বিষয়গুলো জানলাম এখন এখান থেকে আমরা অ্যাওয়ার্ড বিষয়টা জানলাম অ্যাওয়ার্ড কীভাবে কাজ করে কোন বিষয়টা কী জানলাম ফ্রেন্ডসের জান জানলাম ফটো জানলাম মরে বিষয়টা জানলাম এখন আমাদের এখান থেকে কি আমরা যে প্রোফাইল দিয়ে কোনো কিছু কি সার্চ করতে চাই তাহলে আমরা এই সার্চ অপশনে ক্লিক করব সার্চ অপশনে ক্লিক করলে আমরা প্রোফাইল থেকে যে কোনো কিছু এখান থেকে সার্চ করে খুঁজে বার খুঁজে বার করতে পারবো এটা হচ্ছে সার্চের বিষয়টা আচ্ছা তারপর এটা কি বিউ এস বিউ এস হিসাবে কি দিস কন্টেন্ট অন ইউর প্রোফাইল পাবলিক আমাদের কন্টেন্টগুলো কি বিউ হিসাবে কি পাবলিক হিসাবে আছে সেটা আমরা এখান থেকে ক্লিক করে বুঝতে পারতেছি আমরা আবার ব্যাকে যাই আচ্ছা ভিউ এস মোড ভিউ এস মোড আমরা রাখবো না আমরা স্টে অন পেস না রাখবো না আমরা কি এটা লিপ পেস এখান থেকে বাইরে যাবো তাহলে আমরা ভিউ এস মোডটা রাখবো না তারপর এই বিষয়টাকে এখানে অ্যাক্টিভেট পেস প্রোফাইল ট্যাকিং বাস এগুলো আমাদের প্রয়োজন নেই আমাদের পরবর্তী এখান থেকে আমাদের কোন বিষয়টা আমাদের জানা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে এখান থেকে আমাদের জানা প্রয়োজন হচ্ছে গিয়ে এডিট প্রোফাইলের বিষয়টা আমাদের এখান থেকে জানা প্রয়োজন আমরা এই বিষয়টা জানবো যে এডিট প্রোফাইলের বিষয়টা কী কাজ করে আচ্ছা এডিট প্রোফাইলের বিষয়টা এখানে আমরা যদি চাই যে আমরা এই যে এখান থেকে যেমন উপরে দেওয়া আছে দেখেন এডিট কভার পেজ আমরা কভার পেজটা এডিট করতে পারতেছি এখান থেকে এডিটে গিয়ে আমরা এই উপরে অংশটুকু চেঞ্জ করতে পারতেছি আর এডিট প্রোফাইলে গিয়ে আপনাকে টোটাল আপনার প্রোফাইলটাকে আপনি এডিট করতে পারবেন টোটাল প্রোফাইলটা তা সেই ক্ষেত্রে আপনার কি টোটাল প্রোফাইল আপনার যখন এডিট করবেন সেই ক্ষেত্রে প্রোফাইলের মধ্যে কি আছে আপনার এই যে এখানে যে আপনার প্রোফাইল ফটো দেওয়া আছে আপনার কভার পেজ দেওয়া আছে এই যে বায়ো উপরে যে বায়োটা এডিট করার জন্য আমরা গেছিলাম কিন্তু এখান থেকে আপনার সব বিষয়গুলো আপনি এখান থেকে এডিট করতে পারবেন আপনার যেটা প্রোফাইল পিকচার কভার পেজ মানে আলাদা আলাদা কোনো এডিট নেই আপনার যেখানে যান এখানে এডিট প্রোফাইল করে টোটাল প্রোফাইলে সব কিছু আপনি এডিট করতে পারবেন কভার পেজ বায়ু এই দেখেন কাস্টমাইজের ইন্ট্রু সব হবি ফিচার সব বিষয় এখানে দেওয়া আছে এখন আপনি যদি চান এখান থেকে যেই পার্ট আপনি এডিট করবেন সেই পার্টারে আপনি কী করবেন আপনি এডিট পার্টে ক্লিক করবেন এই যে এডিট অংশে ক্লিক করবেন সেই পার্টারে এডিট অংশে ক্লিক করবেন এডিট অংশে ক্লিক করলে আপনার সেই পার্টটাই আপনাকে আপনি খুব সহজে এডিট করে নিতে পারবেন যদি আপনি মনে করেন যে কোনো জায়গায় আপনার এডিট করা প্রয়োজন তাহলে আপনি খুব ইজিলি এখান থেকে এডিট করে নিতে পারবেন আচ্ছা এটা গেল এডিট প্রোফাইলের বিষয়টা এই তাই এখন আমরা মোটামুটিভাবে এখানে কি ফেসবুক প্রোফাইলের
পরে এখন দেখুন কি আমি ইচ্ছা করলে এখান থেকে কি এখান থেকে এই আমি কোনো ইমেজ যদি চাই ইমেজ দেখা দিতে পারবো পোস্টের মধ্যে পাশাপাশি এখন ফ্রেন্ডের সাথে ট্যাগ করতে পারবো এই পোস্টটাকে আমি ফ্রেন্ডের সাথে আমার আমার এখানে যারা ফ্রেন্ড আছে ফলোয়ার আছে তাদের সাথে ইচ্ছা করলে আমি কি ট্যাগ হিসেবে ট্যাগ হিসেবে দেখা দিতে পারবো তারপরে এটা কি ফিলিংস করতে পারবো তারপরে এটা কি আমি যদি চাই যে আমার কোনো ভিডিও প্রয়োজন সেই ক্ষেত্রে আমি লাইভ ভিডিও দেখা দিতে পারবো এই বিষয়গুলো আমি এখান থেকে শেয়ার করে পরে আমি লাস্টে পোস্ট দিব আচ্ছা তারপর আমি পোস্টের মধ্যে চাই যে ফটো আমার পোস্টের মধ্যে এখান থেকে আমি সরাসরি ফটো অত ভিডিও আমি এখানে পোস্ট করতে আমি যে ফটো ভিডিওতে ক্লিক করি তাহলে আমার সরাসরি ফটো ভিডিওতে চলে যাবে আর আমার যে লাইফের ইভেন্ট আমি যদি এই লাইফ লাইফ ইভেন্টে ক্লিক করি তাহলে আমার এই প্রোফাইলের জন্য আমি একটা লাইফ ইভেন্ট তৈরি করতে পারবো আমি যেটা যে কত কতক্ষণ অনেকবার আলোচনা করেছি ইভেন্টের বিষয়টা নিয়ে এখন আমি আমার লাইফের ইভেন্ট এখান থেকে তৈরি করতে পারবো এখন আমার লাইফ ইভেন্ট তৈরি করার জন্য আমার লাইফের কোন বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করবো সেটা সেই লাইফের আমার এডুকেশন হতে পারে রিলেশনশিপ হতে পারে ফ্যামিলি হতে পারে অন্যান্য বিষয় হতে পারে অথবা ক্রিয়েটিভ উন নিজস্ব কোনো কিছু হতে পারে সেটা আমি যদি মনে করেন আমার নিজস্ব কোনো কিছু হয় ইডুকেশন হয় যেইটা আমার হোক মনে করেন আপনার আমি ইডুকেশন হইল তো ইডুকেশন পারপাস আপনি একটা ইভেন্ট যদি তৈরি করেন সেই ক্ষেত্রে আপনি ইডুকেশন কোন কোন আপনার ইডুকেশনের পারে আপনার স্কুল লাইফে না গ্রাজুয়েট লাইফে নাকি লেফট স্কুল ত্যাগ করার পরে তাহলে আপনি যদি মনে করেন গ্রাজুয়েট লাইফে আপনি দিলেন তার গ্রাজুয়েট লাইফ হিসেবে আপনি যখন একটা ইভেন্ট তৈরি করবেন সেই ইভেন্টটা আপনি কী করবেন এখানে আপনার আপনার একটা সুন্দর একটা কি দেবেন এখানটা ফটো দেবেন অথবা একটা ভিডিও দেবেন পর গ্রাজুয়েট তো টাইটেল দেওয়া আছে আপনার ইচ্ছা টাইটেল এখানে চেঞ্জ করে নিতে পারেন চেঞ্জ করে নিতে পারেন এখানে আপনার মতো চেঞ্জ করে নেবেন তারপর এখানে স্কুল টাইপ কলেজ না হাই স্কুল তো আপনি স্কুলের নামটা দেবেন আপনার স্কুলের নামটা দেবেন বা কলেজের নামটা দেবেন ডিসক্রিপশন অপশনাল আপনার স্কুল এখানে আপনার ডিসক্রিপশনটা সুন্দর করে লিখে দিতে পারেন তাহলে ডিসক্রিপশনটা আপনি কি করবেন সুন্দরভাবে এখানে লেখে ঠিক আছে ডিসক্রিপশনটা আপনার এখানে সুন্দরভাবে লেখে তারপর আপনার কি করবেন এখানে এই যে আপনার এই যে আপনার এখানে ইটা করবেন ডিসক্রিপশন লেখা হইলো তারপর আপনি এখান থেকে ডেটটা টাইমটা সিলেক্ট করবেন ডেট টাইমটা সিলেক্ট করে আপনার শেয়ার করবেন শেয়ার করলে কি হলো আপনার প্রোফাইলের মধ্যে দেখা গেছে কি হলো এটা আপনার যারা ফ্রেন্ড লিস্টে যারা আছে আপনার এখানে ফলোয়ার যারা আছে তাদের সবার কাছে আপনার এই লাইফ ইভেন্টটা চলে যাবে তাহলে আপনার টাইটেল স্কুল টাইপ ডিসক্রিপশন আপনার এখানে টাইম সিলেক্ট করে শেয়ার করে দেবেন শেয়ার করার পরে দেখা গেছে আপনাকে আপনার এই লাইফের আপনার যে ইভেন্ট আপনার করলেন আপনার স্কুল বা কলেজ লাইফের সেই ইভেন্টটা আপনার ফেসবুক পে ফ্রেন্ড ফলোয়ার সবার কাছে ইভেন্টটা চলে যাবে তার আপনার ইভেন্টটা দেখতে পারবে তো এইভাবে আমরা একটা ইভেন্ট ক্রিয়েট করতে পারি লাইফ ইভেন্ট আচ্ছা চলুন এখন থেকে আমরা এখন বেরিয়ে যাই তাহলে এখন আচ্ছা তাহলে এখন আমি আমার আমার কি করলাম আমার লাইফ ইভেন্টটা আমি দেখলাম যে কীভাবে একটা লাইফ ইভেন্ট আপনার তৈরি করে পোস্ট করতে পারেন সেটা আপনার এখান থেকে আমরা দেখাই দিলাম যে একটা লাইফ ইভেন্ট লাইফ ইভেন্ট এইভাবে তৈরি করে এইভাবে আপনার এখান থেকে শেয়ার করতে পারেন আচ্ছা তারপরে ধরুন এখন আমরা চলে যাচ্ছি কি এখানে আমাদের আমরা যে পোস্টগুলো আমরা এই প্রোফাইলে আমরা দিব সেই পোস্টগুলো ইচ্ছা করলে আমরা কি করতে পারি এখানে বিভিন্নভাবে ম্যানেজ করতে পারি বা ফিল্টার করতে পারি আবার এখানে আরেকটা অপশন আছে লিস্ট ভিউ এখন বর্তমান আমাদের পোস্টগুলো কী আছে কী আকার আছে এখানে লিস্ট আকার আছে আপনার যদি চান যে আপনার পোস্টগুলো লিস্ট ভিউ না গ্রিড ভিউ হিসেবে রাখবেন তাহলে গ্রিড ভিউতে ক্লিক করবেন আপনার পোস্টগুলো গ্রিড ভিউ আকার আসবে গ্রিড ভিউ আকারে দেখেন এরকম আপনার পোস্ট আগে ছিল একটা এখন একটা দুইটা এই যে এইভাবে সিরিয়ালে তাহলে গ্রিড ভিউ দিলে আপনার কি এই পোস্টগুলো একভাবে সাজাবে আর আপনি এইভাবে সাজাবে আর যদি আপনি লিস্ট পিউ দেন তাহলে আপনার কি লিস্ট আকারে সাজাবে একটা পরে একটা লিস্ট আকারে সাজাবে এটা হচ্ছে আপনাকে এই পোস্টগুলো আপনাকে সাজায় দেখানোর জন্য গ্রিড ভিউ আকারে সাজায় রাখবেন না লিস্ট ভিউ আকারে তো বাই ডিফুল্ট আমাদের এখানে কীভাবে থাকে লিস্ট ভিউ আকারে বাই ডিফুল্ট লিস্ট ভিউ আকারে সাজানো থাকে আপনি যদি চান গ্রিড ভিউ আকারে সাজায় রাখতে পারেন আচ্ছা তারপর এখানে আমাদের কী আছে ফিল্টার আর ম্যানেজ পোস্ট এখন আমরা ম্যানেজ পোস্টের অপশনে দেখি আচ্ছা ম্যানেজ পোস্টের মধ্যে আপনার আমাদের এখানে কী কাজটা করে আমাদের এই যে পোস্টগুলো আমরা দিয়েছি আমাদের বিভিন্ন প্রোডাক্টের এই পোস্ট এই পোস্টগুলো আমরা কী করতে পারি ইচ্ছা করলে এখান থেকে সুন্দরভাবে ম্যানেজ করতে পারি সেই ম্যানেজটা আমরা কীভাবে করব সেই ম্যানেজটা করার জন্য আমরা কি ইচ্ছা করলে প্রথমে আমরা কি এখানে ফিল্টার ফিল্টার করে আমরা এখান থেকে পোস্টগুলোকে এখানে বিভিন্নভাবে সাজায় নিতে পারি যে গো টুতে এখানে ইয়ার আমরা কোন বছর থেকে পোস্টগুলো দেখব পোস্ট বাই এনি ওয়ান এনি ওয়ান হিসাবে দেবো না ইউ না কি আদার্স এখানে বিভিন্নভাবে আপনার প্রাইভেসি ট্যাগ পোস্ট এখানে বিভিন্নভাবে আপনার দিয়ে যখন ডান দেবেন এখানে এই সেটিংগুলো আপনার যখন করে যখন চেঞ্জ করে এই সেটিংগুলো আপনার চেঞ্জ করার পরে
or delete the post selected. Amiz Amiz eighteen the post select course. Amizeta Amizet eighteen the post is a good height curate the barbo or delete curate the barbo. Eta Apna Zeta Poison Dog, Apna Monocoratin, Dakan, Apna Poison Arrow, Apna Poison Key, the runs up a posta, a posta, Monocon, Z post will up to Monocoranzana, a post will amid this, a post will have an armor poison night. The shape post will up to manage post as I a shape post will up to select curate, it's a good up to timeline take a bar, up to profile take up to height curate the parent. तो वह आपने डिलीट कर दी थी परन्तु आपने जो इतना प्रोजेक्ट मन है प्रशिक्षित करते परन्तु तो कोलाज भी कहते हैं फाइव अब्लिक पंच अश्व माने शोरबोच्च पंच अश्व टप्पन तो आपने ऐकन तक के करते परन्तु तो ऐकन तय कैसे कि हमारा जो हाइट और तो डिलीट करें हमारा कोशिश तो भी नेक्स्ट नेक्स्ट टेकलम नेक्स्ट আমার এই পোস্টগুলো হাইড হয়ে যাবে আর ডিলিট পোস্ট দিলে যে পাঁচটা পোস্ট আমি সিলেক্ট করছি সেই পাঁচটা পোস্ট এখন আমি ডিলিট পোস্ট দিয়া যদি আমি ডান দেই ডিলিট পোস্ট সিলেক্ট করার পর ডান দিলে আমার এই পোস্টগুলো কি হবে ডিলিট হয়ে যাবে এখন আমি যেটা সিলেক্ট করে যে অপশন সিলেক্ট করে ডান দেব সেই কাজটা আমার হয়ে যাবে তাহলে আমি ডিলিটও করব না হাইডও করব না আমার কোনোটা প্রয়োজন নেই আপনার যদি প্রয়োজন মনে করেন যে আপনার হাইট অথবা ডিলিট করা প্রয়োজন সেই ক্ষেত্রে আপনি এই অপশনটা সিলেক্ট করে আপনি ডান দিবেন আর যদি মনে করেন যে প্রয়োজন না তাহলে আপনি আবার ব্যাকে ব্যাকে চলে যাবেন ব্যাকে চলে যাওয়ার পরে আপনার এই অপশন যাবে তাহলে আপনি যেগুলো আমি সিলেক্ট করেছি আমি যে ক্লিয়ার করে দেই ক্লিয়ার করে দিলে আমার যে সিলেক্ট অপশনগুলো আর সিলেক্ট থাকবে না এই যে আমি ক্লিয়ার করে দিলাম ক্লিয়ার করার পরে আমার আর সিলেক্টটা থাকবে না তো এখন আর ম্যানেজ পোস্ট মূলত এই কাজটাই করে আমি এখন এটা ক্লোজ করে দিলাম আচ্ছা তাই ম্যানেজ পোস্ট ফিল্টার এই বিষয়টা আমরা দেখলাম আচ্ছা এখন আমরা এখানে প্রোফাইলের মোটামুটি সব বিষয়গুলো সম্বন্ধে আমরা জানা হয়ে গেছে যে প্রোফাইলের টোটাল ইন্টারফেস বিষয়গুলো আসলে কি কিভাবে আসলে প্রোফাইল মূলত একটা কাজ করা যায় সেই বিষয়গুলো আমরা ধারণা নিলাম এখন আমরা বিস্তারিত বিষয়গুলো আরও জানবো আচ্ছা আমরা দেখি পরবর্তীতে আমাদের কি বিষয় আছে আচ্ছা আমরা ফেসবুক প্রোফাইল ইন্টারফেস আমরা খুব ভালোভাবে পরিচিত হলাম এখন আমাদের ফেসবুক প্রোফাইল সেটিং অ্যান্ড প্রাইভেসি প্লাস এডিট প্রোফাইল এড এই বিষয়গুলো আমরা দেখব তার ফেসবুক প্রোফাইল সেটিং অ্যান্ড প্রাইভেসি এডিট প্রোফাইল আমরা তো অলরেডি এডিট প্রোফাইলটা দেখে ফেলেছি যে এডিট প্রোফাইল কীভাবে আমাদের প্রোফাইলের সব কিছু এডিট করতে হয় সেই জিনিসগুলো অলরেডি আমাদের জানা হয়ে গেছে এটা তারপর এখন আমরা কি বিষয়টা দেখবো সেটিং অ্যান্ড প্রাইভেসি আমাদের একটা ফেসবুক প্রোফাইলের যে সেটিংয়ের যে বিষয়গুলো থাকে প্রাইভেসির বিষয়গুলো থাকে সেই বিষয়গুলো সম্বন্ধে চলেন এখন আমরা বিস্তারিত জানি तो एक नम्र चलन सेटिंग प्राइवेसी ये बिषय टा हमरा डिटेल्स देखी पास वाले एडिट प्रोफाइल टा हमरा एक बार देखने बो प्रथम हमरा देखी कि सेटिंग एंड प्राइवेसी बिषय टा हमरा देखने एक नम्र चलन जैसे हमारे फेसबुक का सेटिंग ऑप्शन है प्राइवेसी ऑप्शन है ये ऑप्शन टा हमारे को था एज एक नो परे हमरा एक नो डुगर तो सेटिंग एंड प्राइवेसी ऑप्शन में दे आमदर एक ने की कस्टमर का हमरा एक ने प्रवेश करे सेटिंग एंड प्राइवेसी दिखली कॉलम का एन हमने क्लिक करा पड़े देखा ना तो पहले में सेटिंग पर प्राइवेसी बैक ऑप्शन गुला समर पहले में सेटिंग ऑप्शन टा देखने एक ने सेटिंग ऑप्शन ने क्लिक करी आता सेटिंग ऑप्शन ने क्लिक करा पड़े देखने एक ने कि तमर ओने ऑप्शन दे वासे तो जनरल ऑप्शन मध्य जनरल शाधरण ऑप्शन मध्य जनरल ऑप्शन जो उसे प्रोफाइल जो नाम टास है, ये नाम टा इटा दवा से, अमें जो इसे एडिट करते, तो ले एडिटे क्लिक करे, अमें यहाँ ना अमार नाम टा एडिट करते भरो। तो ये जखना तक एडिटे में क्लिक करलाम, एडिटे क्लिक करवा, अमार ये जो नाम टा देखना ऊपर दवा से, यहाँ ना ये जो लीज़ एक्टर सांदा, मिडिल এখানে এটা নাম চেঞ্জ করে আপনি যে রিভিউ চেঞ্জ অপশনে ক্লিক করেন তাহলে আপনার অটোমেটিক্যালি কি হবে আপনার এই নামটা চেঞ্জ হয়ে এখানে রিভিউ হয়ে যাবে কিন্তু এখানে অপশন দিয়েছে কি ধরেন চেঞ্জ ইউ নেম ফেসবুক ইউ ক্যান নট চেঞ্জ ইট अगेन সাইড সাইড 60 ডেজ আপনি যদি একবার চেঞ্জ করেন আবার 60 দিনের পূর্বে এখানে আপনি এই নামটা চেঞ্জ করতে পারবেন না কমপক্ষে 60 দিন মানে 2 মাস পর আপনাকে চেঞ্জ করতে আপনি যদি একবার চেঞ্জ করে ফেলেন তাহলে সেকেন্ড টাইম চেঞ্জ করতে গেলে আপনাকে 60 দিনের আগে আপনাকে ফেসবুক চেঞ্জ করতে দিবে না এই কথাটা এই জায়গাটা বলা আছে ইফ ইউ চেঞ্জ ইউ নেম ফেসবুক ইউ ক্যান ইন ইউ ক্যান নট চেঞ্জ ইট अगेन 60 ডেজ ঠিক আছে ওদের এই কন্ডিশনের মধ্যে বলা আছে 60 দিনের আগে আমি ইচ্ছা করলে চেঞ্জ করতে পারবেন না যদি আপনি অলরেডি আগে চেঞ্জ করে থাকেন সেই ক্ষেত্রে আর যদি 60 দিন পর হয়ে যাওয়ার পর আপনাকে চেঞ্জ করে দিয়ে রিভিউ চেঞ্জ দিবেন আপনার এখানে ফেসবুকের আপনার যে নামটা আছে চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা अच्छा हम रखों चेंज कर बोलना हम रखते देखो कि कैंसिल सेम बाबा आपने यूज़र नेम आपने फेसबुक जो खान डूगन आपने फेसबुक डॉट कॉम दिया आपने जेट यूज़र नेम जेट था के आपने शॉप प्रोफाइल रे फेसबुक नॉन नॉन सोशल मीडिया आपने जब वन एक यूज़र नेम बेबार करन फेसबुक के सेम आपने ऐसा ना यूज़र नेम दे में जब आमर ऐसा 
ধরুন আমার এখানে একটা ইমেল নাম্বার ইউজ করেছে আপনি যদি এখানে চান যে আরও ইমেল নাম্বার ইউজ করতে সেই ক্ষেত্রে আপনি কোথায় যাবেন এই যে অ্যাট অ্যাকাউন্ট কন্ট্যাক্ট এটা ক্লিক করে আপনি এডিটে যান এডিটে যাওয়ার পর এই যে দেখেন এখানে কি প্রাইমারি হিসাবে কিন্তু আমার এখানে কিন্তু অলরেডি একটা এই ইমেল অ্যাকাউন্ট দেওয়া আছে এইটা আমার কি প্রাইমারি আমার এটা কি প্রাইমারি হিসেবে নিয়েছে এখন আমি যদি চাই যে অ্যাড অ্যাকাউন্ট কন্ট্যাক্ট এখন এইটা আমার এখানে দেওয়া আছে আমি চাই যে আরেকটা কি করবো ইমেল নাম্বার দেবো সেই ক্ষেত্রে আমি এখানে চেঞ্জ করে আরেকটা ইমেল দিতে পারি ঠিক আছে এইটা এখন যদি মনে করেন প্রাইমারি ইমেল এডিট করবেন তাহলে আপনি এখান থেকে প্রাইমারি ইমেল ইমেল এডিট করতে পারেন আপনি আরও একটা ইমেল নাম্বার অ্যাড করতে গেলে আপনি চান যে এখান থেকে আরেকটা ইমেল আমার প্রাইমারিটা এখানে মানে আমার প্রাইমারি ইমেলটি এখানে আরেকটা ইমেল হিসেবে অ্যাড করা আছে এটা না আপনি যদি চান যে আরও অন্য আরও নতুন করে এটা প্রাইমারি যেটা আছে দেওয়া আছে আপনি সেকেন্ডারি হিসেবে কিংবা আরেকটা ইমেল ইউজ করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনি এখানে এই যে এখানে ক্লিক করে আপনি আরেকটা ইমেল ইউজ করতে পারেন আচ্ছা তারপরে এখন আমরা চলে যাই এখন আচ্ছা আমরা আবার জেনারেলে গেলাম জেনারেলে ক্লিক করার পরে এখন কি এগুলো বাইরে ফেলতে মেমোরি সেগুলো মেমোরাইজেশন সেটিংগুলো বাইরে ফেলতে দেওয়া আছে আইডেন্টিফিকেশন কনফার্মেশন এগুলো দেওয়া আছে এগুলো আপনার চেঞ্জ করার প্রয়োজনে আপনি যদি এগুলো চেঞ্জ করতে চান আপনি এখানে যে যে এডিটার চেঞ্জ করতে পারবেন আর দেখতে গেলে যে ভিউতে ক্লিক করে দেখবেন এটা আচ্ছা তারপরে আমরা এখানে আরেকটা যাই আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট যেটা আছে কি সিকিউরিটি অ্যান্ড লগ ইন তাহলে সিকিউরিটি অ্যান্ড লগ ইন পার্টে যাই সিকিউরিটি অ্যান্ড লগ ইন পার্টে গিয়ে আমরা কি এখানে ধরুন যে বিষয়টা কাজ করে এখানে লগ ইনে যাওয়ার পরে আপনার ধরেন যে এই যে এখানে আমরা উইন্ডোজ পিসি আমাদের এখানে ধরেন যে আমার এই যে আমি আমার পিসিটা আমার এখন বর্তমানে আমি কোন জায়গায় আছি কোন জায়গা থেকে লগ ইন করতেছি বাংলাদেশের দেন আমার পিসির উইন্ডোজ পিসি এখানে দেখেন এই যে বাংলাদেশের কোন জায়গায় বর্তমানে আমি আসি বাংলাদেশের কোন জায়গায় আছে সেটা কিন্তু এখানে আমার অটোমেটিক্যালি কিন্তু কম্পিউটার মধ্যে শো আছে যে আমি বাংলাদেশের কোন উইন্ডোজ দিয়ে গুগল ক্রোম দিয়ে ইউজ করতে আসি বাংলাদেশের চাঁদপুর এই এলাকায় আসি তো আমি কোন জায়গায় আসি কোন জায়গায় বসে আমি ভিডিও করতে আসি এটা কিন্তু দেখেন যে কি এখন আমার ফেসবুক থেকে আমি দেখতে পারতেছি দেখেন আমি কি বাংলাদেশের অমুক জায়গায় আসি অমুক পিসি থেকে আমি উইন্ডোজ পিসি থেকে আমার এই আমি কাজ করতেছি পাশাপাশি কোন অপারেটেন্স টিম ইউজ করতেছি মানে কোন ব্রাউজার ইউজ করতেছি ক্রম ব্রাউজার সেটা দেখা যাচ্ছে অ্যাক্টিভ নাও তো এটা কিন্তু ফেসবুক ধরে ফেলছে এখানে তারপরে ডিভাইসের আনলোন চাঁদপুর বাংলাদেশ এখানে ডিভাইস চিনতে পারতেছে না অক্টোবরের কোন তারিখে এটা লগ ইন আমি যদি এখানে পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করবো তাহলে এডিটে গিয়ে আমি এখান থেকে চেঞ্জ পাসওয়ার্ড এডিটে গিয়ে পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে পারবো সেই পর লগ ইন ইনফরমেশন এডিট করতে পারবো লগ ইন ইনফরমেশন গ্রহণ করা আছে আমি এখান থেকে সেগুলো এডিট করতে পারবো তারপরে একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট আমাদের একটি টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন আমাদের সব ধরনের ধরেন যে কি সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য বা ইউটিউবের জন্য যে কোনো কিছুর জন্য আমাদের টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন একটা মেজর পার্ট কারণ দেখা গেছে আমাদের কি ওই আমাদের আমাদের অ্যাকাউন্টগুলো যখন একটু মানে খুব ভালো মানের হয়ে যাবে অ্যাকাউন্টগুলো থেকে ভালো ধরনের বিজনেস হবে সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে আমার অ্যাকাউন্ট যদি কেউ হ্যাক করতে চায় কোন হ্যাকার যদি আমার অ্যাকাউন্টকে হ্যাক করতে চায় কিন্তু আমার অ্যাকাউন্ট দেখা যাচ্ছে অনেক সময় পাসওয়ার্ডটা কেউ কোনো হ্যাকার হ্যাক হ্যাক নিয়ে যায় আমাদের তো দেখা যাচ্ছে ফেসবুক টুইটার কিংবা যে কোনো সোশ্যাল মিডিয়া দেখা যাচ্ছে কি অলরেডি ভালো ধরনের সিকিউরিটি দেওয়া দেওয়াই থাকে তারপরে যদি আমরা চাই যে ওই সিকিউরিটির উপর ভরসা করতে পারছি না আমাদের আরও একটা সিকিউরিটি দরকার দেখা গেছে যে এখন এখন এমন ধরনের হ্যাকার আছে যে হয়তো বা দেখা গেছে এই ধরনের হ্যাকিং করতে পারে এরকম যদি আমাদের কাছে মনে হয় কি মনে হয় কি দেখা গেছে আমরা একটু ভালো সিকিউরিটির জন্য আরও একটা সিকিউরিটির জন্য আমরা আরও ভালো মানের কি আমাদের এটা থেকে একটা সিকিউরিটি আমরা পাওয়ার জন্য কি করতে পারি সেটার জন্য আমরা কি টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন ইউজ করতে পারি তাই টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন আপনাকে কি কী কাজ করবে যে আপনার এখানে যদি যে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে সেটা যদি মনে করেন আপনার এখানে যদি কেউ ঢুকে পড়ে ঢুকে পড়লেও কিন্তু আপনার যদি টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন করা থাকে তাহলে আপনাকে ইচ্ছা করে ঢুকতে পারবেন টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশনটা কীভাবে কাজ করতে আছে ওন টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন যখন আপনি এখানে কী করবেন আপনার যে নাম্বারটা মোবাইল নাম্বারটা অলরেডি আপনার অ্যাকাউন্টটা দেওয়া আছে আপনি সেটা দিয়েও করতে পারেন অথবা আপনি যদি চান যে আপনি নতুন করে কোনো একটা মোবাইল নাম্বার আপনি দিবেন সেটা টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন আপনি দিবেন যে কেন আপনার নতুন একটা মোবাইল নাম্বার দিলেন সেই মোবাইল নাম্বার কেউ যদি আপনার অ্যাকাউন্টে ঢুকতে চায় অথবা আপনি যদি অন্য কোনো ডিভাইস থেকে ঢুকেন আপনি নিজে যদি আপনি নিজের পিছিয়ে ছাড়া অন্য কোনো পিসি থেকে আপনার অ্যাকাউন্টটা আপনার অ্যাকাউন্টে ঢুকতে চান কিংবা অন্য কোনো হ্যাকার বা অন্য কেউ যদি আপনার অ্যাকাউন্টে ঢুকতে চায় সেই ক্ষেত্রে সে যদি আপনার পাসওয়ার্ডটা জেনেও ফেলে কোনো কোনোভাবে যদি আপনার পাসওয়ার্ডটা সে জেনেও ফেলে
মানে আপনার অ্যাকাউন্ট ওনার খুব ভালো মানের অ্যাকাউন্ট আপনার সেটা ব্যক্তিগত হোক বা বিজনেস পারপাস হোক সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি চান যে এক্সট্রা সিকিউরিটির জন্য সেই ক্ষেত্রে আপনার টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশনটা এখান থেকে করে রাখতে পারেন যেমন আমার এই অ্যাকাউন্টের মধ্যে টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন করা আছে কারণ এটা আমার একটা খুব ভালো মানের বিজনেস বিজনেস একটা প্রোফাইল সেই ক্ষেত্রে আমি এটা থেকে বিভিন্ন বিজনেস আমি এখান থেকে ই করি মেনটেন্স করি সেই ক্ষেত্রে আমার এটার জন্য টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন দরকার বলে আমি টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন আমার অ্যাকাউন্ট থেকে করে রাখছি তো এখন এটা আপনার করতে গেলে এখানে ধরেন যে কি এই যে আপনি এখানে এডিটে যান আপনি যদি চান যে এখান থেকে এটা আমি যে করছি এডিট করবো এডিট করতে গেলে আমি এডিটে ক্লিক করলাম এখন যদি চাই যে আমি এই অথেন্টিকেশনটা আমি কি রাখবো না তাহলে আমাকে যেন আমি এখানে এই অথেন্টিকেশন আমি যেন মনে করেন এখান থেকে উঠাই দিব তাহলে এখন আমার কি করতে বলি যে লিজ আপনার সান্দা এই যে এখানটা যে এখানে পাসওয়ার্ড দিতে বলছে আমি এখানে পাসওয়ার্ডটা দিয়ে কন্টিনিউ করলে এখানে আমি যেন পাসওয়ার্ড দিব আমি যদি চাই যে আমার একটু অথেন্টিকেশন আমি ডুবো তাহলে ডুকার পর আমি কি করতে আমাকে বলছে কি পাসওয়ার্ড দেয় পাসওয়ার্ড দিয়ে কন্টিনিউ করলে আমাকে ওই টু যেই মোবাইল নাম্বার টু যেই নাম্বার দিয়ে আমি অথেন্টিকেশনের কাজটা করছি টু ফ্যাক্টর টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশনের কাজটা করছি সেখানে ঢুকতে পারো সেখান থেকে ঢুকার পরে আমি ইচ্ছা করলে কি করতে হবে আমার যে এটা টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন করা আছে সেটা আমি ইচ্ছা করলে টার্ন অন করা আছে আমি টার্ন অফ করে দিলে আমার টু ফ্যাক্টর টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন আর থাকবে না তো আমি তো সেটা করতে যদি চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আর যেহেতু আমার করার প্রয়োজন নাই তাহলে আমি কি করবো আমি এখান থেকে ব্যাক করবো আমার এখানে ওই টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন করার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই আচ্ছা আমরা এখান থেকে এখান থেকে বেরিয়ে যাই আমরা প্রোফাইলে ঢুকি আবার আচ্ছা আমরা আমাদের প্রোফাইলে ঢুকলাম আচ্ছা যাক আমরা টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন আলোচনা করতেছিলাম আমরা আবার এখানে যাই যে সেটিং প্রাইভেসি সেটিং আচ্ছা যাই হোক আমরা কি আলোচনা করেছিলাম আমরা আলোচনা করেছিলাম যে কি সেটি সিকিউরিটি অ্যান্ড লগ তাহলে সিকিউরিটি অ্যান্ড লগ মধ্যে আপনাদের টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন আমি বোঝাতে যে এইটা হয়েছিল যে আমি যখন এখানে যা এই এডিটে যে ক্লিক করছি ক্লিক করার পরে আমাকে বলতেছিল যে কি সেখানে পাসওয়ার্ড দেওয়ার জন্য তাহলে পাসওয়ার্ড আমাকে দেওয়ার অপশন কারণ আমি পাসওয়ার্ড দিলে আমি কি করে আবার ঢুকতে পারতাম দুই কাজ এখানে এই যে অন করা আছে আমি রফ করে দিতে পারতাম তো এই কারণে আমার কী করছে আবার আবার নতুন করে এখানে ক্লিক করে আবার এখানে ঢুকতে হয়েছে আচ্ছা যাই হোক এগুলো হচ্ছে আপনার এখানে টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন বিষয়গুলো আর সেটিং আপ এক্সট্রা সিকিউরিটি আপনি এই টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন করার পরও যদি মনে হয় যে আপনার সিকিউরিটি মানে ততটা ই না আপনি আরও ভালো সিকিউরিটি চান সেই জন্য আপনার একটা এই যে দেখেন সেটিং আপ এক্সট্রা সিকিউরিটি অথবা এই যে অ্যাডভান্স আপনার সিকিউরিটির অভাব নেই আপনি এখানে টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন করার পরেও যদি মনে হয় যে না আপনার সিকিউরিটি হচ্ছে আরও সিকিউরিটি দরকার সেই ক্ষেত্রে আপনার অ্যাডভান্স সিকিউরিটির অপশন আছে সেটিং আপ এক্সট্রা সিকিউরিটি অ্যাডভান্স সিকিউরিটি এই বিভিন্ন অপশনগুলো আপনি এখান থেকে ধরেন আপনি দেখে নেবেন দেখে নিয়ে এখানে দেখে নিয়ে আপনার কি সেই অপশনগুলো ইউজ করে আপনি আরও সিকিউরিটি এখান থেকে নিতে পারবেন তো এতটুকু সিকিউরিটি তো প্রয়োজন পড়ে প্রয়োজন পড়ে যদি আপনার মনে হয় বা আপনার প্রয়োজন সেই ক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে অ্যাডভান্স সিকিউরিটি আপ এক্সট্রা সিকিউরিটি এগুলো আপনি এখান থেকে ইউজ করে আপনার সিকিউরিটি আরও স্ট্রং করে নিতে পারবেন আচ্ছা তারপরে আমরা এখন যে চলে যাই আমরা একটা সিকিউরিটি অ্যান্ড লগ দেখলাম তারপর আমরা দেখে কি দেখি আমাদের ইউর ফেসবুক ইনফরমেশন আমাদের ফেসবুক ইনফরমেশনগুলো আমরা দেখি এখানে ফেসবুকের ধরেন যে যে ইনফরমেশনগুলো আমরা এখানে বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট এক্সেস ইউর ইনফরমেশন কবে ডাউনলোড আপনার ইনফরমেশন এখন যদি চাই যে আমার এখানকার ইনফরমেশনগুলো আমি ডাউনলোড করবো এখান থেকে ভিউ করে ডাউনলোড করতে পারি অফ এখানে এখানে বিষয়গুলো ধরেন আমাদের প্রয়োজন আছে যদি মনে করে যে না আপনার এই অ্যাকাউন্টগুলো প্রয়োজন যদি আপনি মনে করেন যে এই জিনিসগুলো আপনার এখান থেকে ভিউ করার প্রয়োজন আপনি ভিউ করে নেবেন তারপর এই দেখেন নিচে কি আছে ডিএক্টিভেট অ্যান্ড ডিলেশন ডিএক্টিভেশন অ্যান্ড ডিলেশন এই অপশনটা আপনার দেখা দরকার তাই ভিউ থেকে দেখে নেবেন টেম্পোরালি ডি ডিএক্টিভেট অথবা পারমানেন্ট ডিলেট আপনার অ্যাকাউন্ট তাহলে এই বিষয়গুলো আপনার দেখবেন এখান থেকে যে ভিউ থেকে আপনি ক্লিক করে দেখে নিতে পারবেন আচ্ছা তারপর আমরা যে এখানে কি প্রাইভেসির বিষয়ে যাই প্রাইভেসির বিষয়টা কী কাজ করে দেখি আচ্ছা প্রাইভেসি তো এখানে প্রাইভেসি শর্টকাট এখানে প্রাইভেসি অ্যাক্টিভিটি পাবলিক দেওয়া আছে এগুলো তো এগুলো বিষয়গুলো ধরেন যে কি বাই ডিফল্ট এখানে সেট করা আছে এগুলো ধরেন আমাদের কোনো কিছু এখান থেকে চেঞ্জ করার প্রয়োজনীয়তা নাই যদি আপনি মনে করেন যে আপনার কোনো জায়গায় প্রয়োজন তাহলে আপনি এখান থেকে এডিট করে নিতে পারবেন কিন্তু বাই ডিফল্ট এটা ফেসবুকে দেওয়া থাকে আমাদের এখান থেকে প্রাইভেসি কোনো চেঞ্জ করার প্রয়োজন পড়ে না যদি এখন আপনি মনে করেন যে আপনার এখান থেকে কোনো প্রাইভেসি সেটিং চেঞ্জ করা দরকার সেই ক্ষেত্রে আপনি এডিট অপশনে যায় এটা চেঞ্জ করে নিতে পারবেন আচ্ছা আপনার প্রয়োজন হলে আপনি এখান
কে পোস্ট করতে পারবে শুধু আপনি পোস্ট করবেন নাকি সবাই পোস্ট করতে পারবে যদি মনে করেন যে আপনার ফলে শুধু আপনি পোস্ট করবেন তাহলে অনলিমে আর যদি মনে করেন যে এখানে আপনার ফ্রেন্ড কিংবা সবাই পোস্ট করতে পারবে সেই ক্ষেত্রে আপনি এডিটে যাবেন এডিটে যেয়ে এখানে যেমন অনলিমি দেখাই দিচ্ছি আপনি কি দেখাই দেবেন ফ্রেন্ডস ফ্রেন্ডস যদি দেখাই দেন তাহলে সবাই আপনার এই প্রোফাইলে কি পোস্ট করতে পারবে আপনার প্রোফাইলে ঢুকে পোস্ট করতে পারবে কারণ আমি তো আমার অ্যাকাউন্টে আমি ছাড়া অনেকে পোস্ট করতে দিব না যেহেতু এটা আমার নিজস্ব প্রয়োজন আমার অ্যাকাউন্ট আমার ব্যক্তিগত এখানে আমার বিজনেস পারপাস অ্যাকাউন্ট তাই এখানে আমার যে ধরনের প্রোডাক্ট আমার পে যে ধরনের সার্ভিস এখানে অন্য একজন এই ধরনের প্রোডাক্ট এই ধরনের সার্ভিস না দেয় অন্য ধরনের কোনো পোস্ট দিলে তো অন্য কোনো ধরনের পোস্ট দিলে তো সেটা আমার জন্য অ্যাকাউন্টের জন্য প্রবলেম সেই ক্ষেত্রে এখন সবাইকে দিলে যদি ফ্রেন্ডস দেয় তাহলে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন ধরনের পোস্ট দেবে কারণ আমার যে ধরনের পোস্ট দেওয়া প্রয়োজন সেই ধরনের পোস্ট ছাড়া অন্য অন্য বিভিন্ন ধরনের পোস্ট আসবে সেই ক্ষেত্রে আমি যদি ফ্রেন্ডস করে দিই এখন আপনি যদি মনে করেন যে আপনার প্রোফাইলে যে কোনো ধরনের পোস্ট হলে আপনার কোনো প্রবলেম নেই সেই ক্ষেত্রে আপনার ফ্রেন্ডস দিলে আপনার যত ফ্রেন্ডস আছে আপনার এই প্রোফাইলের মধ্যে সবাই পোস্ট করতে পারবে তাহলে আপনি যদি চান্দ শুধু আপনার পোস্ট করবেন সেই ক্ষেত্রে অনলাইনে দেখাই দেবেন এই যেটা ক্লোজ করলাম তারপরে এখানে কি হু ক্যান সি হোয়াট আদার পোস্ট কে এখানে আপনার হু কে কে অন্য অন্য পোস্টগুলো আপনার প্রোফাইলে অন্য অন্য পোস্টগুলো কী করতে পারবে দেখতে পারবে ইভরি ওয়ান সবাই এখন আপনি যদি চান যে আপনার ইভরি ওয়ান ছাড়া আপনার পোস্টগুলো আপনার বন্ধুরা অন্য কেউ দেখবে এডিট এখানে এডিটে যে আপনার দেখাই দেবেন আপনার এভরি ওয়ান ছাড়া আপনার ফ্যান দেখাই দিলে এখানে অপশন আছে এভরি ওয়ান আপনি যেখানে দেখাই দেন ইভরি ওয়ান আপনার যে বিভিন্ন কিছু আছে অনলি মি আপনি দেখবেন না আপনার বন্ধুরা দেখবে না ফ্রেন্ডস অফ ফ্রেন্ডসেরা দেখবে আপনি যেই অপশনটা দেখাই দেবেন শুধু তারাই আপনার পোস্টগুলো দেখতে পারবে এখানে যেই অপশন দেখাই দেবেন শুধু তারাই আপনার পোস্ট দেখতে পারবে আমি দেখাচ্ছি ইভরি ওয়ান কারণ আমার পোস্টগুলো কি সবাই দেখতে পারবে হু ক্যান সি হোয়াট আদার পোস্ট অন প্রোফাইল আপনার প্রোফাইলের অন্যান্য পোস্টগুলো কে দেখতে পারবে সবাই দেখতে পারবে আর যদি ফিক্সড করে দেখা দেন বন্ধুরা কিংবা স্পেসিফিক কোনো ফ্রেন্ড তাহলে শুধু তারা আপনার পোস্টগুলো দেখতে পারবে এটা আমি ক্লোজ করে দেন এইভাবে আপনার এই যে এটা দেওয়া আছে এগুলো আপনার আপনার যদি অন করা আছে আপনার যদি অফ করার প্রয়োজন পরে আপনি অফ করে দিবেন তা হাইট কমেন্ট এটা আপনার অফ করা আছে আপনি অন করতে আপনার যদি প্রয়োজন আপনি অন করবেন কিন্তু এখানে বাই ডিফল্ট অফ করা আছে আমার অফ করার প্রয়োজন অফ করে রাখছি ট্যাগিং তো ট্যাগিং এর বিষয়গুলো হু ক্যান সি পোস্ট অন ইউর ট্যাগ ইন ইউর প্রোফাইল আপনার প্রোফাইলের মধ্যে এখানে কি কেউ যদি কে পারে পোস্টগুলো ট্যাগ করতে আপনার প্রোফাইলে ইউ ট্যাগ ইন ইউর প্রোফাইল আপনার প্রোফাইলের মধ্যে হু ক্যান সি পোস্ট কে পারে দেখতে আপনার ট্যাগগুলো ইন ইউর প্রোফাইলে তাহলে আমার প্রোফাইলে যদি কোনো কিছু আমি ট্যাগ করি তাহলে সেই জিনিসগুলো কে সবাই দেখতে পারবে সবাই আমার এই ট্যাগগুলো দেখতে পারবে ট্যাগিং করার বিষয়গুলো সবাই দেখতে পারবে তারপরে এখানে কি আছে এই যে ফ্রেন্ডস এরকম এই যে ট্যাগিং এর পোস্ট ফ্রেন্ডস দেওয়া আছে আপনার অনেক কিছু অনেক কিছু দেখাই দেবেন রিভিউ রিভিউস পোস্ট অন ইউর ট্যাগ বিফোর অ্যান্ড পোস্ট অ্যাপিয়ার্স অন ইউর প্রোফাইল তো এখানে আমার কি অন করা আছে রিভিউর যে অপশনগুলো আপনার যদি মনে করেন এখানে পোস্ট রিভিউ করা দরকার সেই ক্ষেত্রে অন করা আছে আপনার যদি মনে করেন যে অন করেন অফ করার প্রয়োজন তো এটা যে আপনি অফ করে দেবেন তো রিভিউর প্রয়োজনটা আমাদের এখানে পোস্টের কি আমার এখানে অন করার প্রয়োজন আমি অফ করে দিচ্ছি অন আমি আমি আমার অন করার প্রয়োজন আমি অন করে রাখছি এখন আপনি যদি মনে করেন রিভিউ অপশনটা আপনার অন করেন অফ করার প্রয়োজন আপনি এখান থেকে অফ করে দিতে পারবেন এটি যে আপনি অফ করে দিতে পারবেন তো এখানে মূলত পুরো সেটিংটা আপনি আসলে কি চান আপনার প্রোফাইল এবং ট্যাগিং আপনার যে পোস্টগুলো থাকবে আপনার পোস্ট দিবেন আপনার প্রোফাইলে সেগুলোর আপনার প্রোফাইল এবং প্রোফাইল এবং ট্যাগিং হিসেবে আপনি কীভাবে দেখতে দেখাইতে চান আপনার ফ্রেন্ডদের আপনার ফলোয়ারদের সেগুলো এখান থেকে সেটিং করে আপনি এখান থেকে দিতে পারেন এখান থেকে সেটিং করে দিতে পারবেন আপনার ফ্রেন্ডদেরকে আপনার ফলোয়ারদেরকে দেখানোর জন্য আপনি যেভাবে সেট করবেন সেভাবে এখান থেকে কাজ করবে আচ্ছা তারপরে এখন আমরা যাই একটা আমাদের একটা যেটা আমরা কী করছিলাম কি পাবলিক পোস্ট যে বিষয়টা আমরা যাই এখন পাবলিক পোস্টের বিষয়টা মূলত কী কাজ করে সেটা আমরা জানি পাবলিক পোস্ট কি আমরা ওই যে আমরা আলাদা কথা বলছিলাম যে কি প্রোফাইলে যে কি ফলোয়ারের যে বিষয়টা বলছিলাম যে কি আমাদের এখানে বাই ডিফল্ট কি আমাদের এখানে বাই ডিফল্ট কত আমাদের এখানে পাঁচ হাজার পর্যন্ত আমাদের এখানে কি ফ্রেন্ড আমরা থাকে পাঁচ হাজারের পরে আমরা যদি কোনো ফ্রেন্ড অ্যাড করতে যাই আমাদের এখানে বলা যায় কি অলরেডি পাঁচ হাজার ফ্রেন্ড লিমিট হয়ে গেছে তো পাঁচ হাজারের উপরে যারা আমার এই প্রোফাইলে আবার ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টে পাঠাবে তাদেরকে তো আমি অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো না তো অ্যাকসেপ্ট না করলে এখন যারা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাবে আমার এখানে পাঁচ হাজারের পরে তারা তাদেরকে অটোমেটিক্যালি আমাদের এখানে আমার এখানে ফলোয়ার হিসেবে হয়ে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে আমার কী কাজগুলো করতে হবে এই
ফ্যান এর সাথে আর বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ ফ্যান পাঁচ হাজার হইতে পারে কিন্তু ফলোয়ার তো আনলিমিটেড আপনার ফলোয়ার বিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার এক লাখ হইতে পারে কিন্তু ফ্যান তো পাঁচ হাজারের বেশি আপনার হইতেছে না এই কারণে ফলোয়ারটা আপনার অপশনটা এখানে দেওয়া দেওয়াটা আপনার কিসের জন্য আপনার বিজনেসের জন্য খুবই এসেনশিয়াল কারণ আপনি যদি ফলোয়ার দেখা দেন সেই ক্ষেত্রে ফলোয়ার ফলোয়ার আপনি যদি বিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার যাই হোক সাথে ফ্যান লিস্ট যা আছে যে বিশ হাজার ফলোয়ার থাকে সাথে পাঁচ হাজার একটা পঁচিশ হাজার পঁচিশ হাজার লোকের কাছে আপনার ভিডিও কিংবা আপনার কোনো প্রোফাইল কিংবা আপনার ইমেজ আপনি যাই শেয়ার করেন আপনার পোস্টে সেটা অটোমেটিক্যালি তাদের সবার কাছে কি হবে সবার কাছে পৌঁছে যাবে এই কারণে আপনার এখানে কি আমাদের ফলোয়ারের প্রয়োজনীয়তারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আমরা যেটা সেটা দেখাই দেওয়ার জন্য আমরা কি করবো এখান থেকে হু ক্যান ফলো মি পাবলিক করে দেবো যদি ফ্যান দেওয়া থাকে সেই ক্ষেত্রে এখানে পাবলিক পোস্ট কমেন্ট এগুলো আপনাকে পাবলিক পোস্ট কমেন্ট আপনি এগুলো পাবলিক করে দিতে পারেন পাবলিক পোস্ট নোটিফিকেশন আপনি পাবলিক করে দিতে পারেন আপনার এখানে পাবলিক প্রোফাইল ইনফরমেশন এই জিনিসগুলো আপনার সবচেয়ে পাবলিক করে দেন তাহলে এই বিষয়গুলো ধরেন যে আপনি পাবলিক পোস্ট ফিল্টার এমন টুলস এই বিষয়গুলো আপনি পাবলিক করে দেন তাহলে আপনার ফলোয়ারের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো আপনাকে খুবই কার্যকর হবে কারণ আমার সব বিষয়গুলো পাবলিক করা আছে কেন কারণ আমার যারা ফলোয়ার থাকবে তারা আমার পোস্ট আমার যে কোনো কিছু ভিডিও কিংবা আমার ইমেজ যে কোনো বিষয় সংক্রান্ত আমার ফলোয়ার পাশাপাশি অন্য যারা আছে সবাই দেখতে পারবে কারণ আমার এখানে ব্যক্তিগত কোনো কিছু নাই যে কেউ দেখতে পারবে না যেহেতু আমার এখানে ইটা কি আমার আমার ইটাই কি এখানে আমার প্রোফাইলের মধ্যে যে আমার ব্যানারটা দেওয়া আছে সেই ব্যানারটাই মূলত কি আমার প্রোফাইলের মানে ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের ব্যানার ডিজিটাল মার্কেটিং এখন ডিজিটাল মার্কেটিং সংক্রান্ত যে কোনো কিছু আছে সব কিছু সবাই দেখতে পারবে এই কারণে আমার সব কিছু পাবলিক করা এখন আপনি যদি মনে করেন আপনার ডিজিটাল মার্কেটিং না আপনার পার্সোনালি প্রোফাইল একবারে আপনার পার্সোনাল আপনার পার্সোনাল বিষয়গুলো থাকবে সেই ক্ষেত্রে আপনার পার্সোনাল ভিডিও থাকতে পারে পার্সোনাল ইমেজ থাকতে পারে পার্সোনাল কোনো ব্লগ থাকতে পারে পার্সোনাল কোনো ইনফরমেশন থাকতে পারে সেটা আপনার যদি পার্সোনাল পারপাস হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি এখানে দেখাই দেবেন যে কি আপনার আপনার যদি থাকা যায় আপনার কিছু ফ্রেন্ড দেখতে পারবে আপনার একবারে কাছাকাছি রিলেটেড কোনো ফ্রেন্ড তাদেরকে আপনি আপনার ফ্রেন্ড লিস্ট অ্যাড করছেন শুধু আপনার ফ্রেন্ডেরা দেখবে অত আপনার অ্যাকাউন্টে আপনার যে আপনার অ্যাকাউন্টে যারা আছে আপনার খুব রিলেটিভ ফ্রেন্ড আপনার তাদেরকে আপনার অ্যাকাউন্ট অ্যাড করছেন আধার যারা এক্সট্রা ফ্রেন্ড আপনার তেমন প্রয়োজন নেই ওদের ফ্রেন্ডদের আপনার ফ্রেন্ডদেরকে আনফ্রেন্ড করে দিচ্ছেন কিন্তু আপনার পাবলিকের প্রয়োজন নেই সেই ক্ষেত্রে আপনি করবেন কি আপনার মতো করে আপনি এখানে সেটিং করে রাখবেন আপনার যদি সেরকম লিমিটেশন থাকে যেন এর বাইরে আমার কাজ হবে না আপনি এখানে এইভাবে সেট করে রাখতে পারবেন যেহেতু আমার প্রয়োজন কি গ্লোবালি প্রয়োজন আমার পাবলিক প্রয়োজন মানে আমার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড প্রয়োজন সেই ক্ষেত্রে আমার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড পাবলিক প্রয়োজনের জন্য আমি সব কিছুকে পাবলিক করে দিচ্ছি কারণ আমার এখানে ব্যক্তিগত কোনো কিছু আমার কোনো প্রয়োজন নেই আমার সেই জিনিসগুলো আমার যা আছে এখানে ভিডিও ইমেজ আমার আমার মার্কেটিং রিলেটেড পোস্টগুলো সমস্তগুলো করে সব ধরনের ভিজিটার সব ধরনের ট্রাফিক সবাই দেখতে পারবে এই কারণে আমার সব জিনিসগুলো পাবলিক করা এটা আর আমি পাবলিক করে রাখলে আপনি যদি সব বিষয়গুলো পাবলিক করে রাখেন তাহলে আপনার ওই ওই পাঁচ হাজার ফলোয়ারের যা অতিরিক্ত যারা হবে তারা আপনার অটোমেটিক্যালি কী হবে এই যে দেখেন আমার যেমন এখানে অটোমেটিক্যালি কী হয়েছে আমার ওই আমার অ্যাকাউন্টে দেখছেন যে কি দুশো পঞ্চান্ন জন ফলোয়ার তাহলে এখানে কি আমার ওই জায়গায় যেমন ফলোয়ার হয়ে আছে আমার অ্যাকাউন্টে সেমভাবে আপনাদের এখানেও সেই ফলোয়ারগুলো হয়ে থাকবে এই পাবলিক পোস্টের মধ্যে আপনার এখানে পাবলিক করে দিলে সব বিষয়গুলো তাহলে আপনাদের ওই অ্যাকাউন্টের মধ্যে এই ফলোয়ারগুলো হয়ে যাবে দেখেন আমার এখানে আমি দেখাই দিচ্ছি আমার এতে এই যে ঢুকি এখানে ঢুকে এই যে দেখেন আমার এখানে কিন্তু এই যে ফলোয়ার আমি সেট করি যে ফলো ফলোয়ার বাই কত টু ফিফটি ফাইভ এই যে আমার এখানে আছে এই যে ফলোয়ার বাই টু ফিফটি ফাইভ আমার ওই যে এখানে যদি পাবলিক না থাকে ফ্রেন্ড দেখাতে তাহলে কিন্তু আমার অপশনটা চালু হতো না তাহলে এই অপশনটা চালু আছে টু ফিফটি ফাইভ আমার পাঁচ হাজারের পরেও কিন্তু আরও দুশো পঞ্চান্ন জন ফ্রেন্ড আমার এই অ্যাকাউন্টের মধ্যে তারা আমাকে ফ্যান্ট রিকোয়েস্ট পড়াইছে ফ্যান্ট রিকোয়েস্ট পড়াতে পারাইছে আমি অ্যাকসেপ্ট করতে পারি না কারণ আমার তো লিমিটেশন পাঁচ হাজার অ্যাকসেপ্ট করতে পারে না বলে তারা অটোমেটিক্যালি আমাদের এখানে আমার অ্যাকাউন্টের মধ্যে ফলোয়ার হিসেবে অ্যাড হয়ে গেছে এখন আমি যাই পোস্ট দেন কেন পাঁচ হাজার দুইশো পঁচিশ জন পাঁচ হাজার দুইশো পঞ্চান্ন জন ফ্রেন্ডের কাছে ফলোয়ারের কাছে আমার পোস্টটা চলে যাবে এই এইটা হচ্ছে বিষয়টা আচ্ছা আমরা আবার এখানে প্রবেশ করি সেটিং অ্যান্ড প্রাইভেসিতে গেলাম সেটিং আচ্ছা তাহলে আমরা কোন বিষয়টা দেখলাম এখানে কি দেখলাম পাবলিক পোস্ট যেটা আমার ফলোয়ারের বিষয়টা দেখলাম এবার হচ্ছে আমরা দেখি ব্লগিং ব্লগিংয়ের বিষয়টা ব্লগ ব্লক করার বিষয়টা আমরা দেখি এখন আপনি যদি চান যে আপনার ফেসবুক থেকে আপনার কাউকে ব্লক করবেন সেখানে ব্লক করার বিভিন্ন অপশন আছে ব্লক আপনি ইউজারকে কোনো ইউজারকে ব্লক করবেন আপনি চা টাইপের
আন এসেনশিয়াল মানে এসেন প্রয়োজনীয়তা নাই হতে দেখা গেছে আপনার কি বিভিন্ন ধরনের আজে বাজে মেসেজ পাঠাতে আছে সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি চান ব্লক মেসেজ করে রাখবেন কে পাঠাতে আছে তাকে আপনি এখানে টাইপ নেম ও ফ্রেন্ড ফ্রেন্ডের নাম দিয়ে আপনার তার মেসেজগুলো এখান থেকে ব্লক করে দিতে পারবেন এই যে লেখা টাইপ দ্য নেম অফ ফ্রেন্ড ফ্রেন্ডের নাম দেবেন পাশাপাশি ব্লক মেসেজ ফ্রম কোন জায়গা থেকে নামগুলো থেকে মেসেজগুলো অটোমেটিক ব্লক হয়ে যাবে ব্লক মেসেজের কাজটা এটা কাজ করবে যে কার মেসেজটা আপনি ব্লক করবেন তার নামটা না দিয়ে এখানে দিলে আপনাকে ওর ওই নামের মেসেজগুলো ব্লক হয়ে যাবে ওর নাম দেওয়া যে মেসেজগুলো পাঠাইছে যে এখন সজীব হোসেন না অন্য কোনো নাম এখন সে যতগুলো মেসেজ পাঠাইছে তার সমস্ত মেসেজগুলো ব্লক হয়ে যাবে তারপরে ব্লক অ্যাপ ইনভাইট সেম ভাবে এগুলো আপনার ব্লক ইভেন্ট ইনভাইট আপনার ইভেন্টের যদি কেউ এরকম ই করে তাহলে আপনার ইভেন্টের আপনার ইভেন্ট একটা ইভেন্ট তৈরি করলেন ইভেন্টের মধ্যে ইনভাইট করলেন এখন এদের মধ্যে ইভেন্টের ইনভাইটের মধ্যে যদি কেউ আপনার কোনো দেখা গেছে যে ই করে সেই ক্ষেত্রে আপনার ব্লক ইনভাইট ফ্রম আপনার যে এটা আছে ইভেন্টের মধ্যে যে আপনার ফ্রেন্ড থাকবে ফলোয়ার থাকবে তারা যদি একটা ইভেন্টের মধ্যে কোনো আপনাকে এরকম কোনো আজে বাজে মেসেজ কিংবা আজে বাজে কোনো কিছু ই করে কিংবা আপনার মনে হয় তাকে প্রয়োজনীয়তা নেই আপনার তাকে ইচ্ছা করে এখান থেকে ব্লক করে দিতে পারেন ব্লক অ্যাপ করতে পারেন এটা তারপর আপনি যদি চান যে এখানে ব্লক পেজ আপনি কোনো ব্লক পেজ এটাকে আপনি কোনো পেজ ব্লক করবেন সেই ক্ষেত্রে ব্লক পেজ আপনি কোন পেজটা ব্লক করবেন টাইপ টাইপ দেন এম অফ পেজ আপনি পেজের নাম দেবেন নাম দিয়ে ওই পেজটাকে আপনি ইচ্ছা করলে ব্লক করে রাখতে পারবেন তাই এক কথায় ব্লকের অপশনের ভিতরে এখানে আপনার কোনো মেসেজ কোনো আপনার কোনো ফ্রেন্ডকে আপনার কোনো অ্যাপস ঠিক আছে অথবা কোনো ইভেন্টের কোনো ফ্রেন্ডকে অথবা কোনো পেজকে কোনো ইভেন্টকে আপনি এই ধরনের বিষয়গুলো আপনি যদি এখান থেকে ব্লক করতে চান তাহলে আপনার ব্লকের এখান থেকে টাইপ দ্য নেম অফ পেজ পেজের নাম ফ্রেন্ডের নাম অ্যাপসের নাম সেই নামগুলো দিয়ে এখান থেকে আপনাকে ব্লক করে রাখতে পারেন এইটা হচ্ছে মূলত ব্লকিংয়ের কাজটা তারপরে আছে লোকেশন আচ্ছা লোকেশন এখান থেকে আমাদের তো এখানে অফ করা আছে এখন আপনি যদি চান যে কোন লোকেশনে দেখবেন আপনি আসেন কিংবা লোকেশন চেঞ্জ করবেন আপনি এখান থেকে লোকেশন চেঞ্জ করে লোকেশন দেখতে পারেন অথবা লোকেশন চেঞ্জ করতে পারবেন এখান থেকে আচ্ছা এটা আমাদের লোকেশন চেঞ্জ করার প্রয়োজন প্রয়োজন পেলে আপনি করতে পারবেন এডিটিং আপনি করতে পারবেন যে আপনার আপনার প্রয়োজন মনে হয় সেমভাবে আপনার কি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড রিজন এখন ল্যাঙ্গুয়েজ রিজন আমাদের এখানে ফেসবুকে বাই ডিফল যে ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ আছে সেট করা আছে এখানে ধরেন কি এই যে আমরা এখানে ফেসবুক ল্যাঙ্গুয়েজ ফেসবুক ধরনের বাই ডিফল্ট আমাদের এই যে ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ প্রয়োজন এই ধরনের ইংলিশ বেঙ্গল আমাদের যে ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের এখানে আসে আমাদের প্রয়োজন সেগুলো এগুলো অটোমেটিক বাই ডিফল্ট এখানে সেট করা আছে এখন আপনি যদি চান যে ল্যাঙ্গুয়েজের বিভিন্ন বিষয়গুলো চেঞ্জ করবেন তাহলে আপনি ইচ্ছা করলে এখানে সমস্ত বিষয়গুলো আপনি এখান থেকে চেঞ্জ করে নিতে পারবেন ওইভাবে আপনার এখানে অ্যাকাউন্টের মধ্যে আপনার প্রোফাইলের মধ্যে ওইভাবে আপনার এখানে সেট হবে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো তো এখানে বাই ডিফল্ট ওইভাবে সেট করা আছে আপনাকে কোনো কিছু চেঞ্জ করার প্রয়োজন মনে করলে আপনি এখান থেকে খুব সহজে চেঞ্জ করে নিতে পারবেন আচ্ছা এটা গেল ল্যাঙ্গুয়েজের রিজনের বিষয়টা তারপরে স্টোরি সেমভাবে এখানে কি স্টোরি স্টোরির বিষয়ে কি আপনি কি করতে পারেন এখানে স্টোরি অ্যালাও দেওয়া আছে আপনার যদি চান যে স্টোরি আপনি অ্যালাও করবেন না সেই ক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে ডোনোট অ্যালাও করে দিতে পারেন আপনার যদি স্টোরির যে বিষয়টা থাকে স্টোরিগুলো আপনি শেয়ারিং আপনার যে স্টোরি যে আপনার স্টোরির বিষয়গুলো শেয়ার করবেন আপনার বিভিন্ন ফ্রেন্ডের সাথে তো আপনার শেয়ার অপশন যদি চালু রাখতে চান তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি অ্যালাও দেওয়া আছে আর যদি মনে চালু রাখবেন না তো এটা যে আপনার ডিজেল ডোনোট অ্যালাও দিয়ে রাখবেন এটার মধ্যে ডোনোট অ্যালাও দিয়ে রাখবেন তাহলে আপনার স্টোরির আপনি কি ফ্রেন্ডের সাথে শেয়ার করবেন না করবেন না সেই বিষয়টা এখান থেকে সেটিংটা করতে পারেন তারপর সেমভাবে নোটিফিকেশন নোটিফিকেশন অপশনগুলো আপনার এখানে ধরুন বাই ডিফল্ট নোটিফিকেশন সেট করা আছে এখানে বিভিন্ন ধরনের নোটিফিকেশন সেট করা আছে এই সেট অনুসারে আপনার কাছে বিভিন্ন নোটি এই এই সেট করা নোটিফিকেশন অনুসারে আপনার কাছে বিভিন্ন ধরনের নোটিফিকেশন আসে সেটা যে কমেন্ট ট্যাগ একে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট বার্থডে গ্রুপ এখানে বিভিন্ন অপশন আছে নোটিফিকেশন এই জিনিসগুলো বাই ডিফল্ট এখানে সেট করা আছে এখন আপনি যদি চান যে নোটিফিকেশন আপনার মতো করে সেট করবেন আপনার এইভাবে সেট করলে সেট করার প্রয়োজন সেগুলো আপনি এখান থেকে ক্লিক করে আপনি ইচ্ছা করলে এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন এটা এখন আমরা দেখেছি মোবাইল অপশনটা কি মোবাইল অপশন এই যে দেখেন আমার এখানে কি মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে এখন আপনার ধরেন যে কি আপনার মোবাইল নাম্বার আপনি এখানে মোবাইল নাম্বার আমাদের দেখে ভেরিফিকেশনের জন্য আমার ধরেন যে ফেসবুকে যে কোনো প্রবলেম হইলে মোবাইল ভেরিফিকেশন চায় ইমেল এর সাথে বেশি ইম্পর্টেন্ট কাজ করে কি মোবাইল মোবাইল ভেরিফিকেশন চায় সেই ক্ষেত্রে আপনার একটা পার্সোনালি কিংবা আপনার যেই যার ইমেল যার নামে আপনি ধরেন যে ই করছেন ওই আপনি অ্যাকাউন্ট করছেন এখন তার ই আপনার মোবাইল নাম্বার কিংবা আপনার যদি মোবাইল নাম্বার থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনার হ্যাঁ স
এইটা তাহলে অ্যাকাউন্টগুলো ভেরিফাই করার জন্য আপনার এখানে মোবাইল নাম্বার এখানে যে আপনার দেওয়ার পরে আপনি কনফার্ম করবেন কনফার্ম করলে আপনার এখানে এই আপনার মোবাইলে যেন মেসেজটা যাবে আপনার যে মোবাইল নাম্বারটা দেন ভেরিফিকেশন করবেন মেসেজ যাওয়ার পর আপনি ওই কনফার্মেশন কোডটাতে বসাই দিয়ে কনফার্ম করবেন তো কনফার্ম করলে আপনার ফেসবুকের মধ্যে হবে যে আপনার মোবাইলটা ভেরিফাইড হবে আর কি মোবাইল নাম্বারটা এই মোবাইল নাম্বার এক কথা মোবাইল আছে না মোবাইল নাম্বারটা ভেরিফাইড করার জন্য এখানে তাহলে টেক্সট মেসেজিং এই যে মেসেজিং এগুলো এই বিষয়গুলো আমাদের এখানে টাইম টু ডে কটা পর্যন্ত কটা থেকে কটা পর্যন্ত ফেসবুক কী কাজ করে এই বিষয়গুলো আমাদের এত প্রয়োজনীয়তা না প্রয়োজনীয়তা না তার বিষয়গুলো আমরা জানা আমাদের জানা থাকলে যে বিষয়গুলো কাজ করে তারপরে এখানে মোবাইলের পরে এখানে ধরেন যে কি আমাদের ফেসবুক কী বিষয়গুলো আছে যে অ্যাপস ওয়েবসাইট ইনস্টান্ট গেম বিজনেস এই বিষয়গুলো ধরেন যে কি এখন আমাদের আপাতত প্রয়োজন নেই তো এই বিষয়গুলো ধরেন আপনার ক্লিক করে আপনার বিষয়গুলো আস্তে আস্তে করে এখান থেকে জেনে নিতে পারবেন যে এই বিষয়গুলো প্রত্যেকটা এই বিষয় এই ধরনের কাজ করে পেমেন্টের বিষয় অ্যাডজের বিষয় এগুলো বিষয়গুলো সামনে আমরা আরও দেখবো তো এই বিষয়গুলো আপনার আপাতত ক্লিক করে এখান থেকে দেখে নেবেন সামনে অ্যাডস অ্যাডসের বিষয়গুলো পেমেন্টের বিষয়গুলো এগুলো আমরা পরে আরও বিস্তারিত দেখবো আস্তে আস্তে এগুলো তো এখান থেকে ক্লিক করে আপাতত আমরা বিষয়গুলো দেখে নেবেন যে আসলে কোন বিষয়গুলো কী আচ্ছা এইটা আমরা কি দেখলাম সেটিংয়ের বিষয়টা দেখলাম আচ্ছা এখন আমরা আবার চলে যাই আমাদের প্রোফাইলে এখানে ক্লিক করে আমরা প্রোফাইলে চলে গেলাম প্রোফাইলে যাওয়ার পরে এখন আমাদের আমরা কি দেখলাম সেটিং প্রাইভেসি বিষয়টা দেখলাম এখন হেল্প অ্যান্ড সাপোর্ট এই বিষয়টা কি কি কাজ করে হেল্প সাপোর্টের কাজ করে কি এখন হেল্প সাপোর্ট আমি ক্লিক করলাম অ্যান্ড হেল্প সেন্টার সাপোর্ট ইনবক্স এখন রিপোর্ট এ প্রবলেম এখন এখানে কি আপনি যদি ধরেন যে এখন আমাদের সব সোশ্যাল মিডিয়া হেল্পের একটা অপশন থাকে তো এখানেও সেম আছে তো হেল্পের অপশনে যে আপনি যদি চান যে আপনার ফেসবুকের সংক্রান্ত আপনার ফেসবুক সংক্রান্ত আপনি কোনো কিছু বুঝতেছেন না প্রোফাইলে কোনো সমস্যা গ্রুপে বা পেজে আপনার যে কোনো জায়গায় কোনো প্রবলেম অথবা আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে প্রবলেম আপনার যে কোনো ধরনের প্রবলেম অথবা যে কোনো কিছু জানার জন্য আপনার ফেসবুকের কাছে আপনি কী করতে পারেন ওদের এখান থেকে হেল্প নিতে পারেন তো হেল্প সেন্টারে আপনি ক্লিক করে অথবা ওদের সাপোর্টের মধ্যে ইনবক্সের মধ্যে আপনি একটা মেল করে ওদের সাপোর্টের মধ্যে আপনি একটা মেল করে অথবা আপনার কী ধরনের প্রবলেম আপনার ইয়ার মধ্যে রিপোর্ট করে রিপোর্টে প্রবলেম আপনার একটা যে প্রবলেম হয়েছে সেই প্রবলেম হচ্ছে একটা রিপোর্ট করেন আপনার পেজে প্রবলেম না আপনার গ্রুপে প্রবলেম না আপনার অ্যাকাউন্টে প্রবলেম না অন্য কী প্রবলেম সেই জন্য আপনি একটা রিপোর্ট করতে পারেন অথবা সরাসরি আপনি যে ফেসবুক সম্বন্ধে কোনো কিছু ফেসবুকের কোনো কাজ ব্যাপার ফেসবুকের কোনো কাজের ব্যাপারে কিংবা ফেসবুক মার্কেটিং কিংবা ফেসবুকের আদার্স কোনো বিষয়ে আপনি জানতে চান হেল্প সেন্টার থেকে আপনি হেল্প নিতে পারেন যদি হেল্প সেন্টার থেকে আপনি হেল্প নিয়েও আপনার সেটা সমাধান পাইতেছেন না তা সেই ক্ষেত্রে আপনি কী করবেন ওদের সাথে আপনি কমিউনিকেশন করেন কি সাপোর্ট ইন ওদের সাপোর্টে আপনি একটা ইমেল পাঠান অথবা রিপোর্ট করেন যে আমার এই ধরনের একটা সমস্যা আমার ফেস করতেছি এই ধরনের একটা বিষয় আমার জানা দরকার সেই ক্ষেত্রে ওদের কাছে আপনি সেটা এখান থেকে হেল্প অ্যান্ড সাপোর্টের মাধ্যমে আপনি হেল্প অ্যান্ড সাপোর্টের মাধ্যমে আপনার টুল ওদের কাছ থেকে সমস্ত সব বিষয়ে আপনি ওদের কাছ থেকে হেল্প নিতে পারেন সেটা আপনার সমস্যা হইতে পারে কোনো সমস্যার কারণ হইতে পারে সেটা প্রোফাইল গ্রুপ হোক পেজ হোক যে কোনো বিষয় হোক সেটা সমস্যা হইতে পারে অথবা অথবা আপনি এই বিষয় তিনটা ছাড়াও আপনি অন্য কোনো বিষয় যদি জানতে চান যে ফেসবুকের অন্য কোনো বিষয় আপনি জানতে চান তো সেই বিষয়গুলো আপনি হেল্প অ্যান্ড সাপোর্ট থেকে সেই সুবিধাটা আপনি এখান থেকে নিতে পারেন আচ্ছা পরবর্তীতে আমরা যে এখানে কী আছে এই ডিজেবল এটা আমাদের পর্যন্ত লগ আউট আমরা যদি লগ আউট করে দিতে চাই তাহলে কি এখান থেকে আমরা অ্যাকাউন্টটা লগ আউট করে দিতে পারবো আচ্ছা এটা গেল আমাদের কি এখান থেকে এই বিষয়টা তারপরে এখন আমরা কি যে এডিট প্রোফাইল বিষয়টা বলছিলাম তো এডিট প্রোফাইলের মধ্যে আপনি কি আমরা কি বলছিলাম একবার যে এডিট প্রোফাইল আপনার টোটাল প্রোফাইল আপনি চেক করলে কী করতে পারেন এডিট করতে পারবেন এখানে সব বিষয় দেওয়া আছে আপনি যেই পার্টটা এডিট করা দরকার সেই পার্টটা আপনার ক্লিক করে আপনি এখান থেকে কী করবেন সেই পার্টে ক্লিক করে আপনার সেই পার্টটা এখান থেকে আপনি নিজের মতো করে এডিট করে নিতে পারবেন আচ্ছা তারপরে এখন আমাদের কী বিষয় আছে এখানে আচ্ছা তারপরে এখন আমরা এখানে ক্রিয়েট পোস্ট স্টোরি রুম মার্কেট প্লেস লিস্টিং এই চারটা বিষয় আমরা দেখব কীভাবে একটা পোস্ট ক্রিয়েট করতে হবে এটা দেখব পাশাপাশি আমরা স্টোরি কীভাবে তৈরি করতে হবে সেটা দেখব রুম দেখব মার্কেট প্লেস লিস্টিং এই চারটা বিষয় দেখব আসান প্রধান আজ প্রথম আমরা আসান চলে কীভাবে দেখি কীভাবে একটা পোস্ট আমরা ফেসবুক ক্রিয়েট করতে পারি সে বিষয়টা দেখি পাশাপাশি হ্যাঁ আগে প্রথমে পোস্টটা দেখে আমরা কীভাবে একটা পোস্ট ক্রিয়েট করতে পারি সেটা আমরা দেখি আচ্ছা ফেসবুকে একটা পোস্ট আমরা তৈরি করতে গেলে প্রথমে আমরা পোস্টটা কীভাবে তৈরি করি সেটা আমরা একটা দেখি আচ্ছা ধরেন এখন আপনি একটা পোস্ট তৈরি করবেন পোস্টটা ধরেন যে আমরা এখান থেকে করতে পারি আমরা ইচ্ছে করলে এই প্রোফাইল থেকে সরাসরি পোস্টটা
তা সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করি ধরেন যে এখন একটা আমি একটা পোস্ট দেবো আগে একটা আমি প্রোডাক্ট বাইর করি ধরেন আমি এখন কি আলি এক্সপ্রেসে ঢুকলাম আলি এক্সপ্রেসে ঢুকার পরে আমি কি আলি এক্সপ্রেসের একটা প্রোডাক্ট আমি পোস্ট দিব কীভাবে পোস্ট দিব আলি এক্সপ্রেসের কোন প্রোডাক্ট ধরেন প্রোডাক্টটা পোস্ট দেবো আমি আচ্ছা এখান থেকে আমি ধরেন দেখি জুয়েলারি অ্যান্ড ওয়াচেস আমি এইটা ঢুকলাম এখন জুয়েলারি ওয়াচেসে ঢোকার পরে এটা ওপেন হচ্ছে তো আচ্ছা জুয়েলারি ওয়াচেসের ভিতরে দেখেন অনেক ধরনের সাব ক্যাটাগরি আছে এই সাব ক্যাটাগরি থেকে আমি এটা সাব ক্যাটাগরিতে ক্লিক করে এখন এটার মধ্যে আরেক সাব সাব ক্যাটাগরি আছে রিংস রিংসে গেলাম তো রিংসের মধ্যে এখানে রিংস এর দেখেন অনেকগুলো অনেক টাকা প্রোডাক্ট দেওয়া আছে এখন আমি এখান থেকে যে কোনো প্রোডাক্ট এটা নিয়ে আমি একটা প্রোডাক্ট নিলাম ধরেন এইটা নিলাম এইটা নিলাম এখন এই প্রোডাক্টটা আমি নিলাম এখন এই প্রোডাক্টটা ধরেন আমি কি আমার ইয়াতে আমি পোস্ট দিব আমার ইয়েতে আমার টাইম লাইনে বা আমার প্রোফাইলে আমি পোস্ট দেবো এই প্রোডাক্টটা তো এই প্রোডাক্টটা এখানে আমি পোস্ট দিতে গেলে আমাকে কী করতে হবে পোস্টটা কী প্রথমে কী করতে হবে আমাকে এই পোস্টটাকে এখান থেকে ই করতে হবে রেডি করতে হবে তো এই পোস্টটা আমি যখন এখন পোস্টটা দিই তো এই পোস্টটা যদি আমি সরাসরি এখান থেকে আমি এই লিঙ্কটা নিয়ে পোস্ট দিই তাহলে তো আমার কোনো বেনিফিট নেই এটা আলি এক্সপ্রেসের নিজস্ব বেনিফিট কারণ কেন আমার এই লিঙ্কটা তো অ্যাফিলিয়েট লিঙ্ক না তাহলে এই পোস্টটাকে আমি যখন দিব এই পোস্টটাকে আমি এই লিঙ্কটাকে প্রথমে অ্যাফিলিয়েট লিঙ্ক তৈরি করে নিব এফিলিয়েট লিঙ্ক তৈরি করে তারপরে আমি কি এই পোস্টটা দিব এই লিঙ্কটাকে আমি পোস্ট করব এফিলিয়েট লিঙ্ক তৈরি করার পরে আমি এই লিঙ্কটাকে আমার প্রোফাইলে আমি পোস্টিং করব তাহলে এখন আপনাকে তাদেরকে দেখানোর জন্য আমি অ্যাফিলিয়েট লিঙ্ক তৈরি করলাম না আমি ডিরেক্টলি এই লিঙ্কটা আমি নিয়ে আমি পোস্ট দিব তাহলে এই লিঙ্কটাকে আমি প্রথমে আমি কী করব কপি করব আমি কপি করব এখন কপি করলাম আমার তো এটা অনেক বড় লিঙ্ক তাহলে আমি এই বড় লিঙ্কটাকে আমরা কপি করব এই পোস্ট দেবো কীভাবে তাহলে এই বড় লিঙ্কটা আমাকে এখানে পোস্ট দিতে গেলে তো আমার দেখা গেছে যে ফেসবুকে আমি যে এটা এখানে পোস্ট দেই এখানে ধরেন আমার এই অ্যাকাউন্টটা আমি যে পোস্টটা দেই তাহলে তোমার এখানে অনেক বড় লিঙ্ক হয়ে যাবে তাহলে এই বড় লিঙ্কটা আমাকে ধরেন যে ছোটো করার জন্য আমরা কি করতে পারি আমাদের এখানে বিভিন্ন ধরনের অপশন আছে বিটলে আছে আমরা চাই যে আরও বিভিন্ন ধরনের অপশন আছে আমাদের মানে লিঙ্কে শর্টনার লিঙ্ক শর্টনার হিসেবে আমরা ব্যবহার করার জন্য লিঙ্কটাকে ছোটো করার জন্য আছে তো আমরা সবচেয়ে বেশি পরিচিত বিটলের সাথে বিটলে সারা আরও অন্য অন্য আপনার ইউআরএল আছে যেমন আমরা চাই যে কি টিনি ইউআরএল অথবা কাটলে আছে বিটলে পরিবার সি ইউ টি যে কাটলে তো বিটলে সারাও আছে বিটলে সারাও যেন আছে কি কাটলে তাহলে আপনার যে বিটলে সারা কাটলে আছে টিনি ইউআরএল আছে আর বি ইউআরএল আছে এখন এইরকম ধরনের যে গুগল শর্টার আছে আপনার বিভিন্ন ধরনের এরকম লিঙ্ক শর্টার আছে আপনার এই বিভিন্ন ধরনের লং শর্টার শর্টার মধ্যে আপনার যেটা মনে হয় যে আপনার ভালো সেটা তবে আমরা সবচেয়ে বেশি পরিচিত হয়েছি কি বিটলের সাথে তো বিটলে এখানে নিতে পারেন না বিটলে নানা এখানে কি নিলাম বিটলের পরিবার তার একটা কাটলে কাটলে আছে এটা নিলাম তো এটার মধ্যে এখানে দিয়ে আমি লিঙ্কটা কী করলাম এখানে এই যে লিঙ্কটা এখানে পেস্ট করলাম শর্ট করলাম শর্ট করে আমি কি লিঙ্কটা কপি করলাম তো লিঙ্কটা কপি করার আগে আমি কি করবো এখানে পোস্ট করার সময় আমি কি করবো লিঙ্কটা আমি ধরেন যে আমি লিঙ্কটা এখানে রাখলাম এখানে কপি করার আগে আমি কি করি লিঙ্কের আগে আমি পোস্টটা দেওয়ার আগে প্রথমে আমি কি করবো এটার এই যে এটা আছে এই প্রোডাক্টের টাইটেলটা আমি এখানে কপি করলাম কপি করার পরে পরে প্রথমে আমি কি করবো এখানে ফেসবুকে গেলাম গিয়ে প্রথমে আমি কি দিলাম এখানে আমার টাইটেলটা দিলাম অথবা আমি প্রথমে লিঙ্কও দিতে পারেন প্রথমে ধরেন ওপরে আপনি লিঙ্কটা দিতে পারেন ধরেন প্রথমে আমি কি করলাম এখানে ধরেন লিঙ্কটা কপি করি কপি করলাম কপি করে আমি কি করলাম প্রথমে ওপরে আমি কি করলাম লিঙ্কটা দিলাম তো লিঙ্কটা দিলে কিন্তু দেখেন অটোমেটিকলি এই লিঙ্কের যে প্রোডাক্টের যে আপনার ইট আছে ইমেজটা আছে অটোমেটিক কিন্তু ফেসবুকে রিড করে নিল আমি লিঙ্কটা দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আমি লিঙ্কটা ছোটো করলাম কাটলে দিয়ে লিঙ্কটা লং লিঙ্কটাকে আমি ছোটো করলাম কাটলে দিয়ে শর্ট করলাম কারণ আমার এখানে জানা যেহেতু লিঙ্কটা বড় না দেখা যায় কিন্তু লিঙ্কটা দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু অটোমেটিকলি বাই ডিফল্ট এখানে ধরেন যে পোস্টটা ইমেজটা অটোমেটিকলি কিন্তু রিড করে নিল ফেসবুক তো রিড করলো কিন্তু এখন যখন একজন ভিজিটর বা ট্রাফিক আমার এই পোস্টটা দেখবে দেখার সাথে সাথে সে তো এখানে দেখা লিঙ্ক দেখা এই ছবিটা দেখা তো সে এখানে টোটাল ক্লিয়ার হতে পারবে না আসলে এই প্রোডাক্টটা কোন ধরনের প্রোডাক্টটা কোন ধরনের এই কারণে শুধু খেলে প্রোডাক্টটা এই যে উপরে নিচে কী দেওয়া আছে এটার কত ডলার কত কি এটা সংক্ষেপে লেখা আছে তাকে ক্লিক করে ঢুকতে হবে সে তাকে ক্লিক করে ঢুকার পরে সে বুঝতে পারবে যে আসলে এই প্রোডাক্টটা কোন ধরনের সে এখানে ঢুকার পরে সে বুঝতে পারবে কিন্তু ঢুকার আগে যদি এখন একজন ভিজিটরকে আমি বুঝাইতে পারে যে সে এখানে ক্লিক করার আগে ক্লিক করার আগে শুরুতে সে এখান থেকে পুরা বুঝে নেবে যে প্রোডাক্টটা কোন ধরনের সেই কারণে আমরা কী করবো এখানে প্রথমে আমরা
তখন সে কি করতে পারবে আমার এই প্রোডাক্টটা সে প্রথমে দেখে সে বুঝলো যে এই প্রোডাক্টটা কোন ধরনের সে টাইটেলটা দেখে একটা অনুমান করতে পারলো যে এই প্রোডাক্টটা এই ধরনের তারপরে সে এখানে শুরুতে যদি দেখে যে না এটা কোন ব্র্যান্ডের এখানে বিষয়গুলো দেখে যদি তার ভালো লাগে পড়ার পরে ভালো লাগলে সে এখানে মানে কেনার জন্য একটা আগ্রহ বোধ করবে তখন সে ভিতরে আপনার লিঙ্কে ক্লিক করে এইটুকু পড়ার পরে যদি তার মনে হয় ভালো লাগছে ভালো লাগার পরে সে কি আপনার লিঙ্কে ক্লিক করে সে কি করবে সে ওই লিঙ্কটা ক্লিক করে পরে বিষয়টা আরো ভালো করে দেখবে দেখার পরে সেখান থেকে আগ্রহ আগ্রহী হবে যে না আমি এখান থেকে এ প্রোডাক্টটা পারচেস করতে পারি তাহলে আমরা কি করতে পারি প্রথমে এখানে লিঙ্কটা দেওয়ার পরে টাইটেল দিতে পারি তারপরে স্পেসিফিকেশন মানে ওই প্রোডাক্ট সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত এখানে আমি দেখাই দিলাম দেখা হওয়ার পরে আর ছবি তো যেখান থেকে এখানে বাই ডিফল্ট এসে বসে আমার তার ছবি এখান থেকে দেখানোর প্রয়োজন না আসলে আমি ছবি দেখা দিতাম যেহেতু অটোমেটিক্যালি ফেসবুক রিড করে নিয়ে যে ছবিটা তাহলে আমার ছবিটা এখানে দেখানোর প্রয়োজন নয় এটা তো আর একটা কাজ করতে পারি এখানে আমার এই পোস্টের মধ্যে আমি কিছু কিওয়ার্ড সেট করতে পারি যেমন আমার এই পোস্টটা কোন টাইপের আইটেম টাইপকে রিং তাহলে এই যে একটা রিং একটা কিওয়ার্ড আমি এই কিওয়ার্ডটা এখান থেকে কপি করে নিলাম কপি করে ধরেন দেখি আমি এইটার এই উপরে আমি দিয়ে দেই উপরে আমার লিঙ্কের উপরে দিয়ে দেই উপরে দিয়ে দিলাম যে এটা কি এটা আমার একটা কিওয়ার্ড এই কিওয়ার্ডটা আমি হ্যাশট্যাগ দিয়ে দিয়ে দিলাম তাহলে রিং এখন কি হলো আমার রিং এটা একটা কিওয়ার্ড দিলাম এখানে আমি আরও যদি মনে করি আমার কোনো ইম্পর্টেন্ট কিওয়ার্ড দরকার এই যে এখানে আরও কোনো ইম্পর্টেন্ট কিওয়ার্ড আছে যেইটা দেয়া যদি কেউ কোনো ভিজিটের কোনো ট্রাফিক ফেসবুকে যে সার্চ দেয় যে এখানে হ্যাশ রিং তার রিং টাইপের ধরেন এই প্রোডাক্ট প্রয়োজন রিং টাইপের কোনো প্রোডাক্ট সে পারচেস করবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই রিং হ্যাশ রিং এটা যদি হ্যাশ লেখা রিং দিয়ে সার্চ দেয় তাহলে আমার এই পোস্টটা সে দেখতে পারবে তাহলে কিওয়ার্ড দা সার্চ দিলে কি কাজ আমার এখানে রিং ছাড়া যদি অন্য কোনো ইম্পর্টেন্ট কিওয়ার্ড থাকে যে এইটা দিয়ে সার্চ দিলে আমার এই প্রোডাক্টটা দেখতে পারবে তাইলে আমি সেই ধরনের কিওয়ার্ড এখানে দেখা দিতে পারি আমি এখানে একটা দেখালাম কি যে আমার আইটেমটা কোন ধরনের রিং তাইলে রিং একটা আমি একটা কিওয়ার্ড এখানে দেখা দিলাম যে কি হ্যাশট্যাগ দিয়ে এই হ্যাশ রিং এই ট্যাগ দিয়ে দেখা দিলাম যে এই হ্যাশ রিং দিয়ে সার্চ দিলে আমার এই পোস্টটা যে কোনো ভিজিটর বা ট্রাফিক দেখতে পারবে এটা আর এগুলো দিতে পড়তেই পারবে তো পড়ার পরে এখন আপনি কি করবেন লাস্টে এখন এটা পোস্ট দেবেন তাহলে এখন আমার তো সব কিছু সেট করা শেষ কি করলাম আমি একটা কিওয়ার্ড দিলাম পাশাপাশি কি এখানে লিঙ্ক দিলাম লিঙ্কের পর টাইটেল ডিসক্রিপশন সব দেখা দিলাম আমার তো অটোমেটিক ছবি আসছে এখানে পোস্ট দিয়ে আমার পোস্টটাকে আমি এখানে দিয়ে দিলাম তো এখন আমার এই যে পোস্টটা দেখেন ওখানে আমার ফেসবুকের মধ্যে হয়ে গেল তাহলে এই যে হয়ে গেল এখন একজন ট্রাফিক এখন সবার কাছে আমার এখানে যতজন আমার ফ্রেন্ড আছে ফলোয়ার আছে তাদের সবার কাছে আমার এই পোস্টটা চলে গেল এখন তারা সবাই কি এখন তারা সবাই এই আমার এই পোস্টটা তারা দেখতে পারবে এখন তারা সবাই কি আমার এই পোস্টটা তারা দেখতে পারবে তো এখন পোস্টটা এখন কি যখন তারা দেখবে দেখার পরে এখানে যায় কি এখানে এই এই প্রোডাক্টটা কিনতে ইন্টারেস্টেড হবে পার্চেস করতে ইন্টারেস্ট হবে সে কি পোস্টটা দেখবে দেখার পরে সে এখান থেকে সব কিছু যে দেখার পরে ইন্টারেস্ট হলে সে এই প্রোডাক্টে ক্লিক করে অথবা লিঙ্কে ক্লিক করে অথবা ইমেজে ক্লিক করে সে সরাসরিভাবে চলে যাবে কোথায় ওই আলি এক্সপ্রেস চলে যাবে আলি এক্সপ্রেস থেকে সে এখান থেকে কী করবে সে প্রোডাক্টটা পার্চেস করতে পারবে সে আমার এই পেজ থেকে আমার এই হোম পেজ থেকে আমার এই টাইম ম্যান থেকে সে চলে যাবে আলি এক্সপ্রেসের পেজে আলি এক্সপ্রেস পেজে চলে যায় সে বাকি সব কিছু আর ডিটেলস দেখে তার যদি মনে হয় যে মানে সে কিনতে ইন্টারেস্ট হয় তাহলে সেখান থেকে সে কী করবে অর্ডার করবে অর্ডার করে সে কিনতে পারবে সেখান থেকে ওই আলি এক্সপ্রেসের ইয়ে থেকে পেজ থেকে তাহলে এখান থেকে এই যে রিংটা কিওয়ার্ড এই কিওয়ার্ড দেওয়া সার্চ দিল এই রিং কিওয়ার্ড কিংবা অন্য কোনো ইম্পর্টেন্ট কিওয়ার্ড থাকলে সেটা দিয়ে আপনার সার্চ দিলে এই প্রোডাক্টটা আসবে তাহলে আপনি এইভাবে কিওয়ার্ডটা উপরে সেট করে দিতে পারেন হ্যাশট্যাগ দিয়ে হ্যাশট্যাগ দিয়ে এটা সার্চ দিলে আপনার এই পোস্টটা এই প্রোডাক্টটা যে কোনো ট্রাফিক খুঁজে পাবে আচ্ছা আমরা কি বুঝলাম আমরা পোস্টের ব্যাপারটা বুঝলাম এখন এই পোস্টটা কিন্তু অটোমেটিক দেখেন আমার প্রোফাইলে কিন্তু চলে গেছে এই পোস্টটা এখন আমার প্রোফাইলে চলে গেছে আমরা একটু রিলোড দিই এই যে দেখেন এখন আমরা কিন্তু আমরা পোস্ট দিচ্ছি হোম পেজে বা টাইম লাইনে এখন কিন্তু তখন আমার প্রোফাইলে প্রোফাইলে কিন্তু চলে আসছে তাহলে হোম পেজ টাইম লাইনে আমি যেটা পোস্ট দেবো সেটা আমার প্রোফাইলে চলে যাবে প্রোফাইলে দিলে আমার টাইম লাইনে চলে যাবে তাহলে এটা কি আমার এখানে দেখাচ্ছে এখন আমার পোস্টটা আচ্ছা এইভাবে একটা পোস্ট দিয়ে আমি আমার ফ্রেন্ড ফলোয়ারদের সাথে মানে এটা সেন্ড করতে পারি এইভাবে একটা পোস্ট দিতে ভালোভাবে একটা পোস্ট দিয়ে আমরা আমাদের ট্রাফিকের কাছে আমার ফ্যান ফলোয়ারদের কাছে আমরা সেন্ড করতে পারি এইভাবে একটা পোস্ট দিয়ে আচ্ছা পরবর্তীতে আমরা দেখবো কি এখানে পোস্ট পোস্টের পরে স্টোরি
ধরেন যে এই যে ফটোটা নিলাম এই ফটোটা ধরেন দিয়ে আপনি একটা কী করেন একটা স্টোরি তৈরি করেন এই ফটোটা আপনি রোটেট করেন আপনার যেমন চান সেমনি করতে পারবেন এই ফটোটাকে তাই মানে ফটোটা আপনার ধরেন যে কি আপনার এই ছবিটা অর্থাৎ আপনার আরও ছবি নিতে পারতেন এখন ফটোর মধ্যে কিছু টেক্স ক্রিয়েট করতে পারবেন অ্যাড টেক্স এখন ফটোর মধ্যে আপনি যে টেক্স ক্রিয়েট করেন ধরেন এখন তাই টেক্সের মধ্যে কালার দিলেন হেডলাইন হেডলাইন কীরকম থাকবে আপনি যেরকম চান আর কি এখান থেকে সেরকম সিলেক্ট করে দেখা দিতে পারবেন এখান থেকে পরে আপনি লেখেন আপনার লেখার আপনি কী লেখবেন সেটা লেখবেন লেখার পরে লেখার কালার এখান থেকে সিলেক্ট করেন হ্যাঁ আপনি এখান থেকে এটা নিয়ে আসেন ওপরের দিকে আচ্ছা নিয়ে আসেন আচ্ছা এখানে ধরেন যে কি লেখার কালারটা আমরা কী করলাম সেট করলাম তো এখন এই ইটাকে আমরা এখানে কী করলাম এখানে এই লেখাটা আর আমরা ইমেজটা দেখা দিলাম এখন আমি যে চাই যে আমার এই লেখাটুকু পাশাপাশি ইমেজটা আমি কি করব আমার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবো তাহলে শেয়ার টু স্টোরি দিলে আমার স্টোরির মধ্যে এটা কি শেয়ার হয়ে যাবে এগুলো আমরা কি করতে পারি লেখা একটা ইমেজ আমরা এই শেয়ার করতে পারি স্টোরির মাধ্যমে আচ্ছা তারপরে আরেকটা বিষয় আছে এখানে কি আমরা এটা করি এখন আরেকটা বিষয় আছে স্টোরিতে আপনার কি আমরা আরেকটা বিষয় দেখি যেটা স্টোরিতে যাই ক্রিয়েট স্টোরি আরেকটা বিষয় আছে ক্রিয়েটের টেক্স স্টোরি টেক্স স্টোরিতে যাই এখানে আপনার ধরেন যে কি যে কোনো আপনার লেখা স্টোরি হয়ে যায় স্টার টাইপিং এখানে যে কোনো লেখা আপনি শেয়ার করতে পারবেন লেখা এই যে লেখাগুলো আপনার মনে মন মতো লেখে এখানে এখানে আপনার কী কোন লেখা কোন ধরনের থাকবে এটা তাকে সেট করবেন পরে এখান থেকে লেখায় কালার দেবেন বা তবে কালার এই যে কালারগুলো সেট হয়ে যাচ্ছে তারপরে আপনি যদি চান যে শেয়ার টু স্টোরি আপনার এই লেখাগুলো আপনার আপনার স্টোরিতে আপনি শেয়ার করবেন তাহলে আপনি শেয়ার টু স্টোরি দিলে আপনার স্টোরির মধ্যে এই লেখাগুলো শেয়ার হয়ে যাবে আর আপনি যদি মনে কোনো স্টোরি রাখবেন না তাহলে ডিসকার্ড করে দিলে আপনার যা স্টোরি তৈরি করেন সেটা বাদ হয়ে যাবে শেয়ার করতে গেলে শেয়ারে ক্লিক করেন বাদ করতে গেলে ডিসকার্ড দেবেন আমি এখান থেকে স্টোরি রাখবো না তাহলে ডিসকার্ড করে দিলাম এইভাবে মূলত আপনার একটা ক্রিয়েটের ফটো ফটোর মধ্যে লেখা অথবা শুধু আপনার যদি এটা এভাবে আপনার একটা ফটো ফটোর মধ্যে আপনার লেখা অথবা আপনি যদি চান যে কোনো লেখা আপনার আপনার শেয়ার করবেন আপনার ফ্যানদের সাথে স্টোরিতে সেগুলো আপনি শেয়ার করতে পারেন স্টোরির মাধ্যমে আচ্ছা তারপরে আপনাদের স্টোরির পরে কী আছে রুম আচ্ছা এখন রুম এর বিষয়টা কি সেটা আমরা একটু জানি তারপরে আমরা রুম ক্রিয়েট করব আচ্ছা আমরা রুমে প্রথমে ক্লিক করি আমরা রুমে গেলাম আচ্ছা রুম মূলত কী কাজ করে আমরা এটা জানি আগে রুম আমাদের একটা ফেসবুক রুম কেন দরকার আমাদের সেটা আমরা জানি ফেসবুক রুম তো রুম মূলত কাজ করে এখন আমরা যদি চাই যে এখন আমরা একাধিক ফ্রেন্ড সর্বোচ্চ জন পঞ্চাশ জন আমরা একাধিক ফ্রেন্ড দশ জন বিশ জন কিংবা সর্বোচ্চ পঞ্চাশ জন আমরা একত্রিত হয়ে ভিডিও কলের মাধ্যমে ভিডিও চ্যাটিংয়ের মাধ্যমে ভিডিও কলের মাধ্যমে ভিডিও চ্যাটিংয়ের মাধ্যমে আমরা কী করব আমরা আমরা সবার সাথে শেয়ার করব সেই ক্ষেত্রে আপনি কী করতে পারেন একটা রুম ক্রিয়েট করে সেই রুমের মধ্যে আপনি আপনার সেই রুমের মধ্যে সবাইকে ইনভাইট করে আপনার সবার সাথে ভিডিও কলের মাধ্যমে ভিডিও কলিংয়ের মাধ্যমে সবার সাথে কী করতে পারেন যে কোনো বিষয় নিয়ে আপনি ডিসকাস করতে পারেন আপনি ভিডিও কলের মাধ্যমে আপনার ব্যক্তিগত বিজনেস পারপাস মানে অন্য যে কোনো বিষয় নিয়ে আপনারা একত্রে যে কজন যে কতজন ফ্রেন্ড থাকবেন সর্বোচ্চ পঞ্চাশ জন যে কজন থাকবেন সে কজন আপনার ইচ্ছা করে আপনাদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো আপনারা একটা রুমের মধ্যে কী করতে পারেন শেয়ার করতে পারেন ভিডিও কলের মাধ্যমে ভিডিও চ্যাটিংয়ের মাধ্যমে তো সেই বিষয়গুলো আপনি আমরা এখান থেকে করতে পারি তো ক্রিয়েট রুম একটা রুম ক্রিয়েট করতে গেলে কি ধরেন এখানে রুম নেম তো এখানে রুম নেম এখানে আমরা প্রথমে কি রুম নেম দিতে হবে তো রুম নেমের মধ্যে এখানে ধরেন যে কি এখানে ধরেন যে বিভিন্ন অপশন নাম দেওয়া আছে এই যে এখানে বিভিন্ন নাম দেওয়া আছে এখন আপনি যদি চান যে এই নামগুলোর মধ্যে একটা আপনার আপনার পছন্দ হয়েছে না কি এগুলো আপনার দেওয়ার প্রয়োজন মনে করতেছে না তো সেই ক্ষেত্রে আপনি এই যে নিউতে যে আপনি নতুন একটা নাম দিয়ে নেবেন নতুন একটা নাম দিয়ে এই চৌস ইমোস একটা ইমোস দিতে পারেন নতুন একটা নাম দেবেন পাশাপাশি এখান থেকে ইমোস সিলেক্ট করতে পারেন নামও দিতে পারেন নামের পরে নাম দিয়ে একটা ইমোস সিলেক্ট করবেন বাস তাহলে আপনার নতুন নাম একটা ইমোস সিলেক্ট হয়ে গেল আর আপনি যদি মনে করেন যে আপনার এখান থেকে নেবেন এখান থেকে নিতে পারেন আপনার ইচ্ছা মতো আর কি এটা আপনার নাম যখন এখানে বাই ডেফুল নাম আমার লিজ একটার এই নামটা অটোমেটিক নিয়ে নিচ্ছে এখান থেকে বাই ডেফুল আপনি চেঞ্জ করতে গেলে দেখা দিলাম ভিভ চেঞ্জ করতে হবে স্টার্ট টাইম এখন স্টার্ট টাইম আপনি এখান থেকে টাইম সিলেক্ট করে দেবেন যে আপনার রুমে মানে এখন কয় তারিখে কোন সময় জয়েন করতে হবে সে বিষয়গুলো আপনি এখান থেকে দেখা দেবেন এখান থেকে তারপরে কি ভিজিবল টু অল ফ্রেন্ড আপনি যদি চান যে আপনার সমস্ত ফ্রেন্ডকে আপনি এই ইয়েতে ইনভেট করবেন তাহলে আপনার এটা দেখা দিলে ভিজিবল এটা আপনার যদি ভিজিবল করে দেন তাহলে সমস্ত ফ্রেন্ড এটার মধ্যে কি আপনার অ্যাড হতে পারবে আপনার যেটা দেখা দিলেন এই যে তাহলে এখন কি সমস্ত ফ্রেন্ডে আপনার এটার মধ্যে কী করতে পারবে দেখা যাবে আপনার এই ইয়েতে আপনার রুমের মধ্যে তো এখন এটা 
only invited friend it is a apna ekhane ki aise only invite friend all friend anyone jay kao ke all friend only invite friend মানে অনলি ইনভাইট ফ্রেন্ড যাদেরকে শুধু ইনভাইট করবেন তারা হবে নাকি অল ফ্রেন্ড নাকি এনি ওয়ান যে কেউ মানে আপনি যে অপশন সিলেক্ট করে দেবেন তারাই শুধু ওই অপশন অনুসারে শুধু তারাই জয়েন করবে অল ফ্রেন্ড দিলে সকলে জয়েন হবে যে এনি ওয়ান দিলে যে কেউ জয়েন করতে পারবে অনলি শুধু ফ্রেন্ড আপনি যাদেরকে সিলেক্ট করে দেবেন শুধু তারাই হবে সেই ক্ষেত্রে অনলি আপনার সিলেক্ট করা ফ্রেন্ড হবে না হলে অল ফ্রেন্ড না হলে যে কেউ মানে আপনার এটা সিলেক্টের উপর ডিপেন্ড করে এটা দিয়ে দিস রুম ভিজিবল অল ফ্রেন্ড তাহলে এই এই রুমটা যদি ভিজিবল থাকে সকল ফ্রেন্ডের জন্য তাহলে এখানে আর যদি চান যে এটা সকল ফ্রেন্ড ভিজিবল না তাহলে আপনি এখান থেকে কি করবেন এই যে এটারে এখান থেকে এই এটা আমি ই করে দিলাম তাহলে এখানে কি সব সকলে এখান থেকে ভিজিবল থাকতে পারবে না তাহলে এখানে আমি যাদেরকে সিলেক্ট করে দেবো শুধু তারা এখানে ইয়াতে থাকতে পারবে আচ্ছা তারপর আমরা দেখি এখানে এটা তো দেখালাম এখানে এই যে এটা সিলেক্ট করে দেখাবেন এটা রু আপনার যে ভিজিবল চান ভিজিবল দেখাবেন আর এটা তো বললাম আপনার সকল ফ্রেন্ড আপনার সিলেক্ট করা ফ্রেন্ড না যে কেউ এটা এটা ভিজিবল থাকতে পারবে কিনা সবাই সেটা আর এখানে আপনার কি করবেন এই আপনার রুমের ভিতরে কাদেরকে আপনার যদি চান সিলেক্ট করে দেখেন সেটা সিলেক্ট করে দেখাইতে পারেন আপনার যে অপশন দেবেন সেই অপশনে আপনার এখান থেকে আপনার এখান থেকে করতে পারেন অথবা আপনার যদি চান যে এখানে এই যে কপি লিঙ্ক এখানে আরেকটা অপশন আছে কপি লিঙ্ক এই লিঙ্কটা আপনি এখান থেকে কপি করে এই লিঙ্কটা আপনার এখান থেকে কপি করে আপনার চান যে এখানে আপনার বিভিন্ন জায়গায় শেয়ার করতে পারবেন আপনার এটা দেখে আপনার রুমের ভিতরে আপনি ইনভাইট করতেছেন আপনার এই লিঙ্কের মাধ্যমে এই লিঙ্কে আপনি ক্লিক করে আপনার এই ইয়ার এই রুমটা আপনি ক্রিয়েট করেন আপনার ম্যাসেঞ্জারের জন্য আপনি যে রুমটা ক্রিয়েট করলেন আপনার ম্যাসেঞ্জারের মধ্যে আপনি যে রুমটা ক্রিয়েট করলেন সেই রুমটা মধ্যে আপনি এখন কাদের কাদের কি ইনভাইট করতেছেন এটা মনে করেন যে আপনার সেখান থেকে দেখাই দেবেন পাশাপাশি লিঙ্কটা আপনার বিভিন্ন জায়গায় শেয়ার করেন শেয়ার করলে আপনার এই রুমের ভিতরে তারাই এখানে আপনার জয়েন হতে পারবে তারা আপনার এই ক্লিক করে আপনার রুমে তারা জয়েন করতে পারবে তো এইভাবে জয়েন রুমে আপনার এগুলো আপনার লিঙ্কটা বিভিন্ন জায়গায় দেওয়ার পরে তারা ওই আপনার লিঙ্ক অনুসারে তারা আপনার এই রুমের ভিতরে ম্যাসেঞ্জারের রুমের ভিতরে জয়েন করতে পারবে এটা হচ্ছে আপনার মূলত কি আপনার মানে একটা ম্যাসেঞ্জারের রুমের কাজ এটা জয়েন রুম দিবেন শেষে জয়েন রুম দিলে জয়েন হয়ে যাবে আচ্ছা এটা আমরা এখন কি ক্লোজ করে দিলাম আচ্ছা তারপরে এখন আমরা বিষয় দেখি আমাদের কোন বিষয়টি এখন আমাদের জানা দরকার আমরা রুমের বিষয়টি জানলাম তারপর এখানে আমাদের একটা আর একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় আছে এটা কি মার্কেট প্লেস মার্কেট প্লেসের বিষয়টা কি মার্কেট প্লেস লিস্টিং এই মার্কেট প্লেস লিস্টিং বিষয়টা মূলত কিভাবে কাজ করে সেটা আমরা এখন সরাসরি একটু দেখি মার্কেট প্লেস লিস্টিং বিষয়টা কিভাবে কাজ করে আচ্ছা মার্কেট প্লেস লিস্টিং মূলত এখানে কিভাবে কাজ করে সেই বিষয়টা আমরা এখন সরাসরি দেখি এখানে আমরা ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে কি মার্কেট প্লেস লিস্টিং এ ক্লিক করলাম তাহলে মার্কেট প্লেস লিস্টিং এখানে আমরা আমাদের ফেসবুকে আমাদের একটা এক্সট্রা ফ্যাসিলিটি দিচ্ছি কি মার্কেট প্লেসের করার জন্য তো মার্কেট প্লেসে এখানে আমাদের কোনো প্রোডাক্ট আমাদের কোনো পার্সোনালি কোনো প্রোডাক্ট অথবা অন্য কোনো প্রোডাক্ট আমরা ইচ্ছে ইচ্ছে করে আমাদের এখানে আমরা মার্কেটিং করতে পারবো সেই ক্ষেত্রে এই মার্কেট প্লেসের মধ্যে কীভাবে মার্কেটিংটা করতে সেটা আমরা দেখি এখানে প্রথমে কি আপনি একটা আপনি যেই প্রোডাক্ট আপনি সেল করবেন আপনার যে প্রোডাক্টটা সেল করবেন সেই প্রোডাক্টের একটা এখানে একটা ছবি দেবেন এক ফটো থেকে আপনার ধরেন যে কি এই প্রোডাক্ট অথবা আপনার এই প্রোডাক্ট আপনার যে প্রোডাক্ট আপনার সেল করবেন সেই প্রোডাক্টটা এখান থেকে প্রথমে কী করবেন দেখাই দিলেন এখানে আপনি যদি চান যে এখানে একটা না আপনি আরও প্রোডাক্ট এখান থেকে দেখাই দিবেন এখান থেকে আরও প্রোডাক্ট দেখাই দেবেন তাহলে অ্যাড প্রোডাক্টে ক্লিক করে আপনার ধরেন যে কি আরও প্রোডাক্ট দেখা দিতে পারেন এই যে আমার এখানে অলরেডি দুইটা প্রোডাক্ট হয়ে গেল আপনি যদি চান যে আরও প্রোডাক্ট মানে আপনার স্যাম্পল প্রোডাক্ট হিসাবে আপনার যদি কয়টা প্রোডাক্ট আপনার আপনার কয়টা ছবি ইমেজ আপনি এখান দেখাই দিবেন মানে আপনি যে প্রোডাক্টটা সেল করবেন সেই প্রোডাক্টটার আপনার এখানে মাল্টি মাল্টি প্রোডাক্ট আপনি এখানে দেখাইতে পারেন যে এটার এই ধরনের প্রোডাক্টগুলো আমি সেল করবো তো ইমেজগুলো আপনি এখানে দেখাইতে পারেন একটা দুইটা তিনটা এভাবে আপনার যে করার পর্যন্ত আপনি দেখা সর্বোচ্চ দশটা দেখাইতে হয় যদি আসে টু অব্লিক দশ দশটা প্রোডাক্ট আপনি এখানে দেখাইতে পারবেন স্যাম্পল হিসাবে যে আপনি এই ধরনের প্রোডাক্টগুলো আপনি সেল করবেন বাস এটা দেখানোর পর যদি আপনার কাজটা কি আপনি এই যে প্রোডাক্ট আপনি সেল করবেন সেই প্রোডাক্টটা কী করবেন টাইটেলটা আপনি এখানে দেবেন যে এই প্রোডাক্টের আপনার টাইটেলটা কী তারপরে এই প্রোডাক্টটা আপনি যে বিক্রি করবেন এই প্রোডাক্টের প্রাইসটা কত হবে সেই প্রাইসটা আপনি এখানে দেখাই দেবেন তারপরে এই যে প্রোডাক্ট আপনি সেল করবেন সেই প্রোডাক্টটা মূলত কোন ক্যাটাগরিতে পড়ছে সেই ক্যাটাগরিটা আপনার কোন ক্যাটাগরিতে পড়ছে সেটা আপনি এখান থেকে সুন্দরভাবে দেখাই দেবেন যে আমার প্রোডাক্টটা মূলত এই ক্যাটাগরির তারপরে এসে কন্ডিশন কন্ডিশন মানে কি এখানে তাদের আছে আপনার প্রোডাক্টটা কি একবারে হ্যাঁ আপনার এই
আপনার প্রোডাক্টটা যদি শুধু একটা হয় তাহলে আপনি এটা দেখা দেবেন আর যে মনে হয় যে আপনার প্রোডাক্টটা কি লিস্ট ইন স্টক আপনার এই প্রোডাক্টের মধ্যে একাধিক প্রোডাক্ট আছে স্টক করে আছে প্রোডাক্ট একাধিক প্রোডাক্ট সেই ক্ষেত্রে আপনি লিস্ট ইন স্টক দেখাই দেবেন মানে আপনার যদি মাল্টি প্রোডাক্ট থাকে তখন আপনি এটা দেখা দেবেন লিস্ট ইন স্টক মানে আপনার যে প্রোডাক্টটা সেল করেন এটা একাধিক প্রোডাক্ট মানে হিউজ প্রোডাক্ট আপনার কাছে আছে একাধিক প্রোডাক্ট অথবা হিউজ পরিমাণের প্রোডাক্টটা যদি আপনার কাছে থাকে তখন আপনি নিজের অপশন দেখা দেবেন আর যে মনে অন একটা প্রোডাক্ট থাকে তাহলে সিঙ্গেল দেখা দেবেন বা দেখানোর পর আপনার যখন টোটাল এই সমস্ত বিষয়গুলো আপনার এখান থেকে কী করা থাকবে টোটাল এই বিশ্বের সবগুলো বিষয় যখন আপনার এখান থেকে সেট সেটিং করা থাকবে তখন এখান থেকে আপনি লাস্টে কী করবেন পাবলিশে ক্লিক করবেন এই যে লাস্টে এখানে এখানে পাবলিশ নামে একটা অপশন আছে এই যে লাস্টে এখানে পাবলিশ নামে অপশন আছে এই পাবলিশ অফ পাটনটা আপনি ক্লিক করলে আপনার এই যে যে প্রোডাক্টের জন্য আপনি এখানে এই ইটা করলেন আপনার এই অ্যাডটা দিলেন আপনার এই প্রোডাক্টটা আপনাকে সেল করবেন এই প্রোডাক্টটা আপনি সেল করবেন এর জন্য আপনি কী করেন এখানে আপনার একটা অ্যাড দিলেন আপনার এই প্রোডাক্টের জন্য যে প্রোডাক্ট আপনি সেল করবেন এই মার্কেট প্লেস ফেসবুক মার্কেট প্লেসে আপনার এই প্রোডাক্টটার আপনার একটা অ্যাড দিলেন দেওয়ার সাথে সাথে কী হলো পাবলিশ করার সাথে সাথে এটা ফেসবুকের কাছে রিভিউ হিসেবে যাবে ফেসবুক রিভিউ করে দেখবে যদি এই প্রোডাক্টটা ওরা মনে করে যে আপনি রিয়েল সেলার কিংবা আপনি আসলে রিয়েলি প্রোডাক্ট সেল করে সেল করতে চান কিংবা এই প্রোডাক্টটা আপনার সেল করার মতন সেটা যদি ফেসবুক মনে করে তাহলে আপনাকে প্রোডাক্টটা অ্যাপ্রুভ দেবে আদারাস যদি অ্যাপ্রুভ না দেয় তাহলে আপনি সেল করতে পারবেন না ফেসবুক রিভিউ করার পরে অ্যাপ্রুভ দেবে অ্যাপ্রুভ করার পরে আপনি বলো তো আপনার এই ফেসবুক মার্কেট প্লেস ফেসবুক মার্কেট প্লেস থেকে আপনি যে প্রোডাক্টটা দেখাইছেন সেই প্রোডাক্টটা আপনি এখান থেকে সেল করতে পারবেন এটা হচ্ছে মূলত আমাদের ফেসবুক মার্কেট প্লেসের কাজ আচ্ছা এখান থেকে আমি আমরা বাইরে গেলাম আচ্ছা এখন আমরা দেখি আমাদের কোন বিষয় আছে আমরা এখান থেকে ক্রিয়েট পোস্ট স্টোরি রুম মার্কেট প্লেস লিস্টিং আমরা এই বিষয়গুলো জানলাম আচ্ছা এখন সর্বশেষে আমাদের সমস্ত বিষয়ের এখন আমরা এইটা এতক্ষণ আমরা সমস্ত বিষয়গুলোর উপরে কি করলাম আমরা ফেসবুক ফেসবুকের পেজ ফেসবুক ফেসবুকের প্রোফাইল ফেসবুকের হোম পেজ ফেসবুকের প্রোফাইল তারপর ফেসবুকের সেটিং প্রাইভেসি তারপর ফেসবুকের স্টোরি পোস্ট রোম মার্কেট প্লেস এই ফেসবুক এই এই বিষয়গুলোর সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত জানলাম আচ্ছা জানার পরে এখন তো আমাদের মেন কাজ হচ্ছে কি মূলত আমরা এত কিছু জানার পরও আমাদের মেন কাজটাকে এত কিছু জানার পর আমাদের মেন কাজটা দাঁড়াতে আছে কি আমাদের সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট কি আমরা যত কাজ এতক্ষণে জানলাম যত বিষয়গুলো শিখলাম সেই কাজ বিষয়গুলো আমরা জানার পরে আমরা কাজ করতে পারি ইউজ করতে পারি আমরা বিভিন্নভাবে উপকৃত হতে পারি তারপরও এখন আমাদের মেন যে বিষয়টা আমাদের এটু যে জানা দরকার সেটা হয়েছে কি ডিসকাস ফেসবুক প্রোফাইল মার্কেটিং এটু জেড এখন আমরা সর্বশেষে জানবো কি ফেসবুক প্রোফাইল মার্কেটিং এর এ টু জেড ফেসবুক প্রোফাইল দিয়ে মার্কেটিং করা করতে হলে আমাদের কোন বিষয়গুলো মূলত এসেন্সিয়াল কোন বিষয়গুলো সম্বন্ধে আমাদের ভালোভাবে জানতে হবে এবং কিভাবে এই মার্কেটিং ফেসবুক প্রোফাইল মার্কেটিংটা আমরা পরিচালনা করতে পারি সেই বিষয়টা আমরা এখন বিস্তারিতভাবে এ টু জেড বিস্তারিতভাবে আমরা সমস্ত বিষয়গুলো জানব আচ্ছা এখন আমরা তো ফেসবুকের অন্যান্য বিষয়গুলো আমরা জানলাম এখন আমরা ফেসবুকের প্রোফাইল মার্কেটিং এর টোটাল বিষয়গুলো এখন স্টেপ বাই স্টেপ আমরা ডিটেলস জানব আচ্ছা চলুন আমরা শুরু করি ফেসবুক প্রোফাইল মার্কেটিংয়ের বিষয়গুলো আচ্ছা ফেসবুক এখন মার্কেটিং করতে গেলে আমাদের এখানে ফেসবুক প্রোফাইলে মার্কেটিং করতে গেলে কি করতে হবে আমাদের প্রথমে আমরা কি করছি আমাদের প্রথমে কি করতে হবে ফেসবুক প্রোফাইল মার্কেটিং করতে গেলে আমাদের সুন্দরভাবে কি করতে হবে ফেসবুকের একটা প্রোফাইল তৈরি করতে হবে যে প্রোফাইলটা মূলত আমার যদি হয় কি যদি মনে হয় যে আমার এই প্রোফাইলটা মূলত হচ্ছে কি মানে বিজনেস পারপাস প্রোফাইল কারণ এখন আমি বিজনেস করব এখানে আমার সেটা এখন অ্যাফিলেট মার্কেটিং হইতে পারে ভিডিও মার্কেটিং হইতে পারে সেটা মানে যে কোনো মার্কেটিংয়ের হইতে পারে সেটা আর সিপিও মার্কেটিং হইতে পারে কিন্তু আমি এখানে কী ধরনের বিজনেস করতেছি আমার ডিজিটাল মার্কেটিং ডিজিটাল মার্কেটিং সংক্রান্ত যেই ধরনের বিষয়গুলো আছে যেই ধরনের প্রোডাক্টগুলো আছে সেটা ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের মধ্যে আমার ভিডিও মার্কেটিং পড়ছে অ্যাফিলেট মার্কেটিং পড়ছে সিপিও মার্কেটিং পড়ছে মানে সব বিষয়গুলো মূলত ডিজিটাল মার্কেটিং বিষয়ের আওতাভুক্ত এখন আপনি যদি চান যে আপনি স্পেসিফিকভাবে শুধু অ্যাফিলেট মার্কেটিংই করবেন অথবা আপনি স্পেসিফিকভাবে আপনি কী করবেন আপনি শুধু সিপিও মার্কেটিং করবেন তাহলে আপনি কী করবেন আপনার প্রোফাইলটাকে আপনি এখানে এই কভার পেজটা দেবেন সিপিও মার্কেটিং বা অ্যাফিলেট মার্কেটিং বা আপনি ভিডিও মার্কেটিং বা আপনি স্পে স্পেসিফিকভাবে যে কোনো মার্কেটিং করেন তো সেই ক্ষেত্রে স্পেসিফিক এখানে আপনি সেই ধরনের একটা লক ব্যানার বা কভার পেজ দিবেন দিয়ে আপনি এখানে আপনি কী করবেন আপনার সেই এখানে দিতে পারেন আপনি কি করতে পারেন এখানে ওই বিজনেস লগটা দিতে পারেন এটা বিজনেস তো কোটা দিয়ে আপনি একটা বিজনেস প্রোফাইল তৈরি করতে পারেন অথবা আপনি এখানে কি করতে পারে
এখন যখন মার্কেটিং করবেন তো এখন আপনার ব্যক্তিগতভাবে একটা অ্যাকাউন্ট থাকবে পাশাপাশি আপনি আপনার আদার্স যে অ্যাকাউন্টগুলো আপনার থাকবে সেগুলো আপনার ধরেন যে আরও তিন চারটে অ্যাকাউন্ট আপনার এমনভাবে করতে হবে যাতে ফেসবুক বুঝতে না পারে যে অ্যাকাউন্টগুলো ফেক কারণ আপনার তো করবেন আপনার বিজনেসের জন্য আপনার বিজনেসের জন্য আপনি যখন অ্যাকাউন্টগুলো করবেন সেই অ্যাকাউন্টগুলো যদি ফেসবুক বুঝতে পারে ফ্যাক অ্যাকাউন্ট তাহলে তো আপনার জন্য প্রবলেম হয়ে যাবে এখন অ্যাকাউন্টগুলো এমনভাবে করতে হবে যাতে ফেসবুক বুঝতে না পারে যে অ্যাকাউন্টগুলো ফেক অ্যাকাউন্ট কারণ সেই অ্যাকাউন্টগুলো দিয়ে আপনি মূলত আপনার বিজনেস চালাবেন তা সেই ক্ষেত্রে কি করতে আপনার ইনফরমেশনগুলো এমনভাবে দিবেন যেমন দেখেন আমার এখানে আমি ইনফরমেশনগুলো কীভাবে দিয়েছি আমার এখানে ধরনের এই যে দেখেন আমি এটা দিলাম আমার আরেকটা অ্যাকাউন্ট আছে ফেসবুকে দেখেন এই যে আরেকটা অ্যাকাউন্ট আমি দেখাচ্ছি এই যেটা তো এটা দেখেন আমার কি এটাও কিন্তু আমার কি বিজনেস প্রোফাইল কিন্তু এখন দেখেন কি বিজনেস প্রোফাইল থাকলেও কিন্তু আমার এখানে পার্সোনালিভাবে লগ দেওয়া আছে পার্সোনাল একটা ফিমেলের একটা ছবি দেওয়া আছে কারণ আমার বিজনেস করার জন্য এখানে কি এখন আমি ফিমেলের ছবি দেওয়া তো আমার এখানে ফ্রেন্ড রিকোয়ার সব কিছু ইজিলি খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে মেলদের কিন্তু হইতে হইতে সময় লাগতে হয়তো বা মেলের মধ্যে অনেকে ঢুকতে চাইবো না তাই না এরকম বিষয়গুলো ঘটে তো এখন বিজনেস করার জন্য বিষয়গুলো কি ফিমেল পার্সোনাল ছবি দেওয়ার পাশাপাশি আপনি আপনার ওই যে ধরনের আপনার মার্কেটে কমে সেই ধরনের আপনার কি এখানে ব্যানার দেবেন আপনার এফিলিয়েট হোক সিপিএ হোক কিংবা আপনার যে ধরনের দিয়ে দেবেন যেহেতু আমি ডিজিটাল মার্কেটিং সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আমি এখানে কাজ করব সেই ক্ষেত্রে আমি ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের একটা এখানে ব্যানার বা এখানে একটা কভার পেজ দিলাম পাশাপাশি এখানে একটা ফিমেল ছবি দিয়ে আমি তার এই ফিমেল পার্সন ওপর ভিত্তি করে যে এই ফিমেল পার্সন ওপর ভিত্তি করে যে ধরনের ইনফরমেশনগুলো থাকলে মনে মনে হয় ভালো সেই ধরনের টোটাল বিষয়গুলো দিয়ে এখানে আমি কি করলাম একটা প্রোফাইল তৈরি করলাম এই একটা প্রোফাইল পাশাপাশি কি এই আরেকটা প্রোফাইল তাহলে দুইটা প্রিমে ফিমেল প্রোফাইল কিন্তু আমি আমার দুইটা দুইটা ব্রাউজারের মধ্যে আমি ইউজ করছি এখন আপনি যদি একটা ব্রাউজারের মধ্যে আপনি ইউজ করেন তাহলে একটা ব্রাউজারে করতে গেলে আপনাকে কী করতে হবে একটা দুইটা একটা করার পর আরেকটাই করতে হবে আপনার এখন মনে করেন আপনি যদি একটা ব্রাউজারের মধ্যে আপনি এই দুইটা প্রোফাইল ক্রিয়েট করেন তাহলে করতে হবে কি একটা প্রোফাইলে আপনার কাজ করার পরে একটা প্রোফাইলের মধ্যে আপনার ধরেন পোস্ট কিংবা অন্য অন্য কাজ করার পরে আপনার কী হবে কী করতে হবে এই একটা অন্ত একটা অন্ত থেকে বের হওয়ার পরে আপনাকে আর একটা অ্যাকাউন্টে ঢুকতে হবে যদি আপনার একটা ব্রাউজার থেকে করেন তাহলে একটা অ্যাকাউন্টে কাজ করার পরে আবার আরেকটা অ্যাকাউন্টে আপনাকে ঢুকতে হবে এক ব্রাউজার থেকে কিন্তু যেহেতু এখানে আমার দুইটা ব্রাউজার থেকে আমার দুইটা কিন্তু আমার অ্যাকাউন্ট করা এখানে আমি দেখেন এই যে আপনাকে দেখাইতে পারতেছি এটা কিন্তু একটা ব্রাউজারে করা এই দেখেন আরেকটা ব্রাউজার এটা একটা ব্রাউজার এই যে আরেকটা ব্রাউজার তাহলে দুই ব্রাউজার দিয়ে আমার দুইটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করা আছে এখন আপনি যখন ফেসবুক মার্কেটিং করবেন তখন ফেসবুক প্রোফাইলের মার্কেটিং করতে গেলে আপনাকে কি প্রোফাইল যদি আপনার বেশি থাকে তাহলে আপনার জন্য ভালো হবে কারণ কেন আপনার এখানে বেশি প্রোফাইলের মধ্যে আপনি কি করতে পারবেন বেশি পরিমাণে আপনার এখানে কি দেখা গেছে আপনার কোন একটা প্রোফাইলের মধ্যে আপনি কি আপনি এক ধরনের মার্কেটিং করলেন আরেকটা প্রোফাইল আরও ধরনের মার্কেটিং করলেন ঠিক আছে এখন সব ধরনের প্রোফাইলে তো আপনার এক ধরনের মার্কেটিং করার প্রয়োজন নেই আপনি একটার মধ্যে ধরেন এক ক্যাটাগরি মার্কেটিং করলেন আরেকটা প্রোফাইল আরেক ক্যাটাগরি মার্কেটিং করলেন আরেকটা প্রোফাইল আরেক ক্যাটাগরি মার্কেটিং করলেন আপনি এইভাবে মার্কেটিং করতে পারেন এখন আপনার ধরেন এটা একটা প্রসেস আপনার ধরেন যে মার্কেটিং করলেন আমি দুইটা থেকে দুইটা ফিমেল দিয়ে আপনার দুইটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করলাম আপনার ধরেন যে এখন এইভাবে করতে পারেন যে আপনি ফিমেলের ফিমেল ফিমেল ইনফরমেশন দিয়ে আমার মতো এইভাবে করতে পারেন অথবা আপনি আরেকভাবে করতে পারেন যে আপনার যদি কোনো এরকম থাকে যে আপনার নিয়ারেস্ট কোনো ফ্যান্ট আছে যার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আছে নিয়ারেস্ট কোনো ফ্যান্ট আছে তার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আছে ওইটা আপনার ধরেন যে ইউজ করতে পারেন অথবা আপনার যদি কোনো ফেসবুক ফ্যান্ট আছে কিন্তু তার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট নাই তো সেই ক্ষেত্রে এখন তো ধরেন তো মোটামুটি সবার কম বেশি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আছে এখন তার অ্যাকাউন্ট আপনি মার্কেটিং পারপাস ইউজ করতে পারেন অথবা তার যে অ্যাকাউন্ট না থাকে তার একটা তার ইনফরমেশন দিয়া তার এনআইডি দিয়া তার ছবি দেওয়া কারণ এটা তো ফ্যাক হবে না তারটা তো রিয়াল তারটা দিয়ে আপনি কী করবেন আপনার ওই ফ্রেন্ডের ওইটা দিয়ে তার যে অ্যাকাউন্ট না থাকে তার সমস্ত এনআইডি দিয়ে তার ছবি দিয়ে তার সমস্ত ইনফরমেশন দিয়ে আপনি একটা রিয়েল অ্যাকাউন্ট করতে পারেন এছাড়া আপনার যদি মনে করেন থাকে আপনার ফ্রেন্ড আপনার চাষা চাষা থাকে আপনার দাদা থাকে মানে যাদের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট নাই তাদের ছবি তাদের এনআইডি মানে তাদের এনআইডি ইনফরমেশন তাদের যত ইনফরমেশন আছে সমস্ত কিছু ইনফরমেশন নিয়ে আপনি একটা রিয়েল অ্যাকাউন্ট করতে পারেন সেটার ভিতরে আপনি কী করতে পারেন মার্কেটিং করতে পারেন এটা একটা প্রসেসিং যে আপনার নিজের তো একটা অ্যাকাউন্ট থাকবে পাশাপাশি আপনার অন্য অ্যাকাউন্ট সেটা ফিমেল পার্সনের দিয়ে অথবা মেল পার্সন দিয়ে আপনি বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট করে মার্কেটিং করতে পারেন তাই না ফিমেলের সাথে মে
এটা তাছাড়া আপনার বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট থাকলে সেই ক্ষেত্রে আপনার ওই গ্রুপে পেজে যখন আপনার গ্রুপ মার্কেটিং আমরা প্রোফাইলের পরে আমরা মার্কেটিং করব আমরা এই প্রোফাইল মার্কেটিং শেখার পরে আমরা শিখবো কি ফেসবুক গ্রুপ মার্কেটিং গ্রুপের সাথে ইভেন্ট গ্রুপ অ্যান্ড ইভেন্ট মার্কেটিংতে আমরা শিখবো একত্রে তারপরে পেজের সাথে পেজ ইভেন্ট আমরা এরপরে আমরা গ্রুপের পরে শিখবো কি পেজ এবং ইভেন্ট তা আমরা আজকে শিখতে এসে আমরা আজকের ভিডিওতে কি ফেসবুক প্রোফাইল মার্কেটিং এ টু জেড এর পরবর্তী ভিডিওতে আমরা কি দেখবো ফেসবুক গ্রুপ এবং ইভেন্ট এ টু জেড এর পরবর্তী শেষের ভিডিওতে আমরা কি দেখবো ফেসবুক পেজের সাথে ইভেন্টের তাহলে ইভেন্টগুলো থাকবে গ্রুপের সাথে ইভেন্ট থাকবে পেজের সাথে ইভেন্ট থাকবে আমরা ওই ভিডিওগুলো আমরা গ্রুপের একটা আলাদা ভিডিওতে দেখবো পেজের আলাদা ভিডিওতে আমরা ওই দুইটা ভিডিওতে দুইটা অংশে বিস্তারিত জানবো তো আজকে আমরা জানতে আসি কি এখানে আমাদের ফেসবুক প্রোফাইলের আমাদের এটো জেড বিষয়গুলো তাহলে ফেসবুক প্রোফাইলের আমরা যেহেতু আজকে মার্কেটিং শিখতেছি বা জানতেছি এখান থেকে তাহলে ফেসবুক প্রোফাইলের মার্কেটিং বিষয়গুলো আমরা জানতে গেলে সেই ক্ষেত্রে শুধু একটা কি দুইটা প্রোফাইল থেকে আপনারা যদি মার্কেটিং করেন সেই ক্ষেত্রে একটা কি দুইটা প্রোফাইল থেকে আপনার মার্কেটিং শুধু মানে আপনি দেখা গেছে দুইটা ক্যাটাগরি নিয়ে আপনার কাজ করতে পারতেছেন তাই না তারপরে আপনি ধরেন দুইটা শুধু একটা কি দুইটা অ্যাকাউন্ট থাকলো সেই ক্ষেত্রে আপনার ধরেন যে কি যখন আপনার গ্রুপের গ্রুপ মার্কেটিং করবেন সে গ্রুপ মার্কেটিং করতে গেলে আপনার যদি একাধিক মাল্টি অ্যাকাউন্ট না থাকে তাহলে আপনি এখান থেকে তো আপনি একটা অ্যাকাউন্ট থেকে সর্বোচ্চ আপনার একাধিক গ্রুপ তো আপনি করতে বেশি বেশি গ্রুপ আপনি যদি এখান থেকে জয়েন করতে গেলে বেশি গ্রুপে জয়েন করতে গেলে আপনার ফেসবুক সেখান থেকে আপনাকে রেস্ট্রিক রেজিস্ট্রেশন দিবে কিংবা যা কোনো প্রবলেম করতে পারে ফেসবুক এখানে আপনার যদি মনে করেন যে তিন চারটা চার পাঁচটা আপনার অ্যাকাউন্ট থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি এক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রত্যেক অ্যাকাউন্ট থেকে ধরেন যে দশটা করে গ্রুপে আপনি অ্যাড হইলেন পাঁচটা করে গ্রুপে অ্যাড হইলেন তাহলে পাঁচটা অ্যাকাউন্ট থাকলে দশটা গ্রুপে এলে পঞ্চাশটা গ্রুপ আপনি অ্যাড হতে পারতেছেন ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্ট বেশি থাকলে সেই জন্য আপনার গ্রুপে মার্কেটিং করা পাশাপাশি প্রোফাইলে মার্কেটিং করা আপনার জন্য অনেকটা প্লাস পয়েন্ট কিংবা বেশি সুবিধা এই কারণে অ্যাকাউন্ট বেশি থাকলে এই সুবিধাগুলো আপনার পাওয়া যায় কিন্তু অ্যাকাউন্ট বেশি থাকলে আবার ভয়টাও বেশি থাকে কারণ কেন অ্যাকাউন্ট যখন আপনার বেশি থাকবে তাহলে ফেসবুক যদি কোনো কারণে কোনোভাবে বুঝতে পারে যে অ্যাকাউন্টগুলো আপনার ফেক কিংবা আপনি একাই এই অ্যাকাউন্টগুলো হ্যান্ডেল করতেছেন ঠিক আছে আপনার অ্যাকাউন্টগুলো বিজনেস পারপাস হোক বা যে কোনো পারপাস হোক না কেন আপনার ফেসবুক যদি বুঝতে পারে যে অ্যাকাউন্টগুলো আপনি একাই আপনার আইপি থেকে আপনার পিসি থেকে আপনি হ্যান্ডেল করতেছেন কিংবা জিনিসগুলো স্প্যাম করতেছেন বা ফেক অ্যাকাউন্ট এর যদি ফেসবুক কোনো বুঝতে পারে দেখবেন যে আপনার অ্যাকাউন্টটা সাথে রাতে ডিজেবল করে দিচ্ছে কারণ ফেসবুকের রুলস রেগুলেশন খুবই স্ট্রং এই কারণে আপনার যখন মাল্টি অ্যাকাউন্ট তৈরি করবেন বিজনেস পারপাস তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অ্যাকাউন্টগুলো খুব কেয়ারফুলিভাবে পরিচালনা করতে হবে কেয়ারফুলিভাবে ইনফরমেশনগুলো দিতে হবে আর কেয়ারফুলিভাবে আপনি ওই অ্যাকাউন্ট দিয়ে আপনার গ্রুপ বা পেজ আপনার পরিচালনা করতে হবে খুব সাবধানের সহিত কারণ ফেসবুক কে যাতে বুঝতে না পারে যে আমার অ্যাকাউন্টগুলো ফেক কিংবা অ্যাকাউন্টগুলো আমার মানে নিজের শোনা তবে আপনি যদি একবারে ওই এমনিতে ফেক অ্যাকাউন্ট করেন করে করে আপনি মার্কেটিং করেন তার চেয়ে বেশি ভালো আপনি যদি মনে করেন যে আপনার বললাম যে আপনার ফ্রেন্ড আপনার দাদা দাদি অথবা আপনার অন্য কোনো আত্মীয় স্বজন যদি এরকম থাকে যে তাদের তাদের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট নাই তাদের আপনি তাদের তাদেরটা দিয়ে আপনি একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করে তাদের ইনফরমেশন দিয়ে তাদের আইডেন্টি দিয়ে তাদের ছবি দিয়ে আপনি একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করে তারপরে আপনি সেখানে আপনার মার্কেটিং পরিচালনা করতে পারেন এইটা একটা প্রসেসিং তো সেই ক্ষেত্রে এখন চলেন আমরা এটা কিভাবে আসলে এই কাজটা হবে সেটা আমরা দেখি এখন যখন আপনার গ্রুপে করবেন গ্রুপে গিয়ে আপনার একটা একটা আইডি দেয় দশ দশটা গ্রুপে হলেন আরেকটা আইডি দেয় দশটা গ্রুপে অ্যাড হলেন আরেকটা আইডি দেয় দশটা গ্রুপে অ্যাড হলেন এইভাবে আপনার বিভিন্ন আইডি দেয় বিভিন্ন গ্রুপে এতে হতে পারবেন কিন্তু আপনি এক আইডি দেওয়া যেই দশটা গ্রুপে অ্যাড হয়েছেন আবার আর এক আইডি থেকে ওই দশটা গ্রুপে অ্যাড হইবেন অন্য দশটা গ্রুপে অ্যাড হইবেন ঠিক আছে সেইভাবে আপনাকে প্রত্যেকটা আইডি দেওয়া প্রত্যেকটা আইডি দিয়ে আপনি বিভিন্ন গ্রুপে আপনি অ্যাড হবেন দেখা গেছে আপনি এক আইডি অ্যাড হয়েছেন যে গ্রুপে আবার পরবর্তী ওই আরও দুই আইডি দিয়ে সেই গ্রুপে অ্যাড হয়েছেন এটা কিন্তু স্প্যাম হতে পারে এটা ফেসবুক ধরলে আপনাকে মাইন্ড করলে ফেসবুক সমস্যা করতে পারে এই কারণে আপনি প্রত্যেকটা আলাদা আইডি দিয়ে প্রত্যেকটা আলাদা গ্রুপ পেজে আপনি অ্যাড হবেন আলাদা কাজ করবেন তাইলে ধরেন যে কি জিনিসগুলো ফেসবুকে বুঝতে না পারে যে আপনি এখানে মানে ই করতেছেন সেটা এখানে কোনো রকমের আপনি ওই ফেক ফেক কোনো ইনফরমেশন ফেক কোনো কিছু আপনি করেছেন বা কোনো রকমের আপনার এখানে কি যে ওদের রুলস রেগুলেশনের বাইরে কোনো কাজ করছেন ফেসবুক বুঝতে না পারে সেভাবে কাজ করতে হবে এটা এই কারণে আপনি যখন মাল্টি অ্যাকাউন্ট চালাবেন সেই ক্ষেত্রে আপনি দেখা যাচ্ছে একটা অ্যাকাউন্ট আপনার কাজ করেন আপনার আপনি আধা ঘন্টা পরে আর একটা অ্যাকাউন্টে কাজ করেন আ
ক্যাটা বিভিন্ন প্রোফাইল দেয় বিভিন্ন ধরনের ক্যাটা করে বিভিন্ন আপনি কাজ করতেছেন সেইটা তো ফেসবুক ব্লকিং কিংবা অন্য কোনো কিছু না করার সম্ভাবনাটা বেশি ডিজিটাল না করার সম্ভাবনা বেশি কিন্তু যদি আপনার দেখা গেছে যে এক অ্যাকাউন্ট দিয়ে বিভিন্ন একই কাজ বারবার করেন সব অ্যাকাউন্ট দিয়ে সব অ্যাকাউন্ট দিয়ে কাজ করেন অথবা দুই তিন অ্যাকাউন্ট দিয়ে আপনি একই ধরনের কাজ করতেছেন কিংবা এসপি স্প্যাম করার মতো কোনো বিষয়ে কাজ করতেছেন ঠিক আছে যেটা ফেসবুক ফেসবুকের রুলস রেগুলেশনের বাইরে তা সেই ক্ষেত্রে ফেসবুক আপনার এটা ডিজেবল বা ব্লক বা যে কোনো কিছু ফেসবুক করে দিতে পারে এই বিষয়গুলো সবসময় খেয়াল রাখবেন কিন্তু আমাদের মার্কেটিং করার জন্য আমাদের অবশ্যই একের অধিক ফেসবুক অ্যাকাউন্ট দরকার কারণ এক অ্যাকাউন্ট থেকে আমরা সব ধরনের মার্কেটিং আমরা করতে পারবো না এখানে আমাদের যদি চাই যে অনেক ধরনের মার্কেটিং করা দরকার অনেক ধরনের ভিজিটরের সাথে কমিউনিকেশন দরকার সেই ক্ষেত্রে মাল্টি অ্যাকাউন্ট থাকাটা দরকার আচ্ছা চলুন আমার এখানে আমার দুইটা কয়টা অ্যাকাউন্ট আছে আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আরও ছিল ধরেন আরও একটা দুইটা তিন চারটা অ্যাকাউন্ট ছিল কিন্তু ওই ফেসবুক দেওয়া গেছে ওই ওই আগের যে একটা অ্যাকাউন্ট ছিল সেটা ব্লক হয়ে গেছে ওইটা ধরুন এটি ডিজেবল করেছে হঠাৎ করে দেখে ডিজেবল হয়ে গেছে কারণ কোন জায়গায় তুই স্প্যাম হয়েছিল দেখা গেছে স্প্যামের কারণে কোনো না কোনো কারণে ফেসবুক ডিজেবল করে দিয়েছে এটা আরও অনেক আগে এটা এক এক বছর দেড় বছর আগে আমার অ্যাকাউন্ট ছিল ধরেন তিন চারটা মতো ছিল এই কারণে ফেসবুক ওটা কোনো রকমই হলে ডিজেবল করে দেয় তো এই দুইটা মোটামুটি দেখা গেছে এইটা আর এই অ্যাকাউন্ট এই দুইটা মোটামুটি দেখা গেছে প্রায় দেড় দেড় বছর দুই বছরের কাছাকাছি হয়ে গেছে এখনো ফেসবুক কোনো প্রবলেম করে নাই তো এখন দেখা গেছে যে কাজ করে একটু কাজ করে একটু সাবধানের সহিত দেখা যে কোনো ধরনের কাজ আমি এখান থেকে পরিচালনা করি না তো দেখা গেছে যে একটু সাবধানের সহিত পরিচালনা করে এখানে এখনো ডিজেবল হয় না কিন্তু ফেসবুকের রুলস রেগুলেশনগুলো একটু সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম এই কারণে তারা একটু কোনো রকম এদিক হতে গেলে দেখা গেছে আপনি আইডি ব্লক করে দিতে আইডি ব্লক করে দিতে পারে ডিজেবল করে দিতে তারা দ্বিধাবোধ করে না এই কারণে আপনার সব বিষয়গুলোর দিকে সতর্ক থাকবেন এবং সেভাবে কাজ করবেন আচ্ছা এবার আমরা আসি যে এখন আমরা তো জানলাম মাল্টি অ্যাকাউন্ট করার এই বিষয়গুলো জানলাম মাল্টি অ্যাকাউন্ট করার পরে এভাবে আপনারা যে বিজনেস পারপাস আপনি করবেন আপনি যে ধরনের বিজনেস করবেন সেই ধরনের এখানে আপনি কী দেবেন ব্যানার দেবেন আপনি সেইভাবে আপনার এখানে প্রোফাইল ফটো দেবেন যার নামে করবেন যেই যারা মেয়ে হোক কিংবা আপনার কোনো আত্মীয় স্বজন যার নামে প্রোফাইল করবেন তার ছবি দেবেন পাশাপাশি এই যে এখানে এখানে আপনার প্রোফাইলের ডিসক্রিপশন এখানে এই যে যেভাবে এখন আমি সাজাইলাম এখন আপনি আপনাদের যেইভাবে আপনারা বিজনেস করবেন আপনার প্রোফাইল দেওয়া কি পার্সোনাল প্রোফাইল না বিজনেস প্রোফাইল সেই বিষয়গুলো সেই অনুসারে আপনি আপনার প্রোফাইলটা এখানে সুন্দরভাবে প্রথমে সাজাবেন আপনার প্রোফাইলগুলো আপনি যদি একটা দুইটা কে তিন চারটা যে কটা প্রোফাইলে থাকে সমস্ত প্রোফাইলগুলো আপনি যদি বিজনেস পারপাস করেন বিজনেস পারপাস যাতে যে কোনো বিজিটর ট্রাফিক ঢুকে যাতে বুঝতে পারে যে এটা বিজনেস করার জন্য আপনি এখানে করছেন আর অ্যাফিলেট বিজনেস সিপিএ বিজনেস কিংবা ডিজিটাল মার্কেটিং বিজনেস বা যে কোনো দিন বিজনেস হোক সেটা যে কোনো ট্রাফিক ভিজিটর যাতে ঢুকলে যাতে বুঝতে পারে যে এটা এই ধরনের বিজনেস প্রোফাইল তারা ঢুকে দেখবে আপনার আপনার ব্যানার দেখবে আপনার এই দেখবে পাশাপাশি আপনি কি বিষয় এখানে বোঝাতে চাইতেছেন আপনার সেই বিষয়গুলো তারা দেখবে দেখার পরে তাদের যদি পছন্দ হয় তখন তারা আপনার কী করবে তারপরে তারা আপনার এখান থেকে আপনার পোস্টগুলো দেখবে দেখে তারা ইমপ্রেস হলে তারপর আপনার এখান থেকে তারা কোনো প্রোডাক্ট বা কোনো কিছু এখান থেকে পারচেস করবে যদি আপনার বিজনেস সংক্রান্ত হয় তাহলে এখন এই যে বিষয়গুলো আপনার রয়েছে এখানে মার্কেটিং পারপাস এইভাবে আপনার এখানে কাজ করে তো আপনার এখানে এই বিষয়গুলো তো এখন আমরা এখানে ফেসবুক মার্কেটিং এর যে আমরা তো এই বিষয়গুলো বুঝলাম যে আসলে কিভাবে এখানে ওই মার্কেটিংটা করে তো এখন আপনারা এখানে যখন ফেসবুকের আপনি মার্কেটিং করবেন তবে এখন আপনার মার্কেটিং করার সময় যে আপনার যে বললাম যে আচ্ছা এখানে আপনি আমি কি বললাম আপনি যখন এখানে ফেসবুক প্রোফাইলে মার্কেটিং করবেন তো ফোজা প্রোফাইলে মার্কেটিং করার সময় আপনার মাল্টি অ্যাকাউন্ট আপনার দুইটা হোক তিনটা হোক চারটা হোক পাঁচটা হোক আপনার যে কটা অ্যাকাউন্ট আপনার থাকে না কেন সেই অ্যাকাউন্টগুলো আপনার কি ওই মার্কেটিং পারপাস বা আপনার কোনো ব্যক্তিগত আপনার পার্সোনাল পারপাস আপনার যে কাজ করেন সেই অ্যাকাউন্টগুলো হ্যান্ডেল করার সময় আপনাকে খুবই কেয়ারফুলিভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে যাতে ফেসবুক বুঝতে পারে আপনার অ্যাকাউন্টগুলো ফেক বা আপনার অ্যাকাউন্টগুলো আপনার মূলত আপনি এক হ্যান্ডেল করতেছেন বিভিন্ন কাজ পারপাস যেটা আপনার ফেসবুক যদি বুঝতে পারে আপনার অ্যাকাউন্টের রিয়েল অ্যাকাউন্ট আপনার রিয়েলভাবে বিজনেস বা আপনার বিজনেস করার জন্য বা আপনার পার্সোনালভাবে কাজ করার জন্য আপনি ইউজ করতেছেন তাতে পর থেকে এটা যদি বিজনেস পারপাস করেন বিজনেসভাবে সেভাবে ইউজ করবেন আর যে পার্সোনালভাবে থাকে যে আপনার একটা অ্যাকাউন্ট আপনার বন্ধুর বা অন্য কেউর বা আপনার অন্য কোনো আত্মীয় স্বজনের আপনার কোনো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট সেগুলো আপনি আপনার পিছিয়ে থেকে হ্যান্ডেল করার সময় খুব কেয়ারফুল হ্যান্ডেল করতে হবে এখন আপনি যদি বিজনেস পারপাস আপনি ধরেন যে এখানে পাঁচটা অ্যাকাউন্ট আপনার ধরেন তৈরি করলেন সেই ক্ষেত্রে আপনার এখানে পাঁচটা অ্যাকাউন্ট আপনার তৈরি করার সময় এখন আপনার ধরুন যে কি
আপনার এখানে একটা দুটো করে পোস্ট দিবেন আপনার এখানে পাঁচটা অ্যাকাউন্ট যদি থাকে তাহলে পাঁচটা অ্যাকাউন্টের মধ্যে পাঁচটা অ্যাকাউন্টে ধরেন যে আধা ঘন্টা পরে পরে কাজ করলেন বা এক ঘন্টা পরে পরে কাজ একটা অ্যাকাউন্টে কাজ করলেন আধা ঘন্টা পরে আরেকটা অ্যাকাউন্টে কাজ করলেন আরেকটা আধা ঘন্টা পরে আরেকটা অ্যাকাউন্টে কাজ করলেন এইভাবে আপনি আধা ঘন্টা কিংবা এক ঘন্টা পর পর আপনার প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টে কাজ করবেন যাতে ফেসবুক বুঝতে না পারে যে আপনার অ্যাকাউন্টগুলো থেকে আপনি নিজে হ্যান্ডেল করতেছেন নিজে একাই কাজ করতেছেন কিংবা অ্যাকাউন্টগুলো আপনার মানে ফ্যাক অ্যাকাউন্ট যদি আপনি ফ্যাক অ্যাকাউন্ট তৈরি করেন আর যদি রিয়েল অ্যাকাউন্ট তৈরি করেন আলাদা আলাদা ইনফরমেশন দিয়ে তাহলে সেটা আলাদা বিষয় সেই ক্ষেত্রে আপনি কী করতে পারেন একটা 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 আপনার সাইন আউট করে দিয়ে আপনি আরেকটা ঢুকতে পারেন অথবা আপনি একাধিক ব্রাউজার নিয়ে যেমন আমি দুই দুইটা ব্রাউজার নিয়েছি দুই ব্রাউজারে আপনি মাল্টি ব্রাউজার নিয়ে আপনি মাল্টি ব্রাউজার নিয়ে আপনি আপনার অ্যাকাউন্টগুলো পরিচালনা করতে পারেন এটা একটা আপনার আপনার একটা টিপস যে আপনি মাল্টি ব্রাউজার নিয়ে করতে পারেন অথবা আপনি এক অ্যাকাউন্ট যদি একটা ব্রাউজার থেকে করেন একটা থেকে লগ একটা ঢুকার পরে একটা আপনি একটা লগ আউট দিয়ে আপনি আরেকটা অ্যাকাউন্টে ঢুকে আপনার মার্কেটিং করবেন আচ্ছা তখন আপনি মার্কেটিং করবেন এক অ্যাকাউন্টে করার পরে তো এটা বললাম আমি আপনার এখানে যদি আপনার একবার হয়েছে আপনার রিয়েল অ্যাকাউন্টে সেই ক্ষেত্রে আপনি এক অ্যাকাউন্টে থেকে আরেক এক অ্যাকাউন্টে কাজ করার পরে আপনি লগ আউট করে আর অ্যাকাউন্টে ঢুকে আপনার কাজ করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনার জন্য যে এখন প্রতিদিন আপনার কি ফ্যান্ট রিকোয়েস্ট পাঠাবেন পনেরো থেকে বিশ অথবা বিশ পঁচিশ জনের বেশি পাঠাবেন না তাহলে অতিরিক্ত ফ্যান্ট রিকোয়েস্ট কিন্তু আপনার আইডি ডিজেবল ডিজেবল হয়ে যাওয়ার একটা বড় কারণ তো অতিরিক্ত ফ্যান্ট রিকোয়েস্ট করা যাবে না সেই ক্ষেত্রে আপনার একটা লিমিটেশন আছে আপনার প্রতিদিন পনেরো বিশ জনের বেশি করবেন না এইভাবে করতে করতে আপনার যখন পাঁচ হাজার ফ্যান্ট হয়ে যাবে বা পাঁচ হাজার ফ্যান্ট হইলে তখন আপনি এই যে ফলোয়ার আপনার কি এই যে ফলোয়ারের যে বিষয়টা দাঁড়াইতেছে তখন আপনি এখানে পাঁচ হাজার উপরে যারা আসবে তারা আপনার এখানে ফলোয়ার হিসেবে যে অ্যাড করে অ্যাড হবে ফলোয়ার হিসেবে হবে এইভাবে আপনার যদি এখানে ফলোয়ার যত বেশি হবে তত আপনার এখানে প্রোফাইলের মধ্যে কী হবে আপনার ফ্রেন্ডের সঙ্গে বেশি হয়ে থাকলে আপনার ফ্রেন্ড পাঁচ হাজার ফলোয়ার যদি হয়ে যায় আপনার পঞ্চাশ হাজার তাহলে পঞ্চাশ হাজার আর পাঁচ হাজার পঞ্চান্ন জনের কাছে আপনার পোস্টটা চলে যাবে তাহলে এখন আমরা কি আমরা কি কী করবো একটা পোস্ট এখানে জন্য দিব তখন পঞ্চান্ন জনের কাছে আমাদের এই পোস্টটা অটোমেটিক্যালি চলে যাবে এটা হচ্ছে আপনার ফলোয়ার তাহলে ফলোয়ার থাকার সুবিধা হয়েছে এই কারণ আমাদের ফেসবুক প্রোফাইল মার্কেটিং করার জন্য আমাদের ফলোয়ার একটা অত্যাবশ্যকীয় বিষয় ফেসবুক প্রোফাইলে মার্কেটিং করার জন্য আমাদের ফলোয়ার একটা অত্যাবশ্যকীয় বিষয় তো এই কারণে কী করবো আমরা ফেসবুক ফলোয়ারের অপশনটা এখানে আমরা ই করব আমরা দেখাই দিব ওই যে আমাদের সেটিং অপশন থেকে ফেসবুক ফলোয়ার অপশনটা আমরা দেখাই দিব তখন এখানে অটোমেটিক্যালি আমাদের যারা আমাদের ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাবে আমাদের এখানে পাঁচ হাজার ওভার হওয়ার পরে তারা এখানে আমাদের ফলোয়ার হিসেবে অটোমেটিক্যালি অ্যাড হয়ে যাবে তাহলে পাঁচ হাজারের পরে এখানে যায় আমরা যেন আমার এখানে দুশো পঞ্চান্ন হয়েছে তাহলে পাঁচ হাজার দুশো পঞ্চান্ন তাহলে আমি যে কোনো পোস্টই দিই না কেন আমার ফেসবুক এই প্রোফাইল থেকে এই পাঁচ হাজার দুশো পঞ্চান্ন জনের কাছে আমার পোস্টটা চলে যাবে এরকম প্রত্যেকটা প্রোফাইলে থেকে যদি আপনি যদি মনে করেন এরকম পাঁচ হাজার দুশো পঞ্চান্ন জায়গা যদি হয়তো এখানে বিশ হাজার তাহলে বিশ পাঁচ পঁচিশ হাজার হয়তো এখন আপনার প্রত্যেকটা প্রোফাইলে যদি এরকমভাবে আপনার পাঁচ হাজারে পড়া ধরেন বিশ হাজার তিরিশ হাজার করে আপনার ফলোয়ার থাকে তাহলে এরকমভাবে আপনার ফলোয়ার প্লাস ফ্রেন্ড এই দুইটা মিলে যতজন আছে সবার কাছে আপনার পোস্টগুলো চলে যাবে সবার কাছে আপনি যা পোস্ট দেবেন আল্লাহ ভিডিও পোস্ট দেন অডিও পোস্ট দেন কিংবা কোনো আপনার লিঙ্ক পোস্ট দেন ঠিক আছে কোনো যে কোনো ধরনের পোস্ট আপনি দেন না কেন ওই পোস্টটা আপনার ফলোয়ার ফ্রেন্ডদের কাছে চলে যাবে তারা দেখতে পারবে ওনার পোস্টটা তাহলে এইভাবে আপনি এখান থেকে ধরেন যে আপনি এখান থেকে পোস্ট ই করতে পারেন এখান থেকে আর পোস্ট দিতে পারেন পোস্ট দিয়ে আপনার এইভাবে আপনার পোস্ট যখন এখানে দেবেন একটা একটা প্রোফাইলে দিলেন পরবর্তী আপনি লগ আউট করে আরেকটা প্রোফাইলে ঢুকে আধা ঘন্টা এক ঘন্টা পরে আপনি ঢুকার পর আরেকটা প্রোফাইলের মধ্যে আপনার কাজ করতেছেন সেখানে আপনি করবেন কি আপনি আরেক ক্যাটাগরি কিংবা আরেক ধরনের প্রোডাক্ট আপনি আরেক ক্যাটাগরির প্রোডাক্ট মনে করেন এখানে এক ধরনের ক্যাটাগরি আপনি মার্কেটিং করতেছেন এক এক প্রোফাইলে আপনি আরেকটা প্রোফাইলে আরেক ধরনের ক্যাটাগরি প্রোডাক্ট নিয়ে মার্কেটিং করতে পারেন আরেকটা প্রোফাইলে আপনি আরেক ধরনের মার্কেটিং করে মার্কেটিং করতে পারেন এইভাবে আপনার চার পাঁচটা প্রোফাইল যদি আপনার থাকে অথবা বেশি প্রোফাইল থাকে তাহলে আপনার সবগুলো প্রোফাইলের মধ্যে আপনি ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটাগরি প্রোডাক্ট নিয়ে আপনি খুব সুন্দরভাবে মার্কেটিং করতে পারবেন ফেসবুক প্রোফাইলের মাধ্যমে তাহলে ফেসবুক প্রোফাইল প্রোফাইলের মাধ্যমে আমরা কি পারতেছি আমরা মাল্টি অ্যাকাউন্ট দিয়ে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ধরনের টপিক নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ক্যাটাগরি প্রোডাক্ট নিয়ে আমরা ইজিলি এখান থেকে মার্কেটিং করতে পারছি কারণ এখানে আমার শুধু পাঁচ হাজার ফ্রেন্ড পাঁচ হাজার ফ্রেন্ড ছাড়া আমরা এখানে আর অতিরিক্ত ফলোয়ার পাইতেছি এখানে পাঁচ হাজার ফ্রেন্ড ছাড়া আরও যে ফলোয়ার আছে তাদের সবার কা
তো এখান থেকে আপনারা এইভাবে যেভাবে বললাম আমি এইভাবে আপনারা ফেসবুকে মাল্টি অ্যাকাউন্ট তৈরি করে আপনারা কী করতে পারেন আপনারা এখান থেকে সুন্দরভাবে আপনাদের ইগুলো আপনাদের প্রোফাইলটাকে আপনারা সাজায় সুন্দর করে সাজায় সুন্দরভাবে যাতে বিজনেস মনে হয় যে যে কোনো ভিজিটর দেখে যে বিজনেস প্রোফাইল বিজনেস আপনার বিজনেস করতে আসছেন আপনি এখানে সেইভাবে আপনারা এখান থেকে আপনি সুন্দরভাবে ক্রিয়েট করে তারপরে আপনার প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্ট আপনার যে কোনো অ্যাকাউন্টে থাকবে সে কোনো অ্যাকাউন্টকে ক্রিয়েট করে আপনি সুন্দরভাবে পোস্টগুলো দেবেন দিলে আপনার ফলোয়ারের কাছে ফ্রেন্ডের কাছে পোস্টগুলো চলে যাবে তাইলে আপনাকে এখান থেকে সুন্দর একটা আপনার সেলস সুন্দরভাবে একটা কি প্রফিট এখান থেকে আপনি আশা করতে পারেন আপনার বিজনেস আপনার বিজনেস ফিউচার এখান থেকে আপনি ডেভেলপ করতে পারবেন এই ফেসবুক প্রোফাইল মার্কেটিং করে তো আচ্ছা এইভাবে এইভাবে আপনার আমি যেভাবে বললাম মূলত এইভাবে আপনারা আমাদের আপনাদের মাল্টি অ্যাকাউন্ট তৈরি করে আপনার আমি যেভাবে বললাম মূলত এইভাবে আপনারা আপনাদের প্রোফাইলগুলো সুন্দরভাবে তৈরি করে একাধিক একাধিক প্রোফাইল তৈরি করে আপনারা আমাদের মার্কেটিং কাজটা সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারেন মানে ফিউচার আপনাদের এখান থেকে একটা ভালো প্রফিট বা ভালো সেলস মানে আপনারা জেনারেশন করতে পারেন একটা ভালো সেলস বা প্রফিট আপনার এখান থেকে আশা করতে পারেন এবং আপনাদের আপনাদের প্রোফাইলগুলো আপনারা এখান থেকে আরও ভালোভাবে এখান থেকে ডেভেলপ করতে পারবেন এবং এখান থেকে অনেক ধরনের ট্রাফিক বা আপনার অনেক ধরনের ফলোয়ার আপনার এখান থেকে মানে আপনার অ্যাকাউন্টে ডে বাই ডে এখান থেকে ইনক্রিজ হবে আচ্ছা এটা হচ্ছে মূলত আমাদের আজকের মানে এখানে কি ফেসবুক প্রোফাইল মার্কেটিংয়ের মূল বিষয়বস্তু আচ্ছা এখন আপনারা এখান থেকে কী বুঝতে পারলেন এখান থেকে ধরেন যে আপনার আমাদের ফেসবুক মার্কেটিংয়ের আমরা এই ফেসবুক প্রোফাইল মার্কেটিংয়ের আমরা এ টু জেড সমস্ত মোটামুটি সব বিষয়গুলো এখান থেকে জানতে পারলাম আচ্ছা এখন আমরা তো এটা জানতে পারলাম আমাদের পরবর্তী আমরা যে ভিডিও থাকবে সেই ভিডিওতে আমরা কি দেখবো আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে আমরা দেখবো কি ফেসবুক গ্রুপ মার্কেটিংয়ের বিষয়গুলো ফেসবুক গ্রুপ মার্কেটিং মূলত আমাদের গ্রুপ আজকে তো দেখলাম আমরা প্রোফাইল মার্কেটিংয়ের বিষয়গুলো জানলাম যে ফেসবুক প্রোফাইলের মার্কেটিং ছাড়া মার্কেটিং করা ছাড়াও আমরা আদার্স টোটাল বিষয়গুলো ফেসবুক প্রোফাইলের বা পাশাপাশি হোম পেজ বা আদার সেটিং সমস্ত বিষয়গুলো আমরা এই ফেসবুকের এই শুরু থেকে আমরা জানলাম ফেসবুক প্রোফাইল মার্কেটিংয়ের করতে গিয়ে আমরা এই বিষয়গুলো টোটাল বিষয়গুলো আমরা জানলাম এর পরবর্তী ভিডিওতে আমরা কি ফেসবুক গ্রুপ মার্কেটিং এবং এর পরবর্তী ভিডিওতে আমরা কি ফেসবুক পেজ মার্কেটিং ফেসবুক গ্রুপের সাথে ইভেন্ট ফেসবুক পেজের সাথে ইভেন্ট এবং অন্যান্য যে বিষয়গুলো আছে টোটাল পরবর্তীতে আরও দুইটা ভিডিওতে ফেসবুক গ্রুপ একটা ভিডিও হবে ফেসবুক গ্রুপ এবং ইভেন্ট একটা ভিডিও হবে এরপরে হবে কি ফেসবুক পেজ এবং ইভেন্ট এবং আদার্স যে বিষয়গুলো থাকবে সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আমরা পরপর আরও পরপর আরও দুইটা ভিডিওতে আমরা সমস্ত বিষয়গুলো ডিটেল জানবো বা এক টু জেট আমরা সমস্ত বিষয়গুলো জানবো পরবর্তীতে আরও দুইটা ভিডিওতে আমরা ফেসবুক গ্রুপ অ্যান্ড ইভেন্ট এবং ফেসবুক পেজ এবং ইভেন্ট এবং আদার্স বিষয়গুলো আমরা এক টু জেট সমস্ত পরবর্তী দুইটা ভিডিওতে আমরা জানব ডিয়ার ফ্রেন্ডস আমার আজকের এই অ্যাডভান্স ফেসবুক প্রোফাইল মার্কেটিং এ টু জেট ফেসবুক প্রোফাইল আপডেট মার্কেটিং বাংলা টিউটোরিয়াল এই ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে বা এই ভিডিও থেকে আপনাদের কাছে শিখে থাকেন বা উপকৃত হয়ে থাকেন তাহলে আমার এই জে কে আপডেট টেকনোলজি চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এবং সবার সাথে শেয়ার করবেন থ্যাংকস এভরিবডি